என் தாய் தமிழருக்கு முதல் வணக்கம் உங்கள் அனைவரையும் இந்த மதிய வேலையிலே சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி என்னை அறிமுகப்படுத்திய தத்து கேடிகே அவர்களுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி நம்ம காலையிலிருந்து இந்த தமிழ் பள்ளிகள் மற்றும் தமிழ் கல்வி பற்றி பல்வேறு விஷயங்களை பகிர்ந்து கொண்டு வந்திருக்கின்றோம் அவர் சற்று முன்பு சொன்னார் இந்த ஊடகங்கள் தான் மக்களுடைய சிந்தனையை ஷேப் பண்ணுகிற அதாவது ஒரு உருமாற்றம் செய்கின்றன என்று சொன்னார் அதில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு சொன்னால் இந்த தமிழ் பள்ளிகளுக்கும் அல்ல தமிழ் கல்விக்கும் இந்த தமிழ் ஊடகத்துக்கும் மிகப்பெரிய நெருக்கம் இருக்கின்றது காரணம் என்னவென்றால் இவர்களை சார்ந்து இவர்கள் இருக்கின்றார்கள் இவர்களை சார்ந்து இவர்கள் இருக்கின்றார்கள் காரணம் என்னவென்றால் இந்த கிளையன்ட் அண்ட் பிஸ்னஸ் ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கு இவங்களுக்கு ஏன்னா இவங்களுடைய படைப்புகள் எல்லாம் படிக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய மார்க்கெட் சந்தை யார் என்றால் இந்த தமிழ் பள்ளிகளிலிருந்து தமிழ் கற்றவர்களுடைய சந்தை தான் இவங்க மிகப்பெரிய சந்தை அதே சமயத்தில் இவர்களுக்கும் இவர்களுடைய மாணவர்களோ இல்லை இவர்கள் தமிழ் கற்றவர்கள் வந்துட்டு நாளைக்கு வேலை சந்தைக்கு போக வேண்டும் என்றால் மிகப்பெரிய வேலை சந்தையாக இருப்பது தமிழ் ஊடகங்கள் ஆக இந்த இருவழி தொடர்பு வந்து மிக முக்கியமான தொடர்பு ஒரு பரஸ்பர உறவாக இது இருக்கின்றது அந்த வகையிலே இந்த இருவருமே சேர்ந்து பயணித்தால் இந்த நாட்டில் வந்து நம்முடைய தமிழ் பள்ளிகளுடைய வளர்ச்சிக்கும் சரி தமிழ் கல்வியினுடைய வளர்ச்சிக்கும் மிகப்பெரிய பங்காற்ற முடியும் என்பதில் மிக தீவிர சிந்தனை கொண்டவர் பல பேர் இன்றைக்கு நாம் பேசின சில விஷயங்கள் மட்டும் நான் ஒரு ஒரு தொடக்கமாக சொல்லிவிடலாம் என்று நினைக்கின்றேன் காரணம் என்னவென்றால் இங்கு இருக்கின்ற பலர் வந்து தமிழ் சான்றோர்கள் தமிழ் கல்வி தொடர்பான அதிலே நேரடியாக தொடர்பு கொண்டவர்கள் இங்கு இருக்கின்றீர்கள் ஆக இதனுடைய நுணுக்கங்கள் எல்லாம் உங்களுக்கு நிறைய பேருக்கு தெரியும் நான் வந்து ஒரு பத்திரிகையாளர் என்ற முறையில ஒரு ஊடகவியலாளன் என்ற முறையில ஒட்டுமொத்த பார்வையாக சில விஷயங்களை பார்க்கின்றேன் இந்த தமிழ் பள்ளிகளும் சரி தமிழ் கல்வியும் சரி இந்த நாட்டிலே இன்னும் வளர வேண்டும் என்றால் நாம் என்னவெல்லாம் செய்ய வேண்டி இருக்கின்றது என்பதனை அதற்கு முன்பாக நம்மிடமே ஒரு வந்து ஒரு ஒரு இந்த ஓப்பன் மைண்ட் என சொல்லக்கூடிய ஒரு திறந்த மனப்பான்மை சில விஷயங்கள் இருக்க வேண்டும் என்று நினைக்கின்றேன் காரணம் என்னவென்றால் இன்று காலையிலிருந்து நீங்க பேசியவர்கள் பார்த்தீர்களானால் நான் உட்பட கூட சில விஷயங்கள் நான் பேசும் பொழுது என்னவாக இருக்கும் என்றால் என்னுடைய தனி அனுபவங்களை வைத்துத்தான் நான் பேச போகும் பேசு பேசுவோம் பேசிக் கொண்டிருக்கின்றோம் நான் இதெல்லாம் கடந்து வந்தேன் ஆக அடுத்தவர்களும் இதைத்தான் கடப்பார்கள் அதை அடுத்தவர்களும் இதைத்தான் செய்ய வேண்டும் தமிழ் வளர வேண்டும் என்றால் தமிழ் கல்வி வளர வேண்டும் என்றால் இதெல்லாம் செய்ய வேண்டும் என்று ஒரு இயல்பான ஒரு எதிர்பார்ப்பு அது ஆனால் ஒரு மனப்பான்மை நாம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் நாம் இதை அனுபவித்தோமோ அதையே தான் பெரும்பான்மையினரும் அனுபவிக்க வேண்டும் அவர்களும் இதைத்தான் கடந்து செல்ல வேண்டும் என்பதை எதிர்பார்ப்பது தான் தப்பு அந்த எதிர்பார்ப்பை நாம் சற்று ஒதுக்கிவிட்டு சில விஷயங்களை பார்த்தால் நிச்சயமாக நாம் பல்வேறு விஷயங்களுக்கு விடை காண முடியும் இப்ப என்னுடைய நண்பர் திரு பாண்டித்துறை சொன்னார் அவர் தமிழ் ப கல்வி அது தமிழ் பள்ளிக்கே போகாமல் எப்படி தமிழ் படித்து வந்தார் என்று நிறைய பேர் தமிழ் கல்வி வழியாகவே படித்து தமிழ் படித்தவர்கள் இங்கு நிறைய பேர் இருக்கின்றார்கள் நான் இதுக்கு இரண்டுக்கும் நடுவில் இருப்பவன் நான் ஒன்றாம் வகுப்பிலிருந்து மூன்றாம் வகுப்பு வரை மலாய் பள்ளியில் படித்தவன் அதன் பிறகு நான்காம் ஆண்டுக்குத்தான் முதன் முதலில் என் தமிழுக்கே அறிமுகமாகின்ற ஆக நான் தமிழ்ல என்னுடைய பெற்றோர் காரணம் என்றால் இப்போ நிறைய பேர் நம்ம சொல்ற ஏன் சில பெற்றோர்கள் வந்து தமிழ் பள்ளிகளுக்கு பிள்ளைகளை அனுப்பவில்லை என்றால் பல்வேறு சிக்கல்கள் இருக்கின்றன அதே போலதான் நாங்கள் வந்துட்டு தமிழ் பள்ளிக்கு வந்ததுக்கு காரணம் இந்த அங்கிருந்த பல சிக்கல்கள் நான் மலாய் பள்ளிக்கு என்னுடைய பெற்றோர்கள் அனுப்பிவிட்ட பிறகு நாங்கள் தோற்ற பொறுத்தில் இருந்தோம் ஆனால் நான் காலையில் ஐந்து மணிக்கெல்லாம் எழுந்திருத்து அங்கே இருக்கின்ற ப பள்ளி பேருந்தை பிடித்து மலாய் பள்ளி அங்கே இருக்கின்ற ஒரு பத்து கிலோமீட்டருக்கு அப்பால் இருக்கின்ற ஒரு பள்ளிக்கு செல்ல வேண்டிய கா இருந்தது ஒரு சூழ்நிலை இருந்தது காரணம் அந்த காலத்தில் நீங்கள் பார்த்தீர்களானா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுகளில் வந்துட்டு மலாய் மொழிக்கு அவ்வளோ ஒரு முக்கியத்துவம் இருந்தது மலாய் மொழியில் நீங்கள் தேர்ச்சி பெறாவிட்டால் உங்களுடைய வாழ்க்கையை எதிர்காலமே போய்விடும் இந்த நாட்டில் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் பதியப்பட்டிருந்தது அதனுடைய அதை நம்பிய பெற்றோர் என்னுடைய பெற்றோர் எனது மலாய் பள்ளிக்கு அனுப்பினார்கள் ஆனால் சில காலம் நம்ம மலாய் பள்ளிக்கு சென்ற பிறகு எனக்கு மிகப்பெரிய பிரச்சனை இந்த போக்குவரத்து பிரச்சனை காலையில் எழுந்திருக்க வேண்டும் அனுப்ப வேண்டும் அதன் பிறகு அங்கிருந்து நான் வீடு வந்து சேருவதற்கு மதியம் நான்கு மணி ஆகிவிடும் அங்கே இது போன்ற சிக்கல்களாக இருந்ததுனால பக்கத்திலே இருக்கிற நம்ம தோட்டப்புற த தமிழ் பள்ளிக்கு அனுப்ப வேண்டும் அதன் பிறகு நான்காம் ஆண்டில் தான் என்னை அங்கே அனுப்பினார் அப்பொழுதுதான் எனக்கு தமிழே அறிமுகமாகின்றது அதன் பிறகு அண்ட்லி தோட்ட தமிழ் பள்ளி அங்கே சித்தியாவன் வட்டாரத்தில் இருக்கிற அண்ட்லி தோட்ட தமிழ் பள்ளியில் படித்து அதன் பிறகு ஐந்தாம் ஆறாம் ஆண்டு சொகமனா தோட்ட தமிழ் பள்ளி என்
அங்கு சென்ற பிறகு எனக்கு வந்துட்டு நான் அறிவியல் துறையிலே ஒரே இந்திய மாணவர் அங்க அங்க தமிழ் படி சொல்லி கொடுப்பதற்கு ஆசிரியர் இல்லை என்னுடைய முதலாம் அந்த அந்த தோட்டப்புற தமிழ் பள்ளியிலே படித்து கொடுத்த தலைமை ஆசிரியர் அவர் ஓய்வு பெற்ற பிறகு அந்த இடைநிலை பள்ளியில் பியோ கிளாஸ் சொல்லி கொடுத்து கொண்டிருந்தார் அவரிடம் நான் வந்து சொந்தமாக அவரிடம் வீட்டில் சென்று தமிழ் படித்தேன் நான்காம் படிவம் நான்கு படிவம் ஐந்து அதன் பிறகு எஸ்பிஎம்எல் தமிழ் எடுத்தேன் ஆக என்னுடைய என்னுடைய அனுபவத்தை பார்த்தீங்கன்னாக்கா நான் பல்வேறு பள்ளிகளுக்கு மாற்றல் ஆகிய மாற்றல் ஆகி ஏறக்குறைய ஒரு ஒரு பத்து பள்ளிகளுக்கு நான் மாற்றல் ஆகியிருப்பேன் அதாவது பல்கலைக்கழகம் சென்று செல்வதற்கு முன்பு ஆக எனக்கு என்னுடைய அனுபவத்தில் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இந்த பல தரப்பட்ட அனுபவம் கிடைத்தது தான் எனக்கு சொத்தாக நான் பார்க்கின்றேன் ஆக பல்வேறு விஷயங்கள் மலாய் பள்ளியில் நான் ஜாவி படித்தேன் ஒன்றாம் ஆண்டிலிருந்து மூன்றாம் ஆண்டு வரை நான் ஜாவி படித்தேன் ஆக இதெல்லாம் பார்க்கும் பொழுது தமிழின் மீது எனக்கு ஒரு ஈர்ப்பு வந்தது அதன் பிறகு சொந்தமாகவே கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அந்த வாய்ப்பை நானே ஏற்படுத்தி கொண்டதுதான் அதன் பிறகு தான் தமிழ் படித்து நான் படித்ததெல்லாம் பொறியியல் துறை அதன் பிறகு பொறியியல் துறையில் தான் யூபிஎம்எல் படித்தேன் அதன் பிறகு என்னுடைய மாஸ்டர்ஸ் பொறியியல் துறை தான் மலாயா பல்கலைக்கழகத்தில் படித்தேன் ஆனால் இந்த ஊடகத்துறை என்னை எப்படியோ இழுத்து வந்து விட்டது தமிழ் என்னை இழுத்து வந்து விட்டது காரணம் என்னவென்றால் நான் தமிழ் செய்தி வாசிப்பாளனாக ஆர்டிஎம்எல் வேலைக்கு சேர்ந்த பிறகு அதை பகுதி நேரமாகவும் செய்து கொண்டு முழு நேரமாக பொறியியல் துறையில் இருந்து அதன் பிறகு இரண்டாயிரத்தி மூன்றாம் ஆண்டு நான் பிஹெச்டி தம் பொறியியல் துறையில் படிப்பதற்காக மலாயா பல்கலைக்கழகத்தில் சேர்ந்து விட்ட பிறகு அதன் பிறகு எனக்கு ஒரு எண்ணம் காரணம் என்னவென்றால் நான் முற்றுலாளர்கள் வேலை செய்ததுனால தொழில்நுட்பங்கள் பற்றி எனக்கு பல அனுபவங்கள் கிடைத்தது ஆக எதிர்காலம் என்பது இணையம் வழி நாம் பல்வேறு விஷயங்களை சாதிக்க முடியும் என்ற அடிப்படையில் அந்த காலத்தில் வந்து நம்முடைய இந்தியர்கள் சம்பந்தமான தரவுகளோ அல்லது செய்திகளோ வெளிநாடுகளுக்கு செல்வதற்கான வாய்ப்பு இல்லை நம்ம எல்லாம் அச்சு ஊடகத்தில் இருந்தோம் ஆக அதற்கு வந்து இந்த இணைய வழி ஊடகம் என்பது நிச்சயமாக பங்காற்ற முடியும் என்ற அடிப்படையில் அதன் பிறகு இரண்டாயிரத்தி மூன்றாம் ஆண்டு வணக்கம் மலேசியா என்ற நிறுவனத்தை நான் தொடங்கினேன் அதன் பிறகு தான் அதில் இருந்த பல்வேறு அனுபவங்கள் எல்லாம் பட்ட பிறகு தான் இப்பொழுது நாங்கள் இந்த நிலையில் இப்ப இந்த பத்தொன்பது ஆண்டுகள் கழித்து வணக்கம் அளிச்சா இப்பொழுது இருக்கின்ற ஒரு நிலையில் இருக்கின்றது ஆக இந்த விஷயத்தை எல்லாம் பார்க்கும் பொழுது என்னை பொறுத்த மட்டில் இந்த தமிழ் பள்ளிகளை நான் படித்து அனுபவத்தை வைத்து பார்க்கும் பொழுது நாம் மாணவர்களிடம் எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு விஷயங்களை கொண்டு போய் சேர்க்கின்றோமோ அதுதான் மிக முக்கியமாக நான் பார்க்கின்றேன் தமிழ் வழி கல்வி தமிழ் கல்வி என்ற இந்த விவாதமோ இல்ல மற்ற பல விவாதங்களில் நம்ம மாட்டிக்கொள்கின்றோம் என்னை பொறுத்தவரையில் ஒரு ஒரு பொது நிலையிலிருந்து நான் பார்க்கும் பொழுது நம்முடைய சமுக சமுதாயத்தில் இருக்கக்கூடிய மிக பிரஜ பிரச்சனையே என்னவென்றால் நாம் பல்வேறு விவாதங்களிலும் விதண்டாவாதங்களிலும் மாட்டிக்கொண்டு எதை எடுப்பது எதை எடு விடுவது என்ற இந்த சிக்கல்லே நம்ம வந்து பல ஆண்டுகள் க கழித்து விட்டோம் நாம் இன்னும் கழிக்க போகின்றோமோ அதே அணுகுமுறையில இதுதான் கேள்வியாக நான் வைக்கின்றேன் என்னுடைய ஊடகத்திலையும் சரி நான் எப்பொழுதுமே அரசியல்வாதிகளை பேட்டி எடுக்கும் பொழுதும் சரி யாரை பேட்டி எடுக்கும் பொழுதும் நான் இதை மிகவும் வலியுறுத்தக்கூடிய ஒரு நிலையில் தான் கேள்வியை முன்வைப்பேன் காரணம் என்னவென்றால் சமுதாயம் இழந்தது போதும் இனியும் இழக்க போகின்றதா இன்னைக்கு கூட எனக்கு நிறைய பேர் கேட்டாங்க இது எத்தனை இன்னும் எத்தனை வாட்டி நம்ம செய்ய போறோம்னு கேட்டாங்க இந்த ப்ளூ பிரிண்ட் இன்னைக்கு போட்டாச்சு இன்னும் நான்கு வருடம் கழிச்சு இதையே பேச போறோம் இன்னொரு ஐந்து வருடம் கழிச்சு இதையே பேச போறோமான்னு தான் என்ன கேட்டாங்க அவ இதுல நிச்சயமாக இதுல வந்து ஆமாம் இல்லை என்று நேரடியாக ஒரு பதில் சொல்வதற்கு இல்லை நாம் முயற்சிகள் எடுக்காமல் இருந்தால் நிச்சயமாக இப்பொழுதே நாம் தோல்வி அடைந்து விட்டோம் என்று ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்போக்கம் தான் நான் இருக்க முடியும் ஆனால் முயற்சி எடுப்பது வந்துட்டு திரும்ப திரும்ப செய்தியே திரும்ப செய்து விட்டு நாம் வேற ஒரு ரிசல்ட் வேற ஒரு முடிவு எதிர்பார்க்கிறோமா செய்யறது நம்ம வந்துட்டு ஏதோ ஒரு சிக்கலை மாட்டி கொண்டிருக்கிறதா அர்த்தம் ஆக இன்னைக்கு நம்மளுடைய மாணவர்கள் மத்தியில இது போன்ற விஷயங்களுக்குலாம் நம்ம முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறோமா அதுதான் மிகப்பெரிய முக்கிய கேள்வியாக இருக்கின்றது நம்முடைய மாணவர்களை வந்துட்டு தமிழ் கல்வியா இருக்கட்டும் தமிழ் வழி கல்வியாக இருக்கட்டும் எதுவாக இருந்தாலும் நம் வருங்காலத்துல எப்படிப்பட்ட மனிதர்களை உருவாக்குறோம் எப்படிப்பட்ட ஒரு தமிழனை நம்ம உருவாக்குறோம் அவனை வல்லவனாக உருவாக்கணும் நல்லவனாக உருவாக்குறோம் அந்த எண்ணம் நம்மகிட்ட இருக்கா இதே தமிழ் பள்ளிகளையும் எங்க இருந்தாலும் சரி இந்த எண்ணத்தை நம்ம விதைச்சினா தான் நம்ம நாளைக்கு வந்துட்டு நம்ம இருக்கிறோமோ இல்லையோ இந்த நாட்டுல தமிழ் வளரும் இன்னைக்கு யாரெல்லாம் வந்துட்டு ஆஹ் சுந்தர பிச்சையோட தங்களை ஐக்கியப்படுத்திக் கொள்ள முய முயற்சிக்கிறாங்க தான் ஸ்ரீ ஆனந்த கிருஷ்ணனோட போய் ஐக்கியப்படுத்தி முயற்சிக்கிறாங்க காரணம் என்னவென்றால் அவர் தமிழர் அவர் இந்தியர் நம்ம
ஆக நம்ம தமிழ் பள்ளிகளிலிருந்து சரி தமிழ் கற்றவர்களையும் சரி அதிகமான வெற்றியாளர்களை உருவாக்க வேண்டும் அவர்கள் பெரும் வல்லவர்களாக மட்டும் இருக்கக்கூடாது நல்லவர்களாகவும் இருந்தால் அந்த உதாரணத்தை காட்டி இன்னும் அதிகமான ஒரு வந்து சேருவாங்க காரணம் கூட சொன்னாங்க அங்க கெர்லிங் பள்ளி தமிழ் பள்ளியில எப்படி சில மாற்றங்கள் செய்திருக்காங்க அதை பார்த்து எவ்வளவு பேர் பார்த்து எவ்வளவு பேர் வந்து சேர்றாங்க ஆக இந்த நிலையை தான் நம்ம உருவாக்க வேண்டும் அதற்கு நம்ம எல்லாம் என்ன செய்யறோம் நம்ம சொல்ற ஒரு எந்த பாலிசியுமே இட்ஸ் நாட் பெஸ்ட் பாலிசின்னு யாருமே சொல்லவே முடியாது எல்லா கொள்கையும் சரி அதுல கூட குறைவு நிச்சயமாக இருக்கும் அந்த குறைவா இருக்கிறத வந்து நம்ம எப்படி நிறைவா மாற்றுறோம் நம்ம குறையே பேசிக்கொண்டு காலத்தை கழிக்க போறோமா நான் நிச்சயமாக சொல்கிறேன் என்னை நான் பல ஆசிரியர்களிடம் பார்த்திருக்கின்றேன் பல தலைமை ஆசிரியர்கள் சந்தித்திருக்கின்றேன் பல கல்வி அதிகாரிகளை சந்தித்திருக்கின்றேன் நம்மளுடைய குறைய நம்ம பேசுறதுக்கு ரொம்ப தயக்கம் காட்டும் நம்ம உண்மையிலேயே சொல்ற தமிழ் பள்ளிகள் இருக்கக்கூடிய சில விஷயங்கள் வந்து வெளிப்படையாக நம்ம சொன்ன மாதிரி திறந்த மனதோடு பேசக்கூடிய ஒரு மனநிலைக்கு வந்தா தான் நம்ம ஒரு நிரந்தர தீர்வு காண முடியும் இந்த டிஎல்பி வேணுமா வேணாமன்றதே மிகப்பெரிய ஒரு விவாதமா நம்ம எவ்வளோ காலத்தை தள்ளிட்டோம் ஆனா இன்னைக்கு வந்து சில பேர் திடீர்னு சொல்றாங்க அன்னைக்கு டிஎல்பி வேணா வேணான்னு சொன்னவங்க இன்னைக்கு டிஎல்பி அது இருந்திருந்தா நல்லா இருந்திருக்குமா நம்ம ஏதோ ஒன்னு விட்டுட்டுமான்னு நம்ம கேள்வி கேட்கறோம் அப்ப ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலையும் நமக்கு எது வேணுமோ அந்த சமயத்துல நம்ம வந்து இந்த விதண்டாவாதமோ வாதமோ அதையே முன்வைத்து பேசி 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 அந்த சமயத்துல கோட்டை விட்டுட்டு அதன் பிறகு ஐந்து வருடம் பத்து வருடம் கழிச்சு நம்ம அதை பேசினோமாக்கா அப்ப என்ன அர்த்தம் இருக்கு உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் இரண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு அதிக அந்த ஏர்லி டூ தௌசண்ட் அந்த ரெண்டாயிரத்தி மூணு நான்கு அந்த சந்தில வந்து ஒரு லட்சம் வரைக்கும் தமிழ் பள்ளியில் தான் வந்து மாணவர்கள் இருந்தார்கள் ஒரு லட்சத்தையும் தாண்டியது எனக்கு தெரியும் அதன் பிறகு இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா எண்பதாயிரம் வந்திருக்கு இருபதாயிரம் மாணவர்கள் குறைந்திருக்கின்றார்கள் இது வந்து முழுக்க முழுக்க டிஎல்பி மட்டுமே காரணம் நம்ம அது விட்டுறதுனால வந்ததுன்னு நான் சொல்லல நீங்க பிறப்பு விகிதம் இதெல்லாம் சுட்டி காட்டலாம் ஆனா முதல்ல சொன்னாங்க அறுபதாயிரம் பேர் வந்து மற்ற பள்ளிகளுக்கு போறாங்க என்ன கூட படித்த பல பெற்றோர்கள் என்னுடைய பல்கலைக்கழகத்தில் பல பெற்றோர் படித்த நண்பர்கள் எல்லாம் வந்துட்டு அவங்க தமிழ் படிக்காதவங்க ஆனா டிஎல்பினாலேயே தமிழுக்கு தமிழ் பள்ளிகளுக்கு அனுப்பணுன்ற ஒரு முடிவுக்கு வந்ததுக்கு காரணம் என்னவென்றால் இங்கேயும் சில அதாவது சயின்ஸ் அண்ட் மேத்தமெட்டிக்ஸ் வந்துட்டு ஆங்கிலத்தில் சொல்லிக் கொடுக்குறாங்க அதனோட சேர்த்து நம்முடைய கலாச்சாரத்தையும் கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு தமிழ் மொழியையும் கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கு ஏன் இதை நம்ம பயன்படுத்தக்கூடாது ஆக நாங்களும் அவங்களுக்கு வந்துட்டு நாங்கள் தமிழ் தெரியலனா கூட தமிழ் மட்டுமே வந்து தமிழ்க்கு ஒரு டியூஷனுக்கு அனுப்பி நம்ம சொல்லிக் கொடுக்கலாம் மற்ற விஷயம் நாங்களே கூட சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு இருக்குன்றத இந்த மனநிலையோட பல பெற்றோர்கள் அனுப்புனாங்க ஆனா அதன் பிறகு நம்ம அதனுடைய அதுக்கு வந்த எதிர்ப்பு இதெல்லாம் நம்ம சொல்லி 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 நம்ம அதை ஒரு முடக்கத்துக்கு கொண்டு வந்த பிறகு நம்ம சீன பள்ளிகளோட பல விஷயங்களை ஒப்பிட்டு பார்க்கறோம் ஆனா சீன பள்ளிகள் எல்லா விஷயத்தையுமே ஒப்பிட்டு பார்க்கணுமா அவங்களுக்கு இருக்கிற நிலைமை என்னது அவங்களுக்கு இருக்கிற பலம் என்னது அப்ப இதெல்லாம் நம்ம யோசித்து நம்ம சமுதாயத்துக்கு என்ன தேவை நம்மளுடைய அன்னைக்கு அவங்க கம்யூனிஸ்ட் கண்ட்ரினால அவங்க நாட்டுக்கே போக முடியாதனால அவங்க சரித்திர பூர்வ ரீதியாக பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்களுக்கு பல பலங்கள் வந்ததுக்கு காரணமே அதுதான் ஆனா நமக்கு வந்து அதனால பல பலவீனங்கள் ஏற்பட்டன அப்ப நம்ம வந்து நம்ம சமுதாயத்துக்கு எது தேவை அப்படின்ற அந்த பார்வையை நம்ம விட்டுட்டு நம்ம வந்துட்டு அவங்களோட அவங்களும் விட்டு கொடுக்கல நம்ம ஏன் விட்டு கொடுக்கல நம்ம நான் சொல்றேன் சிங்கப்பூர்ல தமிழ் வழி கல்வி இல்லை உங்களுக்கு தெரியும் அங்க தமிழ் கல்வி தான் இருக்கு சிங்கப்பூர்ல தமிழ் அழிஞ்சிருச்சா நம்ம இன்னைக்கு வரைக்கும் பெருமையா சொல்றோம் சிங்கப்பூர்னால நல்ல தமிழ் பேசுறாங்கன்னு சொல்றோம் அன்னைக்கு நான் அமைச்சர் அங்க அவ்வளவு அமைச்சர் நான் பேட்டி எடுத்தேன் அவரு அவ்வளவு தமிழ் பேசுறத பார்த்து இங்கு பல அரசியல்வாதிகள் அவ்வளவு அழகா தமிழ் பேசுறாருன்னு சொன்னாங்க ஆனா அவங்க தமிழ் வழி கல்வியில கற்கல தமிழ் கல்வி கற்றாங்க ஆனா அவங்க தமிழ் அழியிலேயே அப்ப ஏன் நம்ம கிட்ட ஏன் அப்ப நம்ம சமுதாய நம்மளுடைய மொழி மேல நமக்கே அவர் ஒரு இழிவான எண்ணமா மற்ற மொழி கத்துக்கிட்டாக்கா நம்மளுடைய மொழி அழிஞ்சிடும் சொல்லிட்டு அப்ப நீங்க இப்படிலாம் நம்ம பேச ஆரம்பிச்சுமா நம்ம இன்னொரு விஷயத்தையும் பார்க்கணும் நம்ம என்ன எதிர்பார்க்கிறோம் மலாய்க்காரர்கள் நம்மளை அரவணைக்கணும் அவங்க பெரும்பான்மையா இருக்கிறாங்க நம்மளை அரவணைச்சு கொண்டுட்டு போனோம் நம்ம எதிர்பார்க்கிறோம் ஆஹ் அவங்கள வந்துட்டு நம்மளை வந்துட்டு வேற வகையில வந்து கீழே தாழ்ந்து பார்க்க கூடாது அவங்க மொழி தான் பெருசு அவங்களோட இனம் தான் பெருசுன்னு பார்க்க கூடாதுன்னு நம்ம எதிர்பார்க்கிறோம் ஆனா நம்ம என்ன செய்யறோம் நம்மளை தமிழர்களாக இருக்கின்ற எண்பது விழுக்காடு இந்த நாட்டுல வந்து தமிழர்கள்
அப்ப அந்த தவற நாம் சரிப்படுத்தணுமா அப்ப நம்ம வந்து மலாய்க்காரர்கள் மத்தியில வந்துட்டு நம்மள வந்துட்டு ஏற்றுக்கொள்ளணும் நாங்க மெஜாரிட்டியா நீங்க இருந்தாலும் சிறுபான்மையினர் அனவர அரவணைச்சு சொல்லணும்னு நம்ம எதிர்பார்க்கிறோம் ஆனா நம்ம சமூகத்துக்குள்ளேயே தமிழர் மலாய்க்க இது மலையாளிகள் தெலுங்கர்கள் பிரிச்சு வச்சு தான் நம்ம பார்க்கறோம் அப்புறம் நம்ம ஹேவ் மாரல் ரைட்ஸ் அகைன்ஸ்ட் தேம் ஆகை இது போன்ற சிந்தனைகள்ல இருந்து நாம் விடுபடணும் இந்த சமுதாயம் வந்துட்டு நிச்சயமாக நம்முடைய எதிர்காலம் சிறந்த எதிர்காலமா இருக்கிறது அந்த தமிழ் வழி கல்வியாக இருந்தாலும் சரி தமிழ் கல்வி வழியாக வந்தாலும் சரி நிச்சயமாக நம்ம நிறைய விஷயங்கள் வந்து சாதிக்க முடியும் நம் நா மாணவர்கள் நிறைய சாதிச்சுட்டு இருக்காங்க நம்ம ஆனா அதற்கான சில திறந்த மனப்போக்கோடு ஒருவன் வந்து நம்மோடு ஒத்த கருத்து இல்லாததுனால் அவன் நம்முடைய எதிரியாக தான் இருக்க வேண்டும் என்ற அவசியம் இல்லை இதை நம்ம ரொம்ப புரிஞ்சுக்கணும் என்னுடைய ஒத்த இப்போ என்னோட கருத்து வந்து நீங்கள் எல்லாமே ஏற்றுக்கணும் அவசியமே இல்லை ஆனால் அதனால நீங்கள் என்னோட எதிரியாக நான் பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லையே உங்களுடைய கருத்து வைங்க என் கருத்து நான் வைக்கிறேன் ரெண்டு பேரும் பேசுவோம் கடைசியில் ஒரு ஒரு மிடில் பாயிண்ட்டுக்கு நம்ம வருவோம் அதுதான் நம்ம கொண்டு போக முடியும் அதை விட்டுட்டு இதுவும் முடியாது அதுவும் முடியும் அப்போ நீங்கள் எடுத்த முடிவெல்லாம் நாங்கள் எதிர்ப்போம் நீங்க எடுத்த முடிவெல்லாம் நாங்க எதிர்ப்போம் அப்படின்னு இந்த பக்கம் இந்த பக்கம் இருந்தாக்க நாம நிச்சயமா எதையுமே நம்ம வந்து சாதிக்க முடியாது ஒரு முன்னேற்றத்தை நோக்கி நம்ம போக முடியாது ஆக ஊடகவியாளர்கள் என்ற முறையில இந்த தமிழ் கல்வி மீதும் தமிழ் பள்ளிகள் மீதும் எனக்கு மிகப்பெரிய பற்று இருக்கிறது எனக்கு எல்லா உரிமையும் இருக்கின்றது நிறைய பேர் சொன்னாங்க தமிழ் படித்தவர்கள் தமிழ் பிள்ளைகளுக்கெல்லாம் தமிழ் பிள்ளைங்களை வந்து தமிழ் பள்ளிக்கு அனுப்பல என்னுடைய நான் தைரியமா சொல்லி என்ற மூன்று பிள்ளைகள் தமிழ் பள்ளியில படித்தாங்க எஸ்பிஎம்ல தமிழ் எடுத்தாங்க தமிழ் இலக்கியம் எடுத்தாங்க அதன் பிறகு என்னுடைய மகன் வந்து ஐஜிசிஎஸ்சி செஞ்சாங்க அவங்க கேம்பிரிட்ஜ் தமிழ் எடுத்தாங்க ஆக அதனால வந்துட்டு நான் சொல்றேன் இந்த தமிழ்ல வந்துட்டு நம்ம ஒரு ஒரு பெனட்டிசமான ஒரு ஒரு முறையில பார்க்காம நீங்க இன்னொரு விஷயம் இந்த தமிழ்நாட்டு இந்த மலேசியால இருக்கக்கூடிய இரண்டு மில்லியன் இந்தியர்கள் வந்துட்டு இரண்டு மில்லியன்ல வந்து இரண்டு மில்லியன் பேருமே தமிழ் பேசுறது முக்கியமா வெறும் எக்ஸ்க்ளூசிவா வச்சுக்கிட்டு தமிழ் புலமை பெற்றவர்கள் ஒரு ஒரு லட்சம் பேர் இருக்கிறாங்க இந்த நாட்டில் அப்படின்னு சொல்றது முக்கியமா தமிழ் எப்படி வளரும் ஆக நம்ம இன்னைக்கு இந்த இதை தான் நம்ம போய் யோசிச்சுட்டு இருக்கோம் நாளைக்கு எல்லாருமே தமிழ் புலமை பெற்று அந்த ஒரு லட்சம் பேர் ஐம்பதாயிரம் பேர் இருக்கிறது தான் பெருசு அது தான் தமிழை காப்பாற்றும் அதை தமிழை வளர்க்கும் நம்ம அப்படி போனோம்னு சொன்னாக்கா இந்த ஒரு லட்சம் ஒன் பாயிண்ட் நைன் மில்லியன் தமிழ் பேசாம இருக்கிறாங்களே நீங்க அவங்கெல்லாம் கொண்டு வாங்க அவங்கள அரவணிங்க வந்தாங்கனாக்கா நாளைக்கு இந்த தமிழுக்கான சந்தை பெரிதாகும் தமிழுக்கான தேவை பெரிதாகும் ஆக இங்க தானா வளரும் தமிழுக்கான பள்ளிக்கூடமா இருக்கட்டும் தமிழ் கல்வியாக இருக்கட்டும் இது நிச்சயமா வளரும் ஆக நான் பல சந்தர்ப்பம் இதை வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப கேட்டு புளித்து போன ஒரு சொற்றுடராக இருக்கலாம் அது சிந்தனை மாற்றம் என்பது ஆனா அது நிச்சயமாக நம்ம நம்மளுடைய சமுதாயத்துல அது மிக 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 அவசியமாக தேவைப்படுகின்ற ஒரு விஷயம் இது எல்லா துறையிலுமே தேடப்ப தேவைப்படுகின்றது அது அரசியலாக இருக்கட்டும் அரசியல் கூட நான் ஒரு விஷயம் சொல்றேன் இந்த நாட்டுல நம்ம தமிழ் பள்ளிகளையும் தமிழ் கல்வியையும் இன்னும் வளர்க்க வேண்டும் என்றால் நம்ம வந்துட்டு அணுகுமுறை அரசியல் ரீதியான அணுகுமுறையும் மாற்றப்பட வேண்டும் அதாவது பாய் பார்ட்டிசன் அப்ரோச் இரண்டு சா சாரார்கள் இந்த பக்கம் இருந்தாலும் சரி இந்த பக்கம் இருந்தாலும் சரி நம்ம வந்துட்டு தமிழ் கல்வி தமிழ் சார்பு தமிழ் தமிழர்களுடைய அல்லது இந்தியர்களுடைய தேவை என்று வரும்போது ஒருமித்த குரலில் குரல் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு நிலை வர வேண்டும் அந்த தேவையை வலியுறுத்தக்கூடிய சக்தி நம்ம கிட்ட தான் இருக்கு நம்ம அவங்ககிட்ட விட்டுற முடியாது அரசியல் வாதிகள் நீங்க பார்த்து செய்யுங்க உங்களுக்கிட்ட அந்த பொறுப்பு இருக்கு ஆனா ஒட்டு மொத்தமாக இந்த சமூகம் நம்ம கிட்ட தான் இருக்கு நம்ம தான் அந்த வாக்கு பழத்தை வச்சிருக்கோம் அப்ப நம்ம டிமாண்ட் பண்ணலாம் இந்த சில விஷயங்கள் வந்துட்டு எங்களுக்கு நீங்க இந்த அப்ரோச்ல நீங்க வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த வகையில தான் இந்த ஒரு விஷயத்துல நான் வந்துட்டு நான் தான் ஸ்ரீ விக்னேஸ்வரன் அவர்களிடம் நான் முன்வைத்த கருத்து என்னவென்றால் இந்த போற விஷயங்கள்ல வந்துட்டு நீங்க எல்லா அரசியல்வாதிகளும் சேர்க்க வேண்டும் என்று சொன்னேன் அதன் பிறகு அவரே என்னை வந்துட்டு நீங்கள் ப்ரொஃபஸர் ராமசாமி அழைங்கள் என்று சொன்னார் நான் அவரிடம் நேரடியாக அழைத்து இந்த விஷயங்கள் தேவைப்படுகின்ற நாட்டுக்கு நம்முடைய சமூகத்துக்கு என்று சொல்ல பொழுது அவர் இன்று வர முடியாத ஒரு சூழ்நிலை காரணமாக தான் அவர் வர முடியவில்லை ஆக இந்த அரசியல்வாதிகள் கூட மத்தியில கூட இப்ப இந்த எண்ணம் ஓரளவுக்கு வந்து கொண்டிருக்கின்றது நம்முடைய அரசியல் எல்லையை கடந்து சமூகத்தின் தேவை என்று வரும் பொழுது நாம் ஒருமித்த குரலோடு இருக்க வேண்டும் என்று ஆனால் இதை தொடர்ந்து வலியுறுத்தி இதை கட்டி காத்து செல்லக்கூடிய பொறுப்பு
இன்னும் பல்வேறு விஷயங்களை நீங்கள் பகிர்ந்து கொண்டால் இது நிச்சயமாக ஏற்பாட்டாளர்களுக்கு இன்னும் பல்வேறு கருத்துக்களை சேகரித்து இதில் எது சரி எது இதில் நிச்சயமாக நான் மீண்டும் சொல்கின்றேன் இது சரி தப்பு என்றது இல்லை எது நமக்கான தேவைப்படக்கூடிய ப்ரையாரிட்டிஸ் அதாவது நமக்கு வந்து இப்போ ஒரு விஷயத்தை அடைவதற்கு பத்து அணுகுமுறைகள் இருக்கலாம் ஆனால் அந்த பத்து அணுகுமுறையும் நம்ம இப்பொழுது செய்ய முடியாத ஒரு சூழல் இருக்கலாம் ஆனால் எந்த அணுகுமுறை நமக்கான ரிசால்ட்ஸ் நமக்கான அடைவு நிலையை அதிகமாக கொடுக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கின்றதோ அதை நாம் எடுத்துத்தான் செய்ய போகின்றோம் ஆக அதற்கு தான் இந்த கலந்துரையாளராக இருக்க இந்த கலந்துரையாளர் இருக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு உங்கள் அனைவருக்கும் மீண்டும் என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துதலையும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு டாக்டர் ஏ கே கே ஏ டி கே அவர்களுக்கும் நன்றி தெரிவித்துக் கொண்டு இங்கு வந்திருக்கின்ற நம்முடைய சக ஊடகவியலாளர்கள் அவர்களையும் வரவேற்கின்றேன் அவர்களை இப்பொழுது டாக்டர் ஏ கே ஏ டி கே அவர்கள் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளார் இந்த மேடையை அவர்களிடம் ஒப்படைக்கின்றனர் நன்றி வணக்கம் வெற்றி அவர்கள் வந்துட்டு இப்பொழுது தான் கொண்டு வந்திருக்கின்ற சில கருத்துக்களை பிரசன்டேஷன் அதாவது வந்துட்டு அவர் நம்மிடம் சமர்ப்பிக்கவிருக்கின்றார் அவரை இப்பொழுது அழைப்பார் அனைவருக்கும் வணக்கம் என் பெயர் வெற்றி விக்டர் கொஞ்சம் வித்தியாசமா இருக்கலாம் நான் சொல்ல போறது கொஞ்சம் நேரத்தில் வித்தியாசமா இருக்கும் வந்திருந்தவங்க எல்லாரும் அவங்களோட குமரலை நிறைய சொல்லியிருந்தீங்க அவங்களோட பிரச்சனைகளை சொல்லியிருந்தீங்க ஆனால் நீங்கள் ஒரு விஷயத்தை சொல்லுவீங்க நான் காலையில் இருந்து எதிர்பார்த்துருந்தேன் பிடிஎஸ்டி இந்த பிடிஎஸ்டி இந்த அனைத்து பிரச்சனைக்கும் ஒரு முக்கியமான தளம் அது இப்போ வந்து செயலிழந்து இருக்கு அதை உயிர்ப்பித்து கொடுக்க வேண்டும் என்று இந்த ப்ளூ பிரிண்டில் நீங்கள் போடும்போது இதை வந்து ஒரு கருத்தை வச்சுங்க காரணம் இங்கே நீங்கள் கொண்டு வந்த அனைத்து பிரச்சனைகளையும் இந்த பிடிஎஸ்டி அமைப்பால செய்ய முடியும் அதன் முக்கியத்துவத்தை நான் சொல்ற பாருங்க காலையில இருந்து வந்து டாக்டர் கூட ஒரு கேள்வி கேட்டிருந்தாரு இந்த தமிழ் பள்ளிக்கு பிள்ளைகளை அனுப்புவோம் அது என்ன மாதிரியான ஒரு இம்பாக்ட் கொடுச்சு தமிழ் பள்ளிகளுக்கு பிள்ளைகளை அனுப்புவோம்ன்ற அந்த ரோட் ஷோ தான் பிடிஎஸ்டி உருவாக்கத்துக்கு முழுமையான காரணமா இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் அது மூலியமா பல ஆய்வுகள் செய்யப்பட்டு எந்தெந்த தமிழ் பள்ளிகள் வந்து அபாயகரமான நிலையில இருந்துச்சு எந்தெந்த தமிழ் பள்ளிகள் வந்து நூற்றி ஐம்பது மாணவர்களுக்கு குறைவா இருந்துச்சு எந்தெந்த தமிழ் பள்ளிகள் புதுதா மாற்றி அமைக்கப்பட வேண்டும் பிறகு எந்தெந்த தமிழ் பள்ளிகளுக்கு பாலர் பள்ளி அமைக்க வேண்டும் என்ற திட்டங்களை வகுத்த இந்த அமைப்பு இப்போது செயலிழந்து கிடைக்கிறது அது மீண்டும் உயிர் பெற்றால் மட்டுமே தமிழ் பள்ளிகளுக்கு ஒரு தீர்வு நிச்சயமா கிடைக்கும் அதன் அவசியம் என்னன்றதை வந்து நான் சொல்றேன் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல வந்து ஆட்சி மாற்றம் நடந்துச்சு அப்ப பாலர் பள்ளி வந்து கட்டப்பட்டு திறக்கப்படாம இருந்துச்சு இந்த பிடிஎஸ்டி மட்டும் இருந்திருந்தாங்கன்னா அவங்க கமுத்ரி அண்ட் பிடிடிகாண்ட அதை அதை பத்தி கொஞ்சம் விளக்கி சொல்லி அது எதுக்காக கொண்டு வந்திருக்கோம் அப்படின்னு விளக்கி சொல்லி அதை இன்னும் சீக்கிரமா திறக்க வச்சிருப்பாங்க ஆனா அந்த டைம்ல அந்த பிடிஎஸ்டி வந்து நம்ம செயலிழந்து இருக்கிறதுனால அந்த டைம்ல நிறைய பேர் வந்து குரல் கொடுத்து குரல் கொடுத்து பெற்றோர்களும் நிறைய பேர் வந்து குரல் கொடுத்து அதை பத்திரிகை வெளியிட்டு இறுதியாக முன்னாள் பிரதமர் டாக்டர் ஸ்ரீ நஜீப் துட்ராசா பார்லிமெண்ட்ல இதை பத்தி பேசினார் அதை தயவு செஞ்சு திறந்து விடுங்க அதுக்கப்புறம் தான் பாலர் பள்ளியை திறந்தாங்க ஸோ இந்த அமைப்பு என்ன ஒரு முக்கியமான அமைப்புன்றதை வந்து நம்ம கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கணும் அந்த ஆர்டிக்கல் பாருங்க அபாயகரம நிலையில் வந்து இருக்கிற தமிழ் பள்ளிகள் பாருங்க ஐநூத்தி இருபத்தி ஏழு தமிழ் பள்ளிகள்ல முன்னூத்தி அறுபத்தி ஏழு தமிழ் பள்ளிகள்ல நூத்தி ஐம்பதுக்கும் குறைவான மாணவர்கள் இன்னைக்கு இருக்கு அதுல இந்த பள்ளிகள்ல ரெண்டா வந்து இப்ப கொண்டு வந்தாங்கன்னா அதை வந்து ஒரு பள்ளியை வந்து ரெண்டு பள்ளியை வந்து ஒன்னா ஆக்குனாங்கன்னா நூத்தி ஐம்பது எண்பத்தி ஏழு பள்ளிகளும் அதை மூணா இணைக்கப்பட்டால் இருநூத்தி நாற்பத்தி ஐந்து பள்ளிகளும் காணாம போயிடும் ஸோ அதுக்கு என்ன ஆய்வு நடத்தி என்னென்ன நடத்தலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு அந்த அமைப்பு ரொம்ப முக்கியம் ஓகே 
ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்றேன் ஒரு ஸ்கூலு பாருங்க நூத்தி ஒன்பது பள்ளிகள்ல நூத்தி ஐம்பதுக்கும் குறைவான மாணவர்கள் உள்ளார்கள் பேரா மாநிலத்துல பேரா மாநிலத்துல நான்கு பள்ளிகள்ல இருபதுக்கும் குறைவான மாணவர்கள் இருக்காங்க இஸ்லாமூர் மாநிலத்துல ஒரு பள்ளி ஒரு பள்ளியில பத்துக்கும் குறைவான மாணவர்கள் இருக்காங்க ரெண்டு பள்ளிகள் காலையில ஒண்ணு சொன்னாங்க அதுல இஸ்லாமூர் மாநிலத்துல வருத்தக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்னன்னா இந்த தமிழ் பள்ளிகளுக்கு மாணவர்களை அனுப்புவோம் என்ற அந்த போராட்டம் தொடங்குறது நான் அப்புறம் ஒரு ஸ்லைட் கட்டுறேன் அந்த செய்தி நான் தான் எழுதுறேன் அப்ப நான் வந்து ஒரு தமிழ் பத்திரிகையில வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தேன் இதெல்லாம் பேசிட்டாங்க இந்த ஸ்லைட்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு பள்ளி ஒரு மாணவி இதை நான் தான் எழுதுனேன் நம் நாடுன்ற பத்திரிகையில அந்த 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 சூழல் வந்த பிறகுதான் அந்த பிடி எஸ்டின்ற அந்த முயற்சி வந்துச்சு அந்த முயற்சிக்காக தான் இப்ப வந்து எல்லாருமே இந்த இந்த பிரச்சனைகள்லாம் கொண்டு போவோம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ இந்த அமைப்பை நான் வந்து இந்த ப்ளூ பிரிண்ட்ல நீங்க கொண்டு வரணும்னு சொல்லி நான் தாழ்மையா அந்த சபையை கேட்டுக்கிறேன் அப்புறம் இடைநிலை பள்ளியில மாணவர்கள் நிலை என்ன அதை பத்தி காலையில் எல்லாரும் பேசிட்டீங்க அதை குறிப்பிட்டிருப்பாங்க அதை பத்தி நான் போக விரும்பல பாலர் பள்ளி அனுப்புவோம்னு சொல்றது என்ன லெவலுக்கு கொண்டு வந்து இப்ப வச்சிருக்காங்களோ அந்த லெவலுக்கு ஸ்டாண்டர்டுக்கு நம்ம அந்த பாலர் பள்ளி வச்சிருந்தா பெற்றோர்கள் இம்ப்ரெஸ் ஆகி கொண்டு வந்து கொண்டு வைப்பாங்க ஒரு உதாரணத்தில் நான் சொல்ற பாருங்க அந்த பாலர் பள்ளி பாத்துங்க அந்த பாலர் பள்ளியில நிறைய எக்யூப்மெண்ட்ஸ் இருக்கு பிள்ளைங்க வந்து அவங்களோட விளையாட்டு திறன் வேற வேற திறன்களை கத்துக்கிறது இதுக்கு அப்பாற்பட்டு இதை வந்து இங்க வந்து ஆசிரியர்கள் சொல்லியிருப்பாங்கன்னு நினைச்சேன் இது ஒரு 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 பள்ளி ஆசிரியர் தான் இது உருவாக்கி இருக்காங்க இது பாத்தீங்கன்னா ஒரு இனோவேட்டிவா இருக்கு பாலர் பள்ளியில அமைக்கிறதுக்கு ஏன்னா அது சவுண்ட்லயும் இருக்கு இசையிலயும் ஒலி நாடாலேயும் இருக்கு இசையிலயும் இருக்கு அண்ட் தன் எழுத்துப்பூர்வமாவும் இருக்கு இத உருவாக்குனவங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஆசிரியர் பேர் விஜயமா இந்த மாதிரி இன்னோவேட்டிவான ஒரு விஷயத்த பாலர் பள்ளி கொண்டு வரணும் அதுக்கு இந்த ப்ளூ பிரிண்ட்ல நீங்க அந்த டீச்சர்ஸ்களுக்கு வந்து நீங்க கைட் பண்ணி இந்த மாதிரி செய்யுங்க இதை செஞ்சு நீங்க கொண்டு வாங்க இதை வந்து பாலர் பள்ளியில பயன்படுத்துவோம் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க இந்த ப்ளூ பிரிண்ட்ல அவங்களை ஊக்குவிச்சு அவங்கள சில இந்த மாதிரி ப்ராஜெக்ட் எல்லாம் செய்யறதுக்கு நீங்க ஊக்குவிக்கணும்னு நான் தாழ்மையா கேட்டுக்கிறேன் என்ன <laughs> <laughs> மக்களோட பிரச்சனைகளை நேரடியா அதிகமா எழுதுறது தமிழ் பத்திரிகை உங்க அந்த விஷயத்த உங்கள்ட்ட பேப்பர் வாயிலாகவும் சொல்ல முடியும் நேரடியா வந்து கொஞ்சம் ஆய்வு மூலியமாகவும் சொல்ல முடியும் அதுக்காக வந்து தமிழ் பத்திரிகையாளர் சங்கத்துல இருந்து ஒரு பிரதிநிதியை நீங்க அமைக்கணும்னு சொல்லி நான் தாழ்மை கேட்டுக்கிறேன் நன்றி திரு விக்டர் அவர்களுக்கு நன்றி நமக்கு சற்று முன்பு கிடைத்த தகவலின்படி அமைச்சர் அவர்கள் இப்பொழுது வந்து கொண்டிருப்பதாக சொன்னார் அதனால் நமக்கு நேரம் குறுகிய நேரம் தான் இருப்பதனால் ஐயா உங்களுக்கு ஒவ்வொருவருக்கும் ஐந்து நிமிடம் கொடுக்கப்பட்டு நீங்கள் உங்களுடைய க கருத்துக்களை முன்வைப்பதற்காக முதலாவதாக முன்னாள் தமிழ் எழுத்தாளர் சங்கத்தின் தலைவர் நாட்டின் மூத்த பத்திரிகையாளராகிய ஐயா ராஜேந்திரன் அவர்களை பேச அழைக்கிட்டு வணக்கம் எனக்குள் இருந்து என்னை ஏற்றிக் கொண்டிருக்கும் என்ன ஆதி என்னுடைய வணங்கி உங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் பாண்டிதரை சொன்னது போல நான் ஓரமாக உட்காந்து தான் வந்தேன் ஆனாலும் இந்த நாட்டில் எதிர்கால தலைமுறைக்கும் சேர்த்து சிந்திக்கின்ற உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றியையும் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் மாயிக்காவின் வழியாக சிந்திக்கப்பட்ட எல்லா திட்டங்களும் அடுத்த தலைமுறையையும் சேர்த்து தான் சிந்தித்திருக்கிறார்கள் என்பதற்கு கல்வி சார்ந்த நிலையிலும் கூட ஒரு தகவலை நான் இங்கு பதிவு செய்ய முடியும் இந்த பெருந்திட்டம் போல தான் சிறியவை மாணிக்க வாசகம் அவர்கள் தலைவராக இருந்தபொழுது 
நீல புத்தக திட்டத்தை உருவாக்கிய காலகட்டத்தில் கல்விக்காகவும் சேர்ந்து யோசித்தார்கள் அன்றைக்கு பள்ளி கட்டணம் ஐந்து ரிங்கேட் பேருந்துக்கு ஐந்து ரிங்கேட் பணம் செலுத்த முடியாமல் பள்ளிக்கு செல்ல முடியாமல் கல்வியை பாதியில் நிறுத்தியவர்கள் பாதியில் மட்டுமல்ல தொடக்கத்திலேயே தொடக்க பள்ளிகளே நிறுத்தியவர்கள் பட்டியலில் நானும் இருக்கின்றேன் அந்த அடிப்படையில் டான்ஸ் ரிவே மாணிக்க வாசகம் அவர்கள் இலவச கல்வியை இலவச பாட புத்தக திட்டத்தை மாயிக்காவின் வழியாகத்தான் அமைச்சரவையில் பேசி அந்த திட்டம் அமலாக்கம் செய்யப்பட்டது அந்த தகவல் இன்றைக்கு எத்தனை பேரால் நன்றியோடு நினைவு கூறப்படுகிறது என்பது எனக்கு தெரியாது இன்றைக்கு இருக்கின்ற இலவச கல்வி திட்டம் இலவச பாடத்திட்டம் அனைத்தும் தான்ஸ்ரீவே மாணிக்க வாசகம் அவர்கள் உருவாக்கிய அந்த நீல புத்தக திட்டம் இதே போல ஒரு பெருந்திட்டத்தின் அடிப்படையில் தொடர்ச்சியாக வந்தது தான் அது மட்டுமல்ல அந்த நீல புத்தக திட்டத்தில் உருவானது தான் இன்றைக்கு இருக்கின்ற நாட்டில் இருக்கின்ற கூட்டுறவு சங்கங்களும் இன்னும் சொல்ல போனால் மாறா உட்பட மாறா உட்பட டான்ஸ்ரீவே மாணிக்க வாசகமும் பத்மநாபனும் சேர்ந்து வகுத்த திட்டத்தின் அடிப்படையில் உருவானது தான் இன்றைக்கும் அப்படி நம்மால் முடியும் ஆனால் இன்றைக்கு இந்த திட்டத்தை பற்றி அதை எடுத்து தோல் சுமந்து அடுத்த கட்டத்திற்கு செல்வதற்கு பதிலாக நமக்குள்ளேயே நாம் இது சரியில்லை இது கடை இது இந்த கடலை கடக்காது இது அடுத்த ஆண்டோடு முடித்துவிடும் என்கின்ற பிரச்சனைகளை சந்தேகங்களை ஒதுக்கி வைத்துவிட்டு இந்த குழுவிற்கு இந்த முன்னெடுப்புக்கு இந்த சமூகம் முழுமையான ஒத்துழைப்பை கொடுக்க வேண்டும் என்பதை மட்டும்தான் நான் சொல்ல வருகின்றேன் ஏனென்றால் இங்கு நான் சொல்லப்படுகின்ற இங்கு சொல்ல வேண்டிய விஷயம் அனைத்தையும் உங்களுக்கு எல்லோருக்கும் தெரியும் ஏனென்றால் நீங்கள் இதிலேயே ஊறி இதிலேயே உடைத்து கொண்டிருக்கின்ற நல்லுள்ளங்கள் உங்களுக்கு நான் புதிதாக சொல்ல வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஆனால் இந்த ஒரே ஒரு தகவலை மட்டும் நான் பதிவு செய்துவிட்டு சொல்கின்றேன் தமிழ் பள்ளியில் படிக்கின்ற ஏறக்குறைய எண்பதிலிருந்து ஒரு லட்சம் மாணவர்களையோடைய அந்த கவனத்தை மட்டுமே இந்த இந்திய சமுதாயம் கொண்டிருக்க கூடாது என்பதை நான் இங்கு பதிவு செய்கின்றேன் ஏனென்றால் அதற்கு வெளியே இங்கு ஒரு லட்சம் மாணவர்கள் தமிழ் பள்ளியில் படிக்கின்றார்கள் என்றால் அதற்கு வெளியில் ஏறக்குறைய இதற்கு ஈடான மாணவர்கள் அங்கே இருக்கின்றார்கள் எனவே நாம் அவர்களையும் கவனத்தில் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் அவர்களுக்காகவும் நாம் திட்டங்களை வகுக்க வேண்டும் அந்த திட்டங்கள் என்பது எல்லா காலகட்டத்திலையும் தமிழ் பள்ளிகளுக்கு எப்படி மாணவர்களை நாம் கவனம் செலுத்துகின்றோமோ அதே நிலையில் தமிழ் பள்ளி அல்லாத பள்ளியில் படிக்கின்ற மாணவர்களுக்கு நாம் கவனம் செலுத்த வேண்டும் அண்மையில் கவி பேரரசு வைரமுத்து அவர்கள் வந்திருந்தார்கள் காரில் பயணம் செய்து கொண்டிருக்கும் பொழுது அவர்களிடம் கேட்டார் எத்தனை லட்சம் தமிழர்கள் இருக்கின்றார்கள் எத்தனை லட்சம் தமிழர்கள் பள்ளியில் படிக்கின்றார்கள் என்று கேட்ட பொழுது நான் ஒரு தகவலை சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இருந்தது ஒரு முப்பது லட்சம் தமிழர்களில் முழுக்க முழுக்க தமிழில் எழுதவும் படிக்கவும் பேசவும் தெரிந்த தமிழர்களுடைய எண்ணிக்கை எத்தனை விழுக்காது என்று பார்த்தால் பாதிக்கு பாதி தமிழ் பேசக்கூடியவர்களாக இருந்தாலும் பாதிக்கு பாதி பேர் தமிழை எழுதவும் படிக்கவும் தெரியாதவர்களாக இருக்கின்றார்கள் என்ற தகவலை நாம் உணர வேண்டும் தமிழ் எழுதவும் படிக்கும் தெரிந்த தலைமுறை மறைந்து கொண்டே போனால் தமிழ் தமிழர்களாக இருந்தும் மலாய் பள்ளிகளிலும் சீன பள்ளிகளிலும் படித்துவிட்டு அவர்கள் தமிழ் எழுதவும் பேசவும் தெரியாதவர்கள் இருக்கின்றார்கள் என்றால் அவர்களை நாம் புறக்கணித்து விட முடியாது அவர்களும் தமிழர்கள் தான் அவர்களும் தமிழர்கள் என்ற உணர்வோடு வாழ்வதற்கு இந்த பெருந்திட்டம் சட்டப்பூர்வமான நிலையில் அந்த தமிழ் பள்ளி அல்லாத பள்ளிகளில் படிக்கின்றவர்கள் தமிழோடு வாழ்வதற்கும் குறைந்தபட்சம் அடிப்படை தமிழை தெரிந்தவர்களாக இருக்க வேண்டிய அவசியம் குறித்து சிந்திக்க வேண்டும் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்றாம் ஆண்டிலிருந்து ஒன்பது முறை அரச அரசாங்கத்திலிருந்து சிறந்த பத்திரிகையாளர் விருதை பெற்றிருக்கின்ற ஒன்பது முறை அந்த ஒன்பது முறையும் தமிழ் கல்வியை பற்றி தான் நான் அதிகமாக எழுதியிருக்கின்றேன் தமிழ் கல்வியை பற்றி தான் அதிகமாக அரசாங்க மானியங்கள் பிற மொழி பள்ளிகளுக்கு பட்ஜெட்டில் இருந்து வழங்கும் பொழுது தமிழ் பள்ளிகளுக்கு மட்டும் ஏன் மாயிக்கா கலைவர் மூலியமாக கிடைக்க வேண்டும் அரசாங்க பட்ஜெட்டிலேயே தமிழ் பள்ளிக்காக நிதி ஒதுக்க வேண்டும் என்கின்ற கட்டுரைகள் எல்லாம் செய்திகள் எல்லாம் நிறைய எழுதியிருக்கின்றோம் இன்றைக்கு இந்த இந்திய சமுதாயத்திற்கு அந்த பிரச்சனை கிடையாது 
பள்ளிக்கூடங்களுக்கு பட்ஜெட்டில் இருந்து பணம் கிடைக்கின்ற வசதியெல்லாம் வந்து இருக்கின்றது எனவே அடுத்த அடுத்த கட்டத்திற்கு என்ன எதையே சிந்திக்க வேண்டும் என்பதை இந்த பெருந்திட்டம் இந்த இந்த குழு சிந்தித்து முடிவுகளை அறிவிக்கும் பொழுது இதனை மறுப்பவர்கள் இல்லை என்கின்ற நிலை இருக்கும் பொழுதுதான் இந்த திட்டங்கள் வெற்றி பெறும் நாம் எவ்வளவு சிந்தித்தாலும் இதை எதிர்ப்பவர்கள் மறுப்பவர்கள் இல்லை என்கின்ற சிந்தனை தோன்ற வேண்டும் என்பதை மட்டும் இங்கு என்னுடைய கருத்தாக வைத்து இந்த இந்த முயற்சிகளுக்கு வாழ்த்துக்கள் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் தமிழன் ஒன்றுபடவே மாட்டான் என்கின்ற சிந்தனையை இந்த அமைப்பும் இங்கு கூடியிருக்கின்றவர்களும் துடை தொழிக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கின்றேன் நன்றி ராஜேந்திரன் அவர்களுக்கு நன்றி அடுத்ததாக ஐயா பெரியசாமி அவர்களை ஒரு வார்த்தைகள் தன்னுடைய கருத்தை முன்வைப்பதற்காக அழைக்கின்றேன் இவரும் நாட்டில் மிக மூத்த பத்திரிகையாளர் இப்பொழுது உத்துசான் பத்திரிகையில் தன்னுடைய வாராந்திர கருத்துக்களை தெரிவித்து வருகின்றார் எல்லோருக்கும் வணக்கம் நிகழ்ச்சியிலே சிறப்பாக இருக்கின்ற சிவமணி அவர்களுக்கும் மருத்துவ நேசன் அவர்களுக்கும் வணக்கம் என்னை இங்கே அழைத்து ஒரு சில வார்த்தைகளும் பேசுவதற்கு வாய்ப்பு தந்த தத்துவ டாக்டர் ராஜா அவர்களுக்கும் வணக்கம் என்னை பொறுத்தவரைக்கும் ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயத்தை மட்டும் இங்கே பதிவு செய்ய விரும்புகிறேன் அது என்னென்னா என்னுடைய அந்த வரலாற்று ஆய்வுகள் செய்யும் பொழுது நான் எழுத்துத்துறைக்காக நிறையா இந்த வரலாற்று துறைகள் குறிப்பாக தமிழ் பள்ளிக்கூடத்தை பற்றி தமிழ் பள்ளிக்கூடம் தமிழில் எதிர்காலம் அப்படி பற்றி ரிசர்ச் பண்ணும் பொழுது நான் ஒரு ஐ கம் அக்ராஸ் அண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கல் இன்ஃபர்மேஷன் என்னென்னு சொன்னால் இன்றைக்கு எப்படி நம்ம இந்த மலேசிய இந்தியர்கள் பிரிந்துட்டோம் ரெண்டு ரெண்டு டூ பாயிண்ட் ஜீரோ தமிழ் பள்ளி மற்றும் தமிழ் பள்ளிக்கல்வி மாநாடு நடத்துகிறோமோ அது போலவே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதாம் ஆண்டு சுதந்திரத்துக்கு முன்பு ஒரு சம்பவம் நடந்துச்சு கொலோனியல் ஏராவில் கொலோனியல் பிரிட்டிஷ் காலத்தில் ஒரு சம்பவம் நடந்துச்சு அந்த நேரத்தில் இருந்த பிரிட்டிஷ் ஆட்சியாளர்கள் மலாய்க்காரர்களை கவர்றதுக்காக அவருடைய நோக்கம் எல்லாம் மலாய் பள்ளிகளுக்கு சிறப்பு சலுகைகள் செய்யணும் மலாய் பள்ளிகளை ஸ்கோலாக்க பங்கு மலாய் பள்ளிகளை உயர்த்தணும் அவங்களோட தயாரத்தை தரத்தை உயர்த்தணும் ஆசிரியனுடைய குவாலிட்டியும் உயர்த்தணும் அப்படின்ற முயற்சிக்காக தனியாக ஒரு கொமிட்டி அமைச்சு சில பரிந்துரைகள்லாம் ஏற்பாடு செய்தாங்க அந்த நேரத்தில் நாட்டில் அங்கே சீன பள்ளிகளும் இருந்துச்சு தமிழ் பள்ளிகளும் தோட்டங்களில் இருந்துச்சு ஏன் பட்டணப்புறத்தங்கள் அலோசா பண்ணுற இடங்கள்லாம் டவுன்லேயே இருந்துச்சு ஆனால் விளக்காரம் என்ன செஞ்சால் இந்த சீன ஸ்கூலை பற்றியும் அல்லது தமிழ் பள்ளிக்கூடத்தை பற்றி அவன் அக்கறைப்படுத்தல அவன் வந்து மலாய் பள்ளிக்கூடத்தை மட்டும்தான் உயர்த்தணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஒரு கமிட்டி ஆகிடுச்சு அது ரொம்ப டீட்டெயில் நம்ம போவோம் நான் ஹிஸ்ட்ரியில் யார் யார் அந்த கமிட்டியில் மெம்பராக இருந்தாங்கன்னாலும் பிரச்சனை இல்லை ஆனால் அமைச்சா அவனோட நோக்கம் அரசாங்கத்தோட நோக்கம் மலாய் பள்ளிக்கூடம் உயர்த்து தான் அப்போ சீனங்க என்ன செஞ்சானுங்க சும்மா விடுவானுங்களா இன்றைக்கே சீன பள்ளிக்கூடம் இதுன்னா உடனே கிளம்பிடுறானுங்களே கூட்டம் போட்டுக்கிட்டு அது மாதிரி அவன் என்ன செஞ்சான் அவனும் ஒரு கொமிட்டியா தனியா சீனர்கள் சேர்ந்து ஒரு கொமிட்டியை அமைச்சு எங்க சீன பள்ளிகளுக்கு இதுதான் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி ரெக்கமெண்டேஷன் கொடுத்தான் அந்த நேரத்தில் ஆனால் தமிழ்லாம் என்ன செஞ்சாங்க இதே மாதிரிதான் நம்ம இந்த நாட்டுக்கு வந்தோம் பழைக்க வந்திருக்கிறோம் பொழப்ப தேடிட்டு நம்ம திரும்பிடுவோம் அப்படின்ற சிந்தனை தான் இருந்தாங்க ஆனால் அப்போது இருந்த மாயிக்காவின் மூன்றாவது தலைவர் யாருங்க மூன்றாவது தலைவர் நமக்கு கே ராமநாதன் செட்டியார் அவர்கள் அவர் என்ன செஞ்சார் உடனே நம்ம இந்த இதை நம்ம வந்து கொஞ்சம் நம்ம சீரியஸாக இதை பற்றி நம்ம நினைக்காம இருந்தோம்னா இந்த நாட்டில் தமிழ் பள்ளிக்கூடமே இல்லாமல் போயிடும் அப்படின்றது உடனே மாளிக சார்பாக ஒரு கமிட்டி அமைச்சு அதில் எனக்கு தெரிஞ்சவர் டத்தோ பாசுமாணிக்கம் அவர்கள் தெரியுங்களா உங்களுக்கெல்லாம் பாசுமாணிக்கம் பற்றி உங்களுக்கு தெரியவில்லை ஜோஹூரில் தலைவராக இருந்தவர் அவர் தமிழ் பள்ளிக்கூடத்தில் ஒரு ஆசிரியராக இருந்தவர் அவரையெல்லாம் வச்சு ஒரு கமிட்டி அமைச்சு கே ராமநாதன் அவர்களும் மாயிக்கா சார்பா கொலோனியல் கவர்மெண்ட்டுக்கு ஒரு மகஜரை கொடுத்தார் அந்த மகஜரை வந்து வெள்ளக்காரன் ஏற்றுக்கொண்டு அதன் அடிப்படையில் தான் பிறகு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஓராம் ஆண்டு எஜுகேஷன் ஆக்டிவ் ஒன்று வந்துச்சு இட் வாஸ் இன்க்ளூடட் கொலோனியல் கவர்மெண்டோட ரெக்கமெண்டேஷனையும் சைனீஸ் கம்யூனிட்டியோட ரெக்கமெண்டேஷனையும் ராமநாதன் கொடுத்த மாயிக்காவோட ரெக்கமெண்டேஷன் இன்க்ளூடட் அண்ட் பிகம் Education Act 1951. பிறகு வந்து கால ஓட்டத்தில் நம்ம நாடு சுதந்திரம் அடையும் போது 
ரெக்கமெண்டேஷன் <laughs> அந்த ரசாக் ரிப்போர்ட்ல என்ன முக்கியமான கருத்து அப்படின்னா இந்த நாட்டுல வரலாறு <laughs> என்னோடு <laughs> 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 அங்கே போயிட்டு அவங்க பண்ண பத்து ஒன்பது பன்னெண்டு வாங்கினான் எல்லாம் போட்டு போட்டுக்கிட்டு ஸ்காலர்ஷிப் கொடுக்குறாங்க இன்னைக்கு என்ன யூனிட் ஆனும் யூனிட் ஆனும் போட்டி போட்டு கொண்டு அவனை ஸ்காலர்ஷிப் கொடுத்து இன்ஜினியரிங் செஞ்சுருக்காரு ஓ இன்ஜினியரிங் செஞ்சுருக்காரு நான் ஏன் இந்த கருத்து சொல்கிறேன் அப்படின்னா இன்றைக்கு வந்து நம்ம கேட்கலாம் இந்த மலேசிய குழு திட்டம் என்ன செய்ய போகுது அப்படின்ட்டு ஆனால் இட்ஸ் அ வெரி டைம்லியான ஒரு திட்டம் அன்னைக்கு எப்படி ராமநாதன் செய்தாரோ அதே மாதிரி இந்த திட்டம் இந்த மாதிரி திட்டங்களை நம்ம கொடுக்கலன்னா அரசாங்கத்துக்கு அவனே டேக் ஃபார் கிராண்டட்ல எல்லா அரசாங்கம் பார்த்துக்குவாங்க இவங்க என்ன சொல்றது அப்படிங்கிறப்ப இருக்க முடியாது நம்ம ஒரு உந்துதல் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும் அந்த அடிப்படையில் இன்னைக்கு இந்த 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 முயற்சியை எடுத்துக்கொண்ட மாளிகா தலைமைத்துவத்துக்கு நம்ம எல்லாம் நன்றி பாராட்டணும் குறிப்பாக இந்த முயற்சியை முழு முழு முழுக்க அதாவது முழு மூச்சாக முயற்சி எடுத்துக்கின்ற மாளிகா தேசிய தலைவர் தன் சிறு விக்னேசன் அவர்களுக்கு நம்ம கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் என்று சொல்லிக்கொண்டு விடைபெறுகின்றேன் நன்றி வணக்கம் ஐயா பிரிசாமி அவர்களுக்கு மனமாக நன்றி தொடர்ந்து மக்கள் ஓசியை சேர்ந்த ஐயா பி ஆர் ராஜன் அவர்களை தன்னுடைய கருத்துக்களை முன்வைக்க அழைக்கின்றோம் தமிழாக வாழ்வோம் தமிழோடு உயர்வோம் பெற்றோர் திருப்பாகங்கள் போற்றி சபையோருக்கு என்னுடைய வணக்கத்தையும் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் மலேசிய இந்திய பெருந்திட்ட வரைவு வரைவு திட்டத்தில் முதல் முதல் பதிவில் என்னுடைய கருத்துக்களையும் நான் பதிவு செய்திருக்கிறேன் இது இரண்டாவது வாய்ப்பு உண்மையிலே இந்த வாய்ப்பை கொடுத்த டாக்டர் ஏ டி குமார் ராஜா அவர்களுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் தமிழ் மொழி என்பது அது ஒரு மொழி மட்டும் அல்ல ஒரு சமுதாயத்தின் அடையாளம் இந்த அடையாளம் நிலைக்கப் போகுதா துடை துடிக்கப் போகுதா படப்போகுதா என்பதை இந்த சமுதாயம் தான் தீர்மானிக்க வேண்டும் இதற்கு அடிப்படை காரணமே இன்று பல குடும்பங்களில் தமிழ் மறைந்து ஆங்கிலம் கொலைச்சிக் கொண்டிருக்கிறது எல்லாமே அம்மா அப்பா என்ற வார்த்தைக்கு டேடி மம்மி என்ற வார்த்தை தான் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது இப்போ ஆக கடைசியாக கிரண்ட்மா கிரண்ட்பான்னு வந்துட்டு இப்போ வந்துடும் என்னைக்கு இந்த வழக்கு சொல் தமிழ் மொழி அந்த பேச்சு சொல் வந்து மறையுதோ அன்னைக்கு ஒரு மொழியின் அறிவு தொடங்குகிறது இதற்காகத்தான் இந்த தமிழ் பள்ளிகள் நிலைத்திருக்க வேண்டும் என்று நாம் போராடி கொண்டிருக்கின்றோம் 
இந்த நாட்டில் அரசாங்கத்திற்கு அப்பாற்பட்ட நிலையில் அரசியல் கட்சிகளுக்கு அப்பாற்பட்ட நிலையில் நம்முடைய மனித வள அமைச்சர் தத்துவஸ்ரீ எம் சரவணன் இங்கே வந்திருக்கின்றார் அவரை வரவேற்போம் பி ஆர் ராஜன் அவர்கள் உங்களுடைய நீங்க தொடரலாங்க அரசாங்கமும் சரி அரசாங்கத்துக்கு அப்பாற்பட்ட முறையில் அரசியல் கட்சிகளுக்கு அப்பாற்பட்ட முறையில் தமிழ் பள்ளிகளுக்கும் தமிழ் மொழிகள் மொழிக்கும் ஏற்படக்கூடிய சோதனைகள் ஏற்படக்கூடிய காலத்தில் ஒரு தைரியமான போராட்டத்தை முன்னெடுக்கக்கூடிய பத்திரி முன்னெடுக்கக்கூடியதாக தமிழ் பத்திரிகைகள் இருக்கின்றன இன்றும் இருக்கின்றன தமிழ் பத்திரிகைகள் மட்டும் இல்லாவிட்டால் இந்த பள்ளிக்கு தமிழ் பள்ளிக்கும் தமிழ் மொழிக்கும் ஏற்படக்கூடிய சோதனைகளையும் வேதனைகளையும் சர்வசாதாரணமாக தொடக்கி விட்டு போய்விடுவார்கள் அந்த வகையில் இன்றும் பத்துமலை தமிழ் பள்ளியில் படித்து அதே பள்ளியில் பெற்றோர்கள் சங்க தலைவராக இருந்து அதே பள்ளியில் என் மூன்று பள்ளிகளையும் படிக்க வைத்து நாற்பத்தி ஏழாவது ஆண்டாக நான் பத்திரிகை துறையில் பயணித்துக் கொண்டிருக்கிறேன் தமிழ் எனக்கு கொடுத்த மிகப்பெரிய அங்கீகாரம் தமிழ் இந்த தமிழ் தமிழை அடிப்படையாக வைத்துத்தான் ஆங்கிலம் மலாய் என்று எந்த மொழி அட்டலும் சரளமாக பேசக்கூடிய ஒரு பரப்பிரசாதம் எனக்கு இருக்கிறது மூல காரணமே அடிப்படை காரணமே தமிழ் தான் இன்று இன்றைய காலப்போக்கில் இன்றைய காலப்போக்கில் தமிழ் பள்ளிகள் மிகப்பெரிய ஒரு சவாலை எதிர்கொள் எதிர்நோக்கிக் கொண்டிருக்க தமிழ் மொழி மட்டுமல்ல தமிழ் பள்ளி மட்டுமல்ல ஒட்டுமொத்தத்தில் தமிழ் மொழி சகோதரர் பாண்டித்துறை அவர்கள் சொன்னார்கள் இடைநிலை பள்ளிகளில் பெற்றோர் ஆசிரியர் சங்கத்தில் இத்தனை பேர் வருவாங்க அப்படின்னு எட்டு ஆண்டுகளாக ஒரு இடைநிலை பள்ளியில் செயற்குழு உறுப்பினராக இருக்கிறேன் பெற்றோர் சங்கத்தில் ஒவ்வொரு ஆண்டு பெற்றோர் சங்க கூட்டத்தின் போது பத்துக்கு மேலும் தான் வரவே மாட்டேன் பத்து பெற்றோர் தான் கரெக்டாக எண்ணி வச்சுக்குவாங்க இன்னைக்கு பத்து பேர் தான் அடுத்த பத்து பேர் தான் அதுக்கு மேலே ஒரு ஆள் கூட வர மாட்டாங்க இன்னொரு விஷயத்த நான் உங்கள்ட்ட இன்னைக்கு பகிர்ந்துக்கிறேன் அந்த எப்படின்னா ஆறாம் ஆண்டில் நம்ம பொத்தி பொத்தி வளர்ப்போம் இந்த பிள்ளைங்களை ரொம்ப வேதனையான ஒரு விஷயம் வந்து பொத்தி பொத்தி வளர்ப்போம் நம்ம சுற்றி பாதுகாப்பு வழியை போட்டு நம்ம வச்சிருப்போம் முதலாம் படிக்கிறதுக்கு முதல்ல பள்ளி தொடங்கி இடைநிலை படிக்க வரும் அந்த பையன் அவ எப்படி அங்க வருவான் தெரியுமா ஒரு அனாதை மட்டும் வருவான் பெற்றோர் யாரும் வர மாட்டாங்க ஒன்னு ரெண்டு பெற்றோர் தான் வருவாங்க அவ வந்து ஒதுங்கி 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 நிற்பான் ஏன்னா மற்ற இனத்து மாணவர்கள் அங்கே இருக்கிறாங்க கடந்த எட்டு ஆண்டுகளாக என்னோட முக்கிய கடமைகள் ஒன்றாக எது என்ன கடமை தவறினாலும் அந்த முதல் நாள் போய் பள்ளியில் நிற்பண்ணாங்க அந்த பிள்ளைகளுக்கு ஒரு நம்பிக்கை தரக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை ஏற்படுத்தணும் அப்படின்னு இன்னொரு விஷயம் நான் சொல்றேன் யூபிஎஸ்ஆர் தேர்வுல ஏழு ஏ எடுத்திருப்பான் யார் எப்படி அவனுக்கு எந்த வகுப்பு கொடுக்கணும் அவனுக்கு முதல் வகுப்புல அவனுக்கு இடம் கொடுக்கணும் கொண்டு போயிட்டு ஜிஹெச் கிளாஸ்ல போடுவானு இந்த வகுப்புக்கு போன பிறகு ஒரு வகுப்பா போய் இந்த பிள்ளைங்களோட தான் கட்டி என்னென்ன இது கேட்டு அவ்வளவு பெரிய சாட்டி கொண்டு வரணும் கொண்டு வந்து இவன் இந்த ரேங்க்ல இருக்கலாம் இந்த இதை வாங்கியிருக்கலாம் இவனுக்கு இந்த வகுப்பு நீங்க கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அவர்களை அங்கே உட்கார வைக்கிறது என்னோட வேலை இந்த எட்டு ஆண்டுகளாக நான் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கேன் வெறும் ஆறாம் வகுப்பு மட்டும் தான் பேசிக்கிட்டு போனோம் 
அவன் ஃபார்ம் ஃபைவ் படிக்கிறப்ப வெயிட்டும் அவன் வந்து அவன் அவனோட தான் அவன் தான் போவான் தனியாக தான் அவன் தனி பயணம் தான் அவனோட பயணம் எல்லாம் அது சொல்கிறேன் பெற்றோர் வசத்துக்கு பத்து பேர் கூட வரமாட்டாங்க பத்து பேர் கூட வரமாட்டாங்க கையில் கட்டி இழுத்தா கூட வரமாட்டாங்க அந்த நிலை இனி வரக்கூடிய பெற்றோர்கள் வந்து அந்த பிள்ளை நம்ம பிள்ளைகளுக்கு அது எதோ துன்பத்தை கொடுக்கக்கூடாது எல்லா வெளிநிலை பணியில வந்து நம்ம தமிழ் இல்லை அது இல்லைன்னு பேசுறதுலாம் வந்துட்டு பெற்றோருடைய ஒப்புதலும் அங்கீகாரம் இல்லாமல் ஒன்றும் செய்ய முடியாது இன்றைக்கு இந்த நாட்டில் தமிழ் மொழி கல்வி தாய்மொழி கல்வி இதெல்லாம் இருக்குன்னு சொன்னாக்கா ஒவ்வொரு ஆண்டும் நம்ம வந்து போராட்டி எடுக்க முடியாது ஒரு கோரிக்கையில் வச்சுட்டு இருக்க முடியாது அதுக்கு நிரந்தரமான ஒரு கொள்கை வேணும் எப்படி வந்து கூட்டரசு அரசியல் சட்டத்தில் வந்து தாய்மொழி கல்விக்கு உரிமையும் அங்கீகாரம் இருக்கிறதோ அதே போன்று ஒரு கொள்கை வகுக்கப்பட வேண்டும் அது நிரந்தரமாக்கப்பட வேண்டும் அது இந்த திட்டத்தில் இடம்பெற செய்ய வேண்டும் இடைநிலை பள்ளியில் நம்ம போராடி ஒரு மாணவர் இருந்தால் கூட அவனுக்கு வந்து தாய்மொழி பள்ளி தாய்மொழி கல்வி கண்டிப்பாக இருக்க வேண்டும் அவருக்கு அதுக்கு என்ன செய்யலாம்னாக்கா அதனை கட்டாய பாடமாக்க வேண்டும் இந்த திட்டத்தில் நம்ம இணைத்து ஒரு கொள்கையாக்கினால் மட்டுமே அது சாத்தியமாகும் நம்முடைய பிள்ளைகள் வந்துட்டு ஆரம்ப நம்ம இபிஎஸ் ஏழு ஏ இத்தனை நம்மள மாதிரி கொண்டாடுற மாதிரி யாருமே கொண்டாடி வைக்க மாட்டோம் இதெல்லாம் கண்ண உறுத்தின ஒரு காரணம் எனக்கு நான் வந்து கல்வி அமைச்சரோட எனக்கு நெருங்கி தொடர்பு சில விஷயங்கள் இருக்கு சில முக்கியமான அதிகாரிகளாக இருக்கிறாங்க அவங்களோட நான் பேசக்கூடிய வாய்ப்புகளாக இருக்கு எனக்கு வந்து அந்த யூபிஎஸ் ஆர் எக்ஸாம் எடுக்கும் போது ஒரு காரணம் கிடைக்கும் எதுக்கு செஞ்சாங்க அப்படின்னு அவங்களால வந்து அதை தாங்கிக் கொள்ள முடியாது ஏன்னா தேசிய பள்ளியில படிக்கிற மாணவனை விட தமிழ் பள்ளி பிள்ளைகளின் சாதனைகள் அபாரம் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது அவங்களால அதெல்லாம் வந்துட்டு இது ஒரு சென்சிட்டிவாக இருந்தாலும் நம்ம பேசித்தாங்க அவனை பிடிக்குதோ பிடிக்கலையோ நம்ம பேசித்தான் அவனும் இதுதான் உண்மை நம்ம காலம் கூட என்ன செய்வோம்னாக்கா இப்படியே மூடி முடிச்சு மூடி மறைச்சு மூடி மறைச்சு சமுதாயத்தை குளிர் தோண்டி பதிச்சுட்டு போய்கிட்டே இருப்போம் நம்ம வந்து சிலாங்கூர் மாநிலத்தில் தொண்ணூத்தி ஏழு படிகள் இருக்கு நீங்க எத்தனை ஆசிரியர்கள் தலைமை ஆசை வந்து இருக்கிறீங்க பாதிக்கு பாதி கூட கிடையாது இது ஒரு முக்கியமான காலகட்டங்க இது ஒரு முக்கியமான காலகட்டம் முக்கியமான ஒரு பணி அவங்க முன்னெடுத்து இருக்கிறாங்க இன்னைக்கு நமக்கு ஒரு அமைச்சர் தான் இருக்கிறார் ஆனா அந்த அமைச்சர் செய்யக்கூடிய பணிகளில் காவாசி கூட மத்தவங்க செய்யறது கிடையாது அவர் ஒரு இனத்துக்காக மட்டும் செய்யறது கிடையாது எல்லா இனத்துக்கும் பொதுவாக மலேசியா அனுப்பி செய்யக்கூடிய ஒரு முக்கிய அமைச்சராக அவர் இருக்கிறார் அப்படி இருக்கும்போது நம்ம எப்படி அவரை பயன்படுத்திக்கணும் காரணம் தேடிட்டு இருப்போம் ஐயா பி ஆர் ராஜன் அவங்களே நேரம் கருதி முடிச்சிருக்காங்க தேடி பிடிச்சி ரெண்டு நாளா உட்காந்து எழுதி கடைசியில் பயணி எல்லாம் போச்சு எனக்கு உண்மையிலே சொல்றேன் அவ்வளவு பேர் பண்ணியிருக்கிறேன் மேடை பிச்சா இல்லாம ஒரு இது மட்டும் கரெக்டான ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் நான் முடிச்சிருக்கேன் நான் தமிழுக்கு எதிரி தமிழ் தான் இல்ல நான் புரிஞ்சு சொல்றேன் தமிழுக்கு எதிரி தமிழ் தான் தமிழாசிரியர்களுக்கு தமிழ் பள்ளிகளுக்கு எதிரியும் தமிழன் தான் ஒண்ணு நல்லது நடந்தா அதை குழி தோண்டி அதை கேவலப்பட்டு அசிங்கப்பட்டுன்னு அவன் தான் வேற எந்த இடத்துக்கும் செய்யறது கிடையாது ஒரு பஞ்சு டைலாக் கூட முடிச்சிருக்கிறாரு ஒன்று பட்டு ஒன்று படுவோம் ஒன்று படுவோம் தமிழாகவே வாழ்வோம் தமிழாகவே வாழ்வோம் தமிழோடு வாழ்வோம் வாய்ப்பு தமிழ்நாடு அவர்களுக்கு நன்றி சற்று முன்பு தமிழ் பள்ளிகள் மற்றும் தமிழ் கல்விக்கு ஊடகத்துறையின் பங்கு என்ன என்பதை பற்றி இங்க இருக்க இந்த விக்டர் அவர்கள் ஐயா ராஜேந்திரன் அவர்கள் ஐயா பி ஆர் ராஜன் மற்றும் திரு பிரியசாமி அவர்கள் தங்களுடைய கருத்துக்களை முன்வைத்தார்கள் இதில் முக்கியமான விஷயம் திரு விக்டர் அவர்கள் வந்துட்டு நம்முடைய பாடல் கல்வி எந்த அளவுக்கு முக்கியம் அதனை நவீனப்படுத்துவது எந்த அளவுக்கு முக்கியம் என்ற தன்னுடைய கருத்தை முன்வைத்தார் ஐயா 
ராஜேந்திரன் அவர்கள் கடந்த காலங்களில் எப்படிப்பட்ட போராட்டங்களை மாயக்க முன்னெடுத்திருக்கின்றது இந்த தமிழ் கல்வி நாட்டில் வளர்வதற்கு என்ற அடிப்படையில் தன்னுடைய கருத்துக்களை வகித்தார் அதே சமயத்தில் ஐயா பெரியசாமி அவர்கள் சரித்திர ரீதியாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஓராம் ஆண்டில் எப்படி இந்த நாட்டில் தமிழ் கல்வி நடைப்பதற்கு பிரிட்டிஷ் அரசாங்கத்திடம் மாயிக்கா தன்னுடைய வாதத்தை முன்வைத்து அது எடுக்கேஷன் ஆக்டில் சேர்த்து கொள்ளக்கூடிய வாய்ப்பினை ஏற்படுத்தியது என்ற கருத்தினை முன்வைத்தார் ஐயா பி ஆர் ராஜன் அவர்கள் பஞ்ச் டைலாகோடு முடித்து அதற்கு முன்பாக தமிழ் ஊடகங்கள் குறிப்பாக தமிழ் பத்திரிகைகள் இந்த நாட்டிலே தமிழ் பள்ளிகள் வளர்வதற்கும் தமிழ் பள்ளிகள் நிலைப்பதற்கும் எப்படிப்பட்ட போராட்டங்கள் எல்லாம் எடுத்திருக்கின்றது என்ற தல் பல்வேறு விஷயங்களை நமக்காக முன்வைத்தார் ஆக இங்க இந்த நால்வருக்கும் நம்முடைய மனமார்ந்த நன்றி ஆஹ் இந்த வேலையிலே ஆஹ் இந்த ஏற்பாடை செய்து ஆஹ் ஊடகத்துறைக்கும் ஒரு முக்கிய இடத்தை கொடுத்திருந்த ஏற்பாட்டாளர்களுக்கும் நம்முடைய மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு விடைபெறுகின்றேன் நன்றி வணக்கம் மீண்டும் இந்த அரங்கத்துக்கு வந்திருக்கும் மனிதவள அமைச்சர் நம் அன்பு சகோதரர் மூத்த சகோதரர் எம் ரோர்மா டாக்டர் ஸ்ரீ எம் சரவணனுக்கு ஒரு பெரிய வரவேற்பு ஒரு இருபது நிமிஷம் தாமதமா வந்தால் கூட நிச்சயமாக நம் நிகழ்வுக்கு வராம இருந்திருக்கூடாதுங்கிற ஒரு அடிப்படையில வந்திருக்கார் அதாவது இருபத்தி ரெண்டு போக்கஸ் குரூப் டிஸ்கஷன்ஸ் நம் இந்த மலேசிய இந்த பெருந்திட்டம் ஆஹ் இரண்டாவது முறையாக செய்தால் கூட இந்த விஷயத்துக்கு தான் அதிகாரபூர்வமாக வந்து அமைச்சர் வந்திருக்க முக்கியமான காரணம் இது தமிழ் பள்ளி சார்ந்த விஷயங்கள் தமிழ் பள்ளி சார்ந்த விஷயங்களுக்கு இது வரைக்கும் நம்ம இருபத்தி ரெண்டு போக்கஸ் குரூப்ல ஐநூறுக்கு மேல தனிப்பட்ட நபர்களோ இல்ல இயக்கங்களையோ வந்து சந்திச்சிருக்கோம் பல விஷயங்களை வந்து இந்த இரண்டாவது மலேசிய இந்த பெருந்திட்டத்துல வந்து மாற்றி அமைக்கணுங்கிற ஈடுபாடு ஏற்கனவே இருக்கு இந்த ஈடுபாடை வந்து இந்த மலேசியன் இந்த ப்ளூ பிரிண்ட் ரெண்டு புள்ளி சுழியத்தோட முக்கியமான அடிப்படை என்னென்றால் கல்வியின் அடிப்படை கல்வியின் அடிப்படையில மாற்றி அடுத்தது வந்து வாழ்வாதாரத்தை கொண்டு வரணும் வாழ்வாதாரத்தை வந்து பொருளாதார உருமாற்றமோ வேலை வாய்ப்புகளோ அரசாங்கத்துறையோ தனியார் துறை மூலியமா கொண்டு வரணுங்கிற ஒரு முயற்சி தான் இந்த போக்கஸ் குரூப் டிஸ்கஷன் ஏறக்குறைய ஒரு தொண்ணூறு சதவீதம் வேலைகள் முடிஞ்சிருந்தால் கூட கல்வியின் அடிப்படையில முக்கியத்தனம் வந்து தமிழுக்கு இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் ஏற்கனவே நாம எடுத்திருக்க முயற்சிகள்ல இந்த இருபத்தி ரெண்டு புரோக்ராம்ல பார்த்தோம்னா ஆகக்கூடிய எண்ணிக்கைகள் வந்து எங்களுக்கு மகளிருக்கு செஞ்ச புரோக்ராம் தான் நாற்பத்தி மூணு பேர் வந்திருந்தாங்க அது கூட ஒரு வெள்ளிக்கிழமை சாயந்தரம் செய்யும் போது ஆஹ் ஆரம்பத்திலேயே அதுக்கு ஒரு பிரச்சனை என்னன்னா என் டாக்டர் வெள்ளிக்கிழமை செய்யறீங்க நாங்க வெள்ளிக்கிழமை செய்யறதுல தப்பு கிடையாதுன்னு இல்ல அது மொத ஆடி வெள்ளி அப்ப அந்த மொத ஆடி வெள்ளியில நாங்க கூழ் ஊத்துருவோங்கிறது பல பெண்கள் எங்கள்கிட்ட சொன்னது ரத்து ஸ்ரீ பட் எங்களுக்கு என்னன்னா கூழ் ஊத்துறத வந்து எங்களுக்கு பால் ஊத்திடக்கூடாது வந்துச்சு ஆனா இந்த ப்ரோக்ராம்ல இறங்கும் போதுதான் அப்புறம் ரெண்டு மூணு முறையாக வந்து நம்ம இந்த ஐசிசியோட மீட்டிங் டைம்ல ஒரு மூணு மணி நேரம் மீட்டிங் வச்சிருந்தா தமிழ் பள்ளின்னு சொல்லி ஒரு வார்த்தை ஆரம்பிச்சிட கூடாது அதுக்கப்புறம் அந்த டாபிக் வந்து அங்கேயே இருக்கும் நவரவே நவராது ஆனா தமிழ் பள்ளிக்கூடத்துல தாண்டி போனவங்களுக்கு கூட ஒரு ஒப்பீனியன் இருக்கும் தமிழ் பள்ளி இப்படிதான் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது உள்ள கூட போயிருக்க மாட்டோம் தமிழ் பள்ளிங்கிறது எந்த வார்த்தையில இந்த எந்த தாள் ஆரம்பிக்கணும் கூட தெரியாம இருக்கிற ஒரு சூழ்நிலையில எல்லாருக்கும் ஒரு ஒப்பீனியன் இருக்கு என் அன்பு சகோதர வர்த்தக சங்கத்தினரோட ஆஹ் ஈடுபாடோட நான் இங்க வந்திருந்தால் கூட என்ன வர்த்தக சங்கத்தோட தலைவர் கூட வர்த்தகத்தோட இதுக்கு மேலதான் ஒரு ஒப்பீனியன் இருக்கு அப்ப எல்லாருக்கும் வந்து தமிழ் பள்ளிக்கூடத்துக்கு மேல ஒரு ஆர்வம் இருக்கு அந்த ஆர்வத்தை வந்து ஆஹ் ஒருங்கிணைச்சு இதுக்குன்னு சொல்லி ஒரு தனிய முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் அதுக்குன்னு ஒரு தனி ப்ரோக்ராம் நடத்தணும்னு சொல்லும் போதுதான் தன்ஸ்ரீ விக்னேஸ்வரன் சொன்னார் நம்ம தமிழுக்குன்னு சொல்லி ஒண்ணு செய்வோம் அப்பதான் எல்லா ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸையும் வந்து நம்ம கொண்டாடணும் சொல்லதான் ரெஸ்ட்ரீ அவ நம்மளோட மெயின் ஐடியா அப்ப பாத்தீங்கன்னா எல்பிஎஸும் சரி வா அதாவது வாரிய உறுப்பினர்களும் சரி பெட்ரோல் அரசு சங்கமும் சரி அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த முன்னார் மாணவர்களோட ஆஹ் தரப்பினர்களும் சரி அப்புறம் நிச்சயமா ஆசிரியர்கள் அப்புறம் தலைமை ஆசிரியர்கள் இதெல்லாம் தாண்டி முத நீங்க பார்த்த மாதிரி அதுதான் கடைசி செஷன் ஸ்ரீ மீடியாவோட ஈடுபாடு 
மீடியாவில் ஈடுபாடு நிச்சயமா முக்கியம் மீடியாங்கிறது வந்து தமிழ் பள்ளிக்கூடங்கள் மட்டும் கிடையாது பப்ளிக் ஒப்பீனியனுங்கிறது அவங்க தான் பப்ளிக் ஒப்பீனியன் என்ன இருந்தாலும் பப்ளிக் ஒப்பீனியன் இப்படி தான் இருக்கோங்கிறது தெரியப்படுத்துறது அவங்க தான்ட்டு இப்ப இன்று காலையில இருந்து ஒன்பது மணியில ஆரம்பிச்சு சாயந்தரம் இப்ப மூன்று மணி வரைக்கும் ஓரளவுக்கு இந்த ஆறு பிரிவா நம்ம செஞ்சிருக்க வேலைகள ஒரு சிறிய ஒரு தொகுப்பா எடுத்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு பத்து முக்கியமான குறிக்கோள்கள் நீங்க எழுதிருக்கு ஏறக்குறைய இந்த மெயின் பாயிண்ட்ஸ்ல தான் இதை கேப்சர் பண்ணிருக்கோம் நீங்க நினைக்கூடாது இவ்வளவு நேரம் பேசி என்னோட பத்தே பத்து விஷயத்தை எழுதி வச்சிருக்கேன்ட்டு நாங்க வந்து இத ஒன் இன்சூரன்ஸ் டபுள் இன்சூரன்ஸ் எல்லாம் பண்ணி வச்சிருக்கோம் வாய்ஸ் வீடியோல கிடைக்கலனா கூட வாய்ஸ்ல கிடைக்கணும் சொல்லி ஒரு ரெக்கார்டிங் நடந்துட்டு இருக்கு இன்னைக்கு என்ன பயனா மூடியும் கடைசியா தொலைச்சிருவாங்களோ அப்படின்னு சொல்லி அப்ப வீடியோ இல்லைனா கூட வாய்ஸ்ல ரெக்கார்டிங் இருக்கு இதெல்லாம் இல்லனா கூட நாங்க வந்து கிரிக்கி வச்சிருக்கோம் இதுலனா கூட ஒரு ரெண்டு பேர்ட்ட எக்ஸ்ட்ரா எழுதி வைக்க சொல்லியிருக்கேன் ஏதாவது எழுதி வைங்க நம்ம ஏற்கனவே ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா நம்ம நிச்சயமா சேர்த்து சேகரிக்கணுங்கிறது இதுதான் பேசிக்லி ஜஸ்ட் நாங்க வந்து இத எப்படி சூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னா ஜஸ்ட் பேஸ்ட் அந்த ஐடியா தட் ஒரு ரெப்ரஸன்டேஷன் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ முதல்ல இருந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா முத இது வந்து சுப்பிரமணியம் அவர் தான் வந்து தமிழ் பவுண்டேஷனோட வைஸ் பிரசிடென்ட் அவங்கள்ட்ட வெரி குட் டீ தசட் வெரி குட் டீ தசட் விச் இஸ் ரிஃப்ரெஷ் அப் டு டுவெண்டி டுவெண்ட்டி ஒன் நம்பர் ஆஃப் டீச்சர்ஸ் நம்பர் ஆஃப் ஸ்கூல் ஹீ வில் கோ த்ரூ தட் ஃபாலோட் பை டாக்டர் குமர் குமரன் வேலு குமரன் வேலு வந்து எக்ஸ் இன்ஸ்டியூட் அமினிட்டி பாக்கி ஹீ வில் ஸ்பீக் அ பாடியர் ஃப்ரம் community perspective from a stakeholder perspective in terms of lps and uh, pibg apro uh, mr baskar ninge illa ipo da vande or urgency emergency ka ga poyirunda so avaroda avaroda porupa vande mr ss pandit slango manila thalmai asriyoroda sangathoda thalaivar avaru inde mudichittu civil society media oda munde session mudinjiruchu adutha vande murali Uh, who's the IMEM or the president to just sum it up. So, all this just within about 10-15 minutes. So, can I ask uh, Mr. Subra? There's a slide, uh, Lichu. வகுப்பறைகள் 
ஒரு இரநூத்தி முப்ப அதே காலகட்டத்துல வந்து பதினோரு ஆண்டுகள்ல வந்து இருநூத்தி எண்பத்தி மூன்று வகுப்புகள் நம்ம எழுந்திருக்கிறோம் டிவைட் பண்ணி பார்த்தோம்னாக்க ஒரு ஆறு வகுப்பு ஒரு தமிழ் பள்ளி பார்த்தோம்னாக்க ஏறக்குரிய நாற்பத்தி ஏழு தமிழ் பள்ளிகளை நம்ம நம்மளுக்கு தெரியாமே நம்ம எழுந்திருக்கிறோம் பிறகு இந்த குரா முறை சொல்றோம் இல்லைங்களா இன்னைக்கு அதான் பெரிய ஒரு சர்ச்சையாக இருக்கின்றது ஸ்கோலா குரா முறை என்பது வந்து ஒவ்வொருவரிடமும் <laughs> நாம் <laughs> குறைவானவர்களும் <laughs> நினைச்சிட்டு <laughs> மாணவர்கள் <laughs> B40 குரூப் வந்து ஏறக்குறைய நம்ம செய்த ஆய்வு படி தமிழ் ஆராயம் செய்த ஆய்வு படி 62 விழுக்காடு வந்து இட்ஸ் மீடியம் சோ B40 குரூப் அந்த அந்த இது நமக்கு பல தகவல்கள் நமக்கு தெரியும் நான் நினைக்கிறேன் இதெல்லாம் நமக்கு தெரிஞ்சு சீனா கடந்த காலத்துல வந்து நஜிப் கொடுத்த முன்னாள் பிரதமர் நமக்கு கொடுத்த பேக்கேஜ் ரஞ்சங்க ஆஸ் பல பல திட்டங்கள் வழி இந்த இந்த திட்டங்கள் எல்லாம் மேற்கொள்ளப்பட்டது அதில் ஐம்பத்தி ஐம்பத்தி மூன்று தமிழ் பள்ளிகள் ஈடுபட்டுப்பட்டன ஒன்றும் பதினைந்து பள்ளிகள் வந்து கட்டி முடிக்காம இருக்கு இதில் ஒன்றும் கவலையான விஷயம்னாக்கா ஒன்று நான்கு பள்ளிகள் வந்து ஆரம்பிக்காமையே இருக்கு அதை நம்ம கவனத்தில் கொள்ளணும் இந்த தகவல் தான் நம்மளுக்கு இருக்கு இந்தந்த பள்ளிகளில் நம்ம தகவல் தான் இருக்குது நிச்சயமா நம்ம வந்து இது பிரச்சனையாக கொள்ளாம ஒரு சவாலாக இருக்கொண்டு இதை வந்து நம்ம முன்னெடுத்தால் நம்ம ரொம்ப சிறப்பாக இருக்கும்னு நினைக்கிறோம் நிச்சயமாக வந்து இந்த புள்ளி வரங்கள்லாம் வந்து நம்மளுக்கு சாதகமாக இல்லை இந்த நிலையில வந்து ஒன்னூறு ஐம்பது ஆண்டுகள்லயோ ஒரு முப்பது ஐம்பது ஆண்டுகள்லயோ ஒரு நூறு இரநூறு பள்ளிகளை நம்ம வந்து இழக்க வேண்டிய சூழ்நிலை வரலாம் அதுக்கு நம்ம தயாரா இருக்கணும் என்பதுதான் மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் பிறகு கல்வி அமைச்சின் ஒன்றிணைக்கும் திட்டம் இது வந்து ஒய்மி கருப்பையா பாராளுமன்றத்தில் எழுப்பப்பட்ட போது அவங்க கொடுத்த ஏழு டிசம்பர் இரண்டாயிரத்தி இருபதுல வந்து ஒரு எழுத்து பூர்வ பதில வந்து கல்வி அமைச்சு கொடுத்திருந்தாங்க இந்த ஒன்றிணைக்கும் திட்டத்துல வந்து தமிழ் பள்ளிகள் தமிழ் பள்ளிகள் மட்டும் இல்லை அனைத்து பள்ளிகளும் ஒன்றிணைக்கப்படும்ங்கள் <laughs> 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 இருக்கிறோம் <laughs> 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 என்னன்னா <laughs> 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 
பிறகு வந்து புதிய திட்டங்கள் இல்லை இது ஒரு பெரிய நம்ம வந்து ஒரு காலகட்டத்தில் இருக்கிறோம் பல பேர் ஒரு ஆசிரியர் என்ன சொன்னாங்க சார் எங்கள் பள்ளியோட ரொம்ப மோசமாக இருக்குது பள்ளிக்கூடம்னு கா நிலம் இருக்குது அவங்களுக்கு ஆனால் பணம் இல்லை நிச்சயமாக இந்த திட்டத்தை வந்து நம்ம திருப்பியும் உயிர்ப்பிக்க வேண்டும் பிரதமர்கிட்ட பேசணும் அமைச்சருக்கு எக்ஸோ பிறகு பாலர் பள்ளி திட்டம் வந்து மிக முக்கியமாக நான் கருதுகிறேன் நம்ம பள்ளிகளில் வந்து காப்பாற்றக்கூடிய காலகட்டத்தில் அந்த பாலர் பள்ளிகள் அமைக்கிற மூலம் பல பள்ளிகள் நம்ம காப்பாற்ற எல்லா பள்ளிகளும் இல்லை நான் சொல்ல வரல ஏறக்குறைய அறுபது எண்பது நூறு பாடல்கள் உள்ள பள்ளிகள் வந்து பாலர் பள்ளி அமைத்தாக்கா அதுக்கான சாத்தியங்கள் வந்து ரொம்ப அதிகம் பிறகு சில பள்ளிகள் வந்து மாணவர்கள் அதிகமா இருக்காங்க ஏற்கனவே நோத் எம்ஓ ஹெச்எம் இங்க இருக்காங்க நினைக்கிறேன் நோத் எம்ஓ ரீனி தமிழ் பள்ளி பிறகு நிகரியில வந்து ரீனி லோபா தமிழ் பள்ளிகள் எல்லாமே மாணவர்கள் அதிகமா இருக்காங்க கட்டடங்கள் அதே நம்ம கவனத்தில் நம்ம என்ன பரிந்துருக்கிறோம்னாக்கா நம்மளுக்கு முன்பு பிடிஎஸ்டி இருந்துச்சு மலை விட்டர் சொன்னார்னு நினைக்கிறேன் நிச்சயமா பிடிஎஸ்டி மாதிரியான ஒரு 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 இயக்கத்தை நம்ம ஆரம்பிச்சோம்னாக்கா அது ரொம்ப சிறப்பாக இருக்கும் நினைக்கிறோம் நினைக்கிறேன் மித்ரா வந்து பிரதமர் துறைக்கு கீழே போனது மிகப்பெரிய சிறந்த ஒரு நடவடிக்கையாக தான் நம்ம பார்க்கணும் பிறகு நிச்சயமாக வந்து நம்மளுக்கு வந்து தேவைகள் இருக்கின்றன புதிய பள்ளிகளும் நம்ம பார்க்கலாம் இடமாற்றம் பிறகு வந்து இணை கட்டடம் பாலர் பள்ளி பிறகு வந்து இந்த ஐசிடி சயின்ஸ் லேப்லாம் வந்து விரிவாக கற்றுக்கணும் எங்களோட கணக்குப்படி ஒரு ஒரு ஆண்டுக்கு வந்து ஏறக்குறைய நூறு மில்லியன் நம்ம வந்து அரசாங்கத்துக்கிட்ட நம்ம கோரோனமாக்கா சரியாக இருக்குன்னு நினைக்க எல்லாம் கேட்கலாம் இரநூறு மில்லியன் முந்நூறு மில்லியன் முடியாது முடியும்னு சொல்ல அதை அதை மேனேஜ் பண்ண நம்மளுக்கு சக்தி இல்லைன்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் அப்படிதான் ஏன்னா நம்மளோட அனுபவத்தில் வந்து அதுதான் நம்ம நடந்திருக்கு அதே அதே ஒரு காரணம் வந்து ஒன்று பயந்து பள்ளிகள் வந்து நம்ம கட்டி முடிக்க முடியாது இந்த அடிப்படையில் வந்து ஏற்பாட்டாளர்களுக்கு நான் நன்றி கூட்டிக்கொள்கிறேன் நன்றி தேங்க்ஸ் இன்ஜினியர் சூப்பராக நீங்கள் வந்து என்னென்னா நீங்கள் உங்களோட தொழிலே தட் இஸ் ஆக்சுவலி அவர் என்னென்னா ஹீஸ் அன் இன்ஜினியர் பை ப்ரொஃபஷன் அதனால தான் வந்து பின் டவரை பற்றி பேசிட்டு போனார் பட் ஓரளவுக்கு நான் நினைக்கிறேன் நீங்கள் இப்போ கொஞ்சம் தெளிவாக இருக்கீங்கன்னு சொல்லி என்ன தான் கெப்பாசிட்டியை வந்து ஓ பில்லியன் கணக்கில் அள்ளி கொடுத்தா கூட உங்களோட இம்ப்ளிமெண்டேஷன் கெப்பாசிட்டி ஏறக்குறைய நூறு மில்லியனில் தான் இருக்கும் அப்போ அந்த ஆற்றல் பிரகாரம் தான் ஓரளவுக்கு நம்ம கேட்குறதையும் நியாயப்படுத்தணுங்கிற அடிப்படையில் ஏற்கனவே நம்ம காலையில் பேசணும் எந்த ஒரு விஷயத்த கேட்டாலும் அரசாங்கமும் சரி இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய அரசியல் சூழ்நிலைகளும் சரி அமைச்சர்களும் சரி ஒரு புள்ளி விவரங்களின் அடிப்படையில் தான் கேட்க முடியுங்கிறது அதனால் இந்த புள்ளி விவரத்தை தெரியப்படுத்துறதுக்கு உங்களுக்கு மனமாக நன்றி ஏன்னா ஏற்கனவே நம்ம பேசணும் அது ஒன் ஆஃப் த மெயின் திங்ஸ் அட் வி டி டுடே மார்னிங் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா டோங்சாங் வி கால் தான் இப்போ அந்த டோங்சாங்கோட ப்ரெசன்டேஷன் அவரே அரை மணி நேரம் பேசுறேன்னு சொன்னவர் ஒன் ஹவர் பேசினார் I think that gave one more important takeaway is besides the other things a lot of data is with them over the years that's why we commit for 20 years ma our data set will build up on so the data set will be more nicheama intervention is more targeted more effective and more efficient and that we will do the next one is that so this is basically the problem statement in, in terms of what is going on 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 பள்ளியின் சார்பில் அதாவது பள்ளியின் சார்பில் பிசைட் த எஜுகேட்டர்ஸ் த அதர் ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ் எல்பிஎஸ் பிஐபிஜியோட ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ்க்கு அவங்களோட ஒரு 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 ஷார்ட் ஒப்பீனியன் காலையிலேருந்து பேசினத டாக்டர் குமரன் வேலு ஹியூ ஜஸ்ட் மேக் அ குவிக் ஷேர் அங்கே பண்ணுங்க சார் அவருக்கு ஒரு கைத்தட்டல் கொடுத்தீங்கன்னா அவருக்கு தான் நான் வந்து ஒரு ஐந்து முக்கியமான குறிப்புகள் வைத்திருக்கேன் அதில் ஒன்று ஒன்றா சொல்ல ஆசைப்பட்றேன் காலையிலேருந்து உன்னிப்பாக கவனித்ததில் இந்த பெற்றோர் அரச சங்கம் பள்ளி வாரிய குழுக்கள் இன்னும் மற்றவருடைய கருத்துக்கள்லாம் உள்வாங்கிய பொழுது சில விவரங்கள் எனக்கு கிடைத்தன ஸோ அவர்கள் சொல்லியதிலிருந்து நான் சில என்னுடைய கருத்தையும் சேர்த்து சொல்ல விரும்பும் ஒரு செய்தி என்னவென்றால் இன்றைக்கு தமிழ் பள்ளிகள் இந்த நாட்டிலே தமிழ் கல்வியின் தொடர்ச்சிக்கும் தமிழ் கல்வியின் வளர்ச்சிக்கும் நாட்டிலே தமிழ் மொழியை பேசுவதற்கும் எழுதுவதற்கும் வாய்ப்புள்ள ஒரு தளமாக தமிழ் பள்ளிகள் விளங்குகின்றன ஆகவே தமிழ் பள்ளிகளை கட்டி காக்க வேண்டிய கடப்பாடு இன்றைக்கு மலேசியாவில் எல்லோருக்கும் இருக்கிறது அவர் தமிழ் படித்திருந்தாலும் சரி தமிழ் படிக்காட்டாலும் சரி தமிழ் பள்ளிகளை காப்பாற்ற வேண்டிய கடப்பாடு எல்லோருக்கும் இருக்கிறது தலையில் ஒரு முக்கியமான செய்தி என்னென்னா 
தமிழ் பள்ளியை தவிர்த்து தேசிய பள்ளியிலும் தமிழ் பள்ளி மாணவர்கள் படிக்கிறாங்க இந்திய மாணவர் படிக்கிறாங்க அவர்கள் மேலும் கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்று ஒரு கோரிக்கை எழுந்தது நியாயமானது தான் நம்ம வரவேற்கிறோம் தேசிய பள்ளியில் படித்தவர்களும் தமிழ் அறிந்தவர்களாக இருந்தால் தமிழுக்கும் தமிழ் மொழிக்கும் தங்களுடைய பங்களிப்பை வழங்கலாம் என்பதில் எந்த மாற்ற கருத்தும் இல்லை திரு பாண்டித்துறை அவர்கள் வந்து மிக அழகாக தமிழ் பேசினார் ஆனால் அவர் தமிழ் பள்ளியில் படிக்கவில்லை டத்தோ நேரத்தில் தான் தமிழ் பேசுகிறார் ஆனால் அவர் மாதிரி பேச முடியல அதுக்கு என்ன காரணம்னா பாண்டித்துறை தமிழ் பள்ளியில் படிக்காட்டி கூட தமிழை ஆர்வத்தோடு தானிய முயன்று கற்றுக்கொள்வதற்கான முயற்சிகளை எடுத்தார் டத்தோ நேரத்தில் எடுத்தார் என்னன்னு தெரியல தமிழ் பள்ளியில படிக்கிறதுன்றது வந்து இன்றைக்கு வந்து நம்ம பொறுத்த வரைக்கும் இந்திய சமூகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் காலத்தின் கட்டாயம் நீங்க வந்து தமிழ் படிக்காட்டியும் பரவாயில்ல நான் தேசிய பள்ளியில படிச்சு ஏ தமிழை வளர்த்துருவேன்னு சொன்னீங்கன்னா அது உங்களே ஏமாற்றிக்கிற மாதிரி தான் நான் நினைக்கிறேன் ஆகவே தமிழ் பள்ளியில் படிப்பது என்பது காலத்தின் கட்டாயம் ஆகவே தமிழ் கல்வியை தமிழ் பள்ளியை மேம்படுத்தினால் தான் தமிழ் கல்வியினை காப்பாற்ற முடியும் என்பதை எல்லோரும் உணர வேண்டும் அந்த வகையிலே இந்த எல்பிஎஸ்னு சொல்லப்படுகிற அல்லது பெற்றோர் அரசங்கள்லாம் வந்து தமிழ் பள்ளியோட தரத்தை உயர்த்துவதற்கு அவங்க படாது பாடுபடுறாங்க ஆசிரியர் மட்டும் இல்லைங்க ஆசிரியர்களும் பாடு பாடு பா பாடுபடுறாங்க ஆனால் பெற்றோர் அரச சங்கமோ எல்பிஎஸும் கூட அந்த முயற்சியில் ஈடுபடுறாங்க அவர்களுக்கு என்ன உதவி தேவை இந்த மித்ரா என்ன உதவி அவங்க வழங்கலாம் அப்படின்னு நம்ம சிரித்து பார்க்க வேண்டியிருக்கேன் சரி முதலாவது பிரச்சனை என்னென்னா ஆயிரம் பள்ளிகள் இருந்த இந்த நாட்டில் ஏறப்பறை ஆயிரம் தமிழ் பள்ளிகள் இருந்தால் சொல்கிறாங்க ஆயிரம் பள்ளிகள் வந்து கழுதத்தை இந்த கட்டுரும்பான கதையாக ஆயிரம் அப்படியே குறைந்து 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 இந்த ஐநூற்று இருபத்தி எட்டு பள்ளிகள் தான் இருக்குது மிச்ச பள்ளிகள்லாம் எங்கே போச்சு தோட்ட தூண்டாடல் நகரமயமாக்கல் இன்னும் பல காரணங்களால் தமிழ் பள்ளிகளும் முடிக்காது இது எதிர்காலத்தில் இன்னும் கூட இது மாதிரி நடப்பதற்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு ஆகவே முதல் கோரிக்கையாக எல்லாரும் என்ன வைக்கிறாங்கன்னா இங்க தமிழ் பள்ளியில படிச்சாலும் சரி படிக்காட்டியும் சரி தமிழ் மொழியை கட்டாயப்படமாக்குன்ற கோரிக்கை தான் எல்லோரும் மனசுல எழுவதாக நான் நினைக்கிறேன் சரிங்களா தமிழ் தமிழ் மொழி பாடத்தை கட்டாயப்படம் ஆக்குங்க எடுக்கிறாங்களா எடுக்க பிறகு வர விஷயம் ஏன்னா இது காப்பாற்றுமா தான் இதுதான் வழி மக்கள் தொகை வேற நம்ம கிட்ட சரிஞ்சுக்கிட்டே வருது குழந்தை பிறப்பு வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது அதனால வந்து எதிர்காலத்தில் வந்து நிறைய பள்ளிக்கூடங்களில் மாணவர் வந்து குறைவாக தான் இருப்பாங்க அந்த காரணம் காட்டி பள்ளிக்கூடம்லாம் மூடிடுவீங்களா பள்ளிக்கூடம்லாம் மூடிட்டிங்கன்னா அப்போ யார் தவிர பிடிக்கிறது அவங்க வெறும் நகர்ப்புறத்தில் மட்டும் தான் தவிர பிடிப்பாங்களா ஆகவே இந்த அறுபது வெளிக்காட்டினர் வந்து தேசிய பள்ளியில் படிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க அவர்களும் தமிழ் படிக்க வேண்டும் என்று நம்ம விரும்பிடும் என்றால் அவர்களுக்கும் தமிழ் உணர்வு இருக்கு அவர்களும் தமிழ் படிக்க வேண்டும் என்று விரும்பினோம் என்றால் ஒன்று அங்கேயும் தமிழை கட்டாயமாக்க வேண்டும் அப்படி இல்லைன்னா பாண்டித்துறை மாதிரி ஒரு சிலர் மட்டும்தான் தமிழ் பேசிட்டு இருப்பாங்க ஆகவே தமிழை கட்டாயமாக்கணுன்றது ஒரு கோரிக்கையாக வைக்கிறார்கள் அதற்கான வாய்ப்புகள் இருந்தால் இந்த மலேசிய பெருந்திட்டத்திலே அந்த அதற்கான வாய்ப்பு ஏற்படுத்தி கொடுக்க வேண்டும் இரண்டாவதாக இந்த மலேசிய நாடு என்பது ஒரு 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 பன்முகத்தன்மை வாய்ந்த ஒரு நாடு பல்வேறு கலாச்சாரங்கள் இருக்கின்றன தமிழர்கள் மட்டும் தனித்து வாழ முடியாது இந்த நாட்டில் எல்லோரோட்டையும் சேர்ந்து தான் வாழ வேண்டியிருக்கு ஆகவே அந்த பன்முக கலாச்சாரத்தில் தாய்மொழிக்கான முக்கியம் தான் தமிழ் மொழி மட்டும் சொல்ல தாய்மொழி சீனர்களுக்கும் தாய்மொழி இருக்குது இந்தியர்களுக்கும் தாய்மொழி இருக்குது இந்தியா என்று வரும்பொழுது இந்த இடத்துல தமிழ் வந்து எண்பது வழிக்காடு இந்தியர்கள் தமிழர்களாக இருக்கிறதுனாலையும் இந்தியர்களோட தொடர்மொழியாக தமிழ் இருப்பதனாலையும் தமிழுக்கான முக்கியத்துவத்தை உணர்ந்து அதை தாய்மொழியாக அங்கீகரித்து அந்த மொழியோடைய வளர்ச்சி அந்த மொழியோடைய அந்த மொழி எதிர்நோக்கிற சிக்கல் குறித்து ஆய்வு செய்வதற்கும் கருத்து சொல்வதற்கும் கல்வியாளர்கள் விரிவுரையாளர்கள் ஊடகவியலாளர்கள் ஆய்வாளர்கள் தமிழ் அறிஞர்கள் என்ற ஒரு சுதந்திரமான ஒரு குழுவை ஒரு ஆலோசனை குழு உருவாக்கணும் அந்த ஆலோசனை குழு வந்து இந்த எம்ஐடி சரி அல்லது மித்ரா சரி அவருக்கு ஆலோசனை வழங்கிற இடத்துல ஒரு வாய்ப்பை கொடுக்கணும் இல்லைன்னா யார் தான் ஆய்வு செய்வது இதை பற்றி அங்கங்கே வந்து அனக்டோட்டல் எவிடன்ஸ் அங்கங்கே கொஞ்சம் கொஞ்சம் அப்படி எவிடன்ஸ் தேடி தான் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க தவிர ஒரு முழுமையான ஆய்வு செய்து ஒவ்வொரு காலகட்டத்துக்கும் என்னென்ன மாற்றம் நிகழ்ந்து என்பதை ஆய்வு செய்து இந்த ஒரு ஆலோசனை வழங்க வேண்டிய இடத்துல ஒரு புள்ளி தேவை அது வந்து இன்றைக்கு காலையில் என்னன்னா சில நேரத்தில் டாக்டர் சொல்லும் போது கூட இதை பற்றி யாரும் பேசலைங்கிறது என்னன்னா 
ஏற்கனவே ஏன்னா மலேசியன் இந்த பெருந்திட்டத்தை முத முறையா நம்ம எழுதியிருந்தா எல்லா விஷயத்தையும் பேசணும் அப்படிங்கறதா இருக்கணும் ஏற்கனவே இருந்த திட்டமே சிறப்பான திட்டம் ஆனா இந்த கோவிட் தாக்கத்துக்கு அப்புறம் ஏழு வருஷத்தோட அமல்படுத்ததுக்கு அப்புறம் தெரிஞ்சு எங்க நம்மளோட அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸும் எக்ஸ்பர்டீஸும் மாறி இருக்கு அப்ப அந்த விஷயங்களின் அடிப்படையில தான் நம்மளோட ஆற்றலோ நம்மளோட நிபுணத்துவமோ நம்மளோட அனுபவமோ வச்சுதான் சில விஷயங்களை மாற்றி அமைக்கணுங்கிறது தான் டாக்டர் அதனால ஏற்கனவே இருந்த பிளாந்தினா கன்ஸ் கோலா தமிழ்ல இருக்கக்கூடிய திட்டங்களோ போன மெலிசன் இந்த பெருந்திட்டத்துல ஒன்பது விஷயங்கள் அடங்கி இருக்கக்கூடிய ஒரு நடவடிக்கைகள் இருக்கு நைன் ஒரிஜினல் ப்ளூ பிரிண்ட் அப்ப அந்த நைன் ஆக்ஷன் ஐட்டம்ஸ்ல இந்த செகண்டரி ஸ்கூல் கூட ஒரு ஐட்டம் தான் அதனால பேசலன்னு கிடையாது புதிய விஷயங்கள் மட்டும்தான் இன்னைக்கு பேசப்பட்டதுங்கிற ஒரு அடிப்படையில நடந்துச்சு அடுத்ததாக சோ இதே மெயின் ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ் ஆனா இதெல்லாம் தாண்டியும் எடுகேட்டர்ஸ் சரியா இருந்தாதான் தமிழ் பள்ளிகளோட முக்கியத்துவம் நம் நாட்டில் இந்தியர்களுக்கு குறிப்பாக தமிழர்களுக்கு இருக்கும் அது எடுகேட்டர்ஸுங்கிறது இந்த தமிழ் கல்வியை மற்ற தமிழ் பள்ளிக்கு அப்பாற்பட்ட விஷயங்களை பேச முடியுமா அப்படின்னு சொன்னால் அதை ஒருங்கிணைச்சு பேசினதுக்கு மிஸ்டர் பாண்டியன் அவர் வந்து ஸ்லாங்கோ மாநிலத்தோட தலைமை ஆசிரியரோட சங்கத்தோட தலைவர் சார் அங்கேருந்து பேச நீங்க இன்ஸ்டிடியூட் பாக்கியில வந்து இவங்களோட அந்த பயிற்சி திட்டத்தை தானே சார் செஞ்சீங்க அதனால தான் ரெண்டு பேருக்குமே ஒரு நான் கிண்டலா சொல்றேன்னு நினைக்காதீங்க பொதுவாகவே லெக்சரர்ஸ்க்கு என்னன்னா இந்த டைம் கன்ஸ்ட்ரீங்கிறது கிடையாது ஏன்னா எல்லாருமே லெக்சர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்ப அப்படி கிடையாது இப்ப மாறியில இருக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தானே சொல்றாங்க என்ன செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி லெக்சரர்ஸ் லெக்சரர்ஸ் அந்த காலத்துல நீங்க வேணாலும் பேசியிருக்கலாம் இன்னைக்கு என்ன வேணாலும் பேச முடியாது எந்த தான் பேசணும் அப்படிங்கிற கட்டுக்கோப்போடு ஆனா ஒரு ஐந்து நிமிஷம் இருக்கேன் மனிதவளத்திற்கு <laughs> 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 மன்ற வள அமைச்சர் அவர் தான் எங்களை வளப்படுத்தினார் காலையில் வந்தோடனே செகண்ட் கொடுத்தோம் வணக்கம் டத்தவனே வணக்கம் கூப்பிட்டாங்களான்னு கேட்டார் கூப்பிட்டாங்க அந்த கூப்பிட்டாங்களா எங்களுக்கு தான் தெரியும் என்ன சந்தோஷம் ஏன்னா நாங்கள் வந்து ஐந்தாம் மாதம் அவர்கிட்ட வந்து மானியம் கேட்டிருந்தோம் சரிங்களா இரண்டு லட்சம் வெள்ளி ஜஞ்சி பண்ணியோம் இன்று வந்து அதை உறுதி செய்து விட்டார் எங்களை செவ்வாய்க்கிழமை வந்து வாங்கிக்க சொல்லிட்டாரு உறுதிட்டாரு <laughs> 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 இந்த காலையிலிருந்து இந்த தமிழ் பள்ளி தமிழ் மற்றும் தமிழ் கல்வி மாநாட்டில் பல பிரச்சனைகளை பேசணும் பல எங்கள் குழுவோட கலந்தாய்வு செய்து கருத்துக்கள் போல கூறி சுருக்கமாக ஐந்தாறு விஷயங்களை உங்கள் முன் படைக்க விரும்புகின்றேன் தயவு செய்து அது வந்து அந்த பெருந்திட்ட புத்தகத்தில் இடம்பெறணும் இடம்பெற்று அதை செயலாக்கம் செய்யப்பட வேண்டும் என்பதை பணியுடன் சொல்லிக்கொள்கின்றேன் ஸோ முதலாவது விஷயம் என்னென்னா எங்கள் பள்ளியிலேருந்து அந்த பாட போதனா முறை ஆசிரியர்கள் இருக்காங்களே அந்த ஆப்ஷன் டீச்சர்ஸ் வந்து மிகவும் குறைவாக இருக்காங்க சரிங்களா தமிழ் ஆசிரியர்கள் தான் மற்ற ஆப்ஷனையும் சொல்லித்தராங்க மலாய் மொழிக்கு இங்கிலீஷ் மொழிக்கு இதே தவறி நாள் சரிங்களா அவங்க வந்து அதே ஒரு ஒரு தமிழ் மொழி ஆசிரியரும் மற்ற பாடங்களுக்கு பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்கிறோம் அது வந்து தவிர்க்கப்பட வேண்டும் சரிங்களா தமிழ் பள்ளிகளை வந்து ஆங்கிலத்துக்கு ஆங்கிலம் மலாய்க்கு மலாய் தமிழுக்கு தமிழ்னு இருக்கணும் ஸோ முதல் கோரிக்கை அது அது நிறைய குறைவாக இருக்குது நிறைய குறைவாக இருக்குது சரிங்களா ஸோ அடுத்தது வந்து தமிழ் பள்ளியில் நியமிக்கப்படும் தலைமை ஆசிரியர்கள் நிச்சயம் தமிழ் படித்தவர்களாக இருக்க வேண்டும் தமிழ் பள்ளியில் படித்தவர்களாக இருக்க வேண்டும் அடுத்தது எல்லா தமிழ் பள்ளிகளிலும் பாலர் பள்ளி இருக்க வேண்டும் ஏன்னா இப்போ வந்து லிமிடேஷன் செஞ்சுட்டாங்க அந்த சிலிங்க வச்சுட்டாங்க குறைந்தது இருபத்தி ஐந்து மாணவர்கள் இருந்தால் தான் பாலர் பள்ளி அமைக்க முடியுது அது வந்து சில இடங்களையும் முடிய பல இடங்களையும் முடியாது சரிங்களா அதே குறிப்பாக அந்த தோட்டப்புற தமிழ் பள்ளிகளில் இருபத்தஞ்சி பேர் போய் சார்ஜ் பண்ணிகிட்டு இருக்க முடியாது ஆனால் அந்த எண்ணிக்கை குறைக்கப்பட வேண்டும் குறைந்தது பத்து மாணவர்கள் இருந்தால
பால பிள்ளை அமைக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு விதிமுறையை கொண்டு கொஞ்சம் தளர்த்தி கொண்டு வந்தீங்கன்னா குறிப்பாக எல்லா ஸ்கூல்லையும் வந்து பால பிள்ளை இருக்கும் அது அந்த மாணவர் எண்ணிக்கையும் அதிகரிக்கும் இது மூன்றாவது கோரிக்கை சரி நான்காவது வந்து தமிழ் மொழி எஸ்கே எஸ்எம்கே ஸ்கூலில் பாட நேரத்திலேயே அந்த தமிழ் மொழி கோதிக்கப்பட வேண்டும் இப்போ வந்து இல்லை இல்லை ஏன்னா குறைந்தது அங்கே பதினைந்து மாணவர்கள் இருக்குன்றாங்க அது அதை எடுத்துட்டு ஒரு தம் ஒரு தமிழ் பையன் இருந்தால் கூட தமிழ் மொழி கோதிக்கப்பட வேண்டும் சரிங்களா ஏன்னா தமிழ் பா தமிழ் ஸ்கூலில் ஒரு இஸ்லாமிய பையன் இருந்தால் அந்த ஒரு பையனுக்கு கூட குரு குரைடாக வேறு ஸ்கூலில் வந்து சொல்லி தந்துட்டு போகிறாரு அங்கே அதே போல் நம்ம பையன் அங்கே படித்தா அவனுக்கு தமிழ் மொழி சொல்லி தரணும் அவர் ஊரு பேர் ஒரு நாள் உருவாக்கணும் ஸோ இது வந்து அங்கே இடம் பெறணும் அது சட்டமாக்கப்பட வேண்டும் அது எஸ்கேலையும் சரி எஸ்எம்கேலையும் சரி ஸோ அடுத்தது இந்த மாவட்ட கல்வி இலாக்காக மாவட்ட கல்வி இலாக்காவில் தமிழ் மொழிக்கென்று ஒரு அதிகாரி நியமிக்கப்பட வேண்டும் சரிங்களா ஏன்னா மாவட்டத்தில் நிறைய தமிழ் பள்ளிகள் இருக்கு மாவட்டத்தில் தமிழ் பள்ளிகள் மட்டும் இல்லை செகண்டரி ஸ்கூல் இருக்குது ஏன்னா செகண்டரி ஸ்கூலில் தமிழ் மொழி போதிக்கப்படுது அந்த மொழியை கவனிக்க ஒரு அதிகாரி நியமிக்கப்பட வேண்டும் ஏன்னா மற்ற மொழிக்கு எல்லாத்துக்கும் அதிகாரி இருக்காங்க தமிழ் மொழிக்கு மட்டும் அதிகாரி இருக்க மாட்டாங்க அது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் நமக்கு வந்து இப்போ சிலாங்கூர் எடுத்துக்கிட்டால் கல்வி இலாக்காவில் தான் இருக்காரு ஒருத்தர் இப்போ செங்கோட்டம் ஒன்று இருக்காரு மாவட்டம் ஒரு பத்து மாவட்டம் இருக்க எந்த மாவட்டத்துலையும் அதிகாரி இல்லை சக ஒரு அதிகாரி நியமிக்கப்பட வேண்டும் இருந்த அதிகாரியும் எடுத்துட்டாங்க சரிங்களா ஆக நாங்கள் கேட்பதெல்லாம் ஒரே ஒரு அதிகாரி ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு மாவட்டத்துக்கும் தமிழ் மொழிக்கென்று ஒரு அதிகாரி நியமிக்கப்பட்டால் சிறப்பு இல்லை மிகச் சிறப்பு என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் சரி அடுத்து இந்த எஸ்கேம் எஸ்கேம்னா நூற்றி ஐம்பது பிள்ளைங்களுக்கு குறைவாக இருந்தால் எஸ்கேம் சொல்லுவாங்க சரிங்களா அந்த எண்ணிக்கை குறைக்கப்பட வேண்டும் நூறு பேருக்கு கொண்டு வாங்க ஏன்னா நூறு பேருக்கு கொண்டு வந்தீங்கன்னா அதான் எஸ்கேம் இப்போ இப்போ நூற்றி ஐம்பது நூறு பேர் கொண்டு வந்தீங்கன்னா அந்த அந்த என்ன உங்களுக்கு தெரியும் அந்த ஸ்கூலாக ஹக்கிக்கின்னு சொல்லுவாங்க பிகேஸ்லாம் கொடுப்பாங்க ஏன்னா நூறு பள்ளியிலேருந்து அந்த சலுகைகளை அனுபவிக்க முடியும் சரிங்களா ஆக அப்போ அதுவும் பெரிய பள்ளியாக கணக்கு பண்ணப்படும் ஆக எச்எம் பிகேஸ் மூணு பேர் இருப்பாங்க நான்கு பேர் இருப்பாங்க ஆக அது எண்ணிக்கை நூறு ஆக்குனா மிகவும் சிறப்பாக இருக்கும் சரிங்களா இதுவும் குழு பிள்ளைகள் இடம்பெற்று சட்டமாக்கப்பட வேண்டும் சலுகைகள் பெற வேண்டும் தமிழ் பள்ளியை நிலைக்க வேண்டும் சடுத்தது இந்த ஸ்கூல் இடமாற்றம் இருக்குல்ல எஸ்கேம் இருபது பிள்ளைங்க பத்து பிள்ளைங்க அஞ்சு பிள்ளைங்க இது இடமாற்றம் செய்யும் பொழுது இப்பொழுது அந்த அந்த கஷ்டங்கள் அனுபவிக்கிறது எல்பிஎஸ்ஸு ஸ்கூலு பிஐபிஜி தான் அனுபவிக்கிறாங்க அவங்க தான் அந்த ஏ டு சைட் அவங்க தான் வேலையை செஞ்சுட்ருக்குறாங்க இந்த முழு பொறுப்பை அரசாங்கமே ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் சரிங்களா அரசாங்கமே ஏற்றுக்கொண்டால் எல்லாம் எளிதாக அமைஞ்சிடும் சரிங்களா ஏன்னா வல்லான் வருத்தத்தே சட்டம் நாங்களாம் ஒன்றும் செய்ய முடியாது சரிங்களா சடுத்தது எட்டாவது தொடக்கப்பள்ளி உயர்நிலை பள்ளி தமிழ் மொழிக்கென ஒரு தேசிய அளவில் ஒரு அமைப்பு அமைக்கப்பட வேண்டும் தமிழ் மொழிக்கென தேசிய அளவில் ஹாசுத்து பாசா தமிழுக்குன்னு ஒரு அமைப்பு கேட்டு அதில் தலைமை ஆசிரியர் இடம்பெற வேண்டும் மன்றத்தில் உள்ளவங்க இடம்பெற வேண்டும் ரெட்டாம் சாமி சொன்னாங்க இல்லையா இது போல் எல்லா அமைப்புலையும் இருந்தும் முக்கியஸ்தர்கள் அதில் இடம்பெற்று தமிழ் மொழியின் வளர்ச்சியை பற்றி விவாதித்தால் தமிழ் மொழி தழைத்து ஓங்கும் சரிங்களா அடுத்தது இந்த பாடத்திட்டம் இருக்கு இல்லையா எத்தனை இருக்கு ரஜினிகாந்த் வந்து எட்டு தான் வச்சாரு இப்ப நீங்க ஒன்பது பயிற்சி போயிட்டீங்க அனைத்து முக்கியம் இல்ல கவலை அடுத்தது இந்த மதிப்பீடு தெரியுங்களா முன்பு வந்து யூபிஎஸ் ஆயிருந்துச்சு பரீட்சையை லம்பாகத்தான் கேள்வித்தாலாம் தயார் பண்ணாங்க இப்ப வந்து யூபிஎஸ் ஆறு இல்லை இப்ப வந்து பொத்தாட்சியர் தான் செய்யறோம் நான்காம் ஆண்டுக்கு ஐந்தாம் ஆண்டு ஆறாம் ஆண்டுக்கு பொத்தாட்சியர் தான் செய்யறோம் ஆக அந்த பொத்தாட்சியர் ஆகிய ஒரு வருஷம் தான் ஆகியத்தாகும் அதாவது ஆண்டு இறுதியில் தான் அந்த பரீட்சை நடக்கும் இது வந்து லும்பாகத்தான் செய்யறேன்னு சொல்லிட்டாங்க கேள்வித்தாலாம் ஆனால் தமிழ் மொழிக்கு மட்டும் முடியாது நீங்கள் ஸ்கூல்ல செஞ்சுக்கிங்க அது வந்து கஷ்டமாக இருக்குது இவனால யூபிஎஸ்ஆர் இருக்கும் போதே லும்பாக தயார் பண்ணி செய்யணும் எல்லா கேள்விகளையும் அதாவது இந்த மாதிரி பொத்தாட்சியரான வரும்போது இல்லை நீங்கள் ஸ்கூல்லேயே பார்த்துக்கிட்டாங்க அப்போ அது என்ன ஆகுனா அந்த தரம் ஒரு ஒரு நாள் இருக்காது இப்போ சிலாங்கூர்லேயே தொண்ணூத்தேழு பள்ளிகள் இருக்குது தொண்ணூத்தேழு பள்ளிகளும் தரம் இப்படி மேலே கீழே சிக்ஸ்ஜாக்கில் இருக்கும் அப்போ இது சரியாக இருக்காது இப்போ சிம்பாலி மாட ஏ திபி சிக்ஸ் எடுக்கிறவங்க பத்தாம் பூஜை திபி சிக்ஸ் எடுத்தால் சேம் சமப்படுத்தினா சரிப்பட்டு வராது ஆக செந்தரம் ஒரே தரமாக இருக்கணும் அதுக்கு வந்து தர
எடுத்துக்கிறோம் நாங்கள் எங்கே போகிறது திருவிழாடல் படம் பார்த்துருப்பீங்க நாகேஷ் வந்து கவிதை படைப்பார் சிவாஜி எழுதி கொடுத்து எடுத்துகிட்டு போவார் அங்கே எடுபடாது திரும்ப வந்து அழுவார் சிவாஜி எழுதி கேட்பார் என்னாச்சுன்னு கேட்பாரு இந்த மாதிரி ஆகி போச்சுன்னு சொல்லுவார் வா நான் கூட்டிகிட்டு போகிறேன் நான் வாங்கி தந்து போயிட்டு வாதாடி பர்ஸ் வாங்கி கொடுத்துருவார் அது போல் இந்த கோரிக்கையை நம்ம மனித வளம் நெருப்பு இல்லாம புகையாத நினைச்சேன் சொன்னாரு கூப்பிட்டாங்களான் நான் என்ன நினைச்சேன்னா டத்துஸ்ரீ வந்து சரி உங்க நிகழ்ச்சி ஒழுங்கா கூப்பிட்டானுங்களா அப்படின்னு சொல்லி கேட்கறதா நினைச்சேன் அப்புறம் தான் உள்குத்து என்னன்னா மானியம் வந்திருக்கு இந்த செவ்வாய்கிழமை போய் வாங்கணும் அப்படிங்கறது ரெண்டரை லட்சம் வெள்ளி இருந்தாதான் தீபாவளி எல்லாரும் வீட்லயும் அப்படிங்கிற அடிப்படையே நல்லா கிளியரா இருக்கு அதுவும் நீங்க கரெக்டா என்ன இருக்கீங்கன்னு இருபத்தி மூணாம் தேதி அடுத்த மாசம் முப்பது நாள்ல அப்ப வந்து ஈவ் அப்ப இந்த வருஷம் தீபாவளி உங்க வீட்டுல தான் நடத்தும் <laughs> அவங்களுக்கு ஒரு மாணவர் இருந்தா கூட ஒரு உஸ்தாச கூப்பிட்டு அவங்க நடத்துறாங்க அடிப்படை இருக்கு அப்ப இந்த பதினைஞ்சு கருத்தை நம்ம மாத்தணுங்கிற கோரிக்கையை நீங்க கடைசியா சொன்னீங்க ஆனா அதே நேரத்துல தான் சொன்னீங்க பாலர் பள்ளி அமைக்கும் போது இருபத்தஞ்சு மாணவர்கள் இருந்தா மட்டும்தான் அந்த பாலர் பள்ளி அமைக்க முடியும் அப்ப இருபத்தஞ்சு வந்து நம்ம பத்தா மாத்தணும் அப்படின்னு நினைச்சு இப்போ பத்தா மாத்தணும்னு கேட்டீங்க ஏன் அதை திருப்பியும் அதே ஒண்ணுக்கு கொண்டாட கூடாதுன்னா என்னோட கேள்வி இப்போ இல்ல இல்ல அதுக்கு என்னன்னா அடிப்படை எதுக்காக கேட்கிறோம் எந்த அடிப்படையை வச்சு இருபத்தஞ்சு நியமிச்சோம் முதல் சும்மா இருபத்தஞ்சு சவுண்ட்ஸ் லைக் ரைட் ஃபிகரா இல்ல இருபத்தஞ்சு செஞ்சாதான் ஒரு டீச்சருக்கோ அந்த அந்த பாலர் பள்ளியை நடத்துறதுக்கான ஏற்பாட்டு செய்யக்கூடிய நிலைகள்ல அந்த ரிசோர்சஸ் ஸ்பெண்ட் பண்ணும் போது இருபத்தஞ்சு மாணவர்கள் இருந்தாலும் ஒரு அளவுக்கு ஒரு பிரீக் ஈவன் பாயிண்ட் இருக்குமா அப்படிங்கிற அடிப்படையில் செய்யட்டுமா இல்ல இருபத்தஞ்சு சரியா இருக்கும் ஒரு கிளாஸ்ல அதாவது அதே பள்ளியில இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ஒன் கிளாஸ்ல பள்ளிகள் <laughs> இந்த ஸ்கோலா குரா முறையில இருந்து தப்பிக்கும் சூரா கேன் யூ டாக் இஃப் யூ ப்ரிடியூஸ் த நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடண்ட்ஸ் फ्रॉम ஸ்கோலா குரா முறை கிளாசிஃபிகேஷன் தட் யூ ஹேவ் நவ் बेस्ड ஆன் 150 அண்ட் பிலோ இஃப் யூ மூவ் தி கிராஃப் டு தி லெஃப்ட் அண்ட் மேக் இட் 100 ஹவ் many will become who will escape that clause which means you escape the relocation issues no escape problems but inna again my logic is this is it based on that number or is it should be based on utilization again the same logic appa na enna kekkrana na inda number la unde or alukku namba or aayvu seindhadukapra da andha nayamana vishayathu solanum yerkena sonna adipadai sariyana vishayama irukum yen maatrom edukaga maatrom edukaga inda ennike kekkrom yen 100 yen 75 irukka koodadungra vishayathe aayvu seindhadukapra nichayama namba kekkano adhe maari da neenga unde என்னது கடைசியா ஒண்ணு கேட்டீங்க பாத்தீங்களா மோஸ்ட் எனக்கு அது இப்படி அது வந்து அது வந்து அமைச்சர் தான் சொல்லணும் ஆனா அதுலயும் நீங்க ஒரு தப்பு கணக்கு போட்டிருக்கீங்க அந்த கதையை சொல்லும் போது நான் கூட பார்த்தேன் சின்ன குழந்தை சின்ன குழந்தையா இருக்கும்போது சிவன் இப்படிதான் சிவாஜி மாதிரி தான் இருப்பான்னு நினைச்சேன் அப்புறம் முதல் மாதிரியா இந்த படம் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் சிவாஜி வேற மாதிரியும் இருப்
ஆனா அதுல கூட நாகேஷ்க்கு போய் திருப்பி ஏன்டா அவனை திருப்பி அனுப்பிச்சான் நான் போய் அவனுக்கு பரிசு வாங்கி கொடுக்குறேன்னு சொல்லி உள்ள கூட்டிட்டு போய் வந்த வந்து சிவன் பெருமா நீங்க கேக்குறதோ சரவணன் கேட்க வேண்டிய இடத்துல கேட்டுருந்தா எல்லாம் நடந்திருக்கோங்க ஒரு அடிப்படையும் இருக்கு அதனால நிச்சயமாக அடுத்த முயற்சி நம்ம எடுக்கணும் இதை தவிர்த்து இப்ப இது எல்லாம் பேசினாங்க இல்லையா இப்ப அண்ணனும் பாண்டியன் மிஸ்டர் பாண்டியன் வந்து நிறைய எட்டு கருத்துக்களை சரியா வச்சார் ஒன்பதும் பத்தும் தான் கொஞ்சம் ஓடிடுச்சு இப்ப எட்டு கருத்துக்களை சரியா வச்ச மிஸ்டர் பாண்டியன் நிச்சயமாக எல்லாருடைய தோட்ஸையும் ஓரளவுக்கு சேகரிச்சு ஒரு பைட் சைஸ்ல கொடுத்தாரு இப்ப இதெல்லாம் தாண்டி ஓவராலா செஞ்சு முடிக்கிறதுக்கு எங்க முரளி ஓகே முரளி வந்து டாக்டர் ஸ்ரீ ஆக்சுவலி பிரசிடென்ட் பஞ்சாவா ஆவாம் புட்ராஜாய இந்தியா ஹி இஸ் ஹெட் ஆஃப் ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் இன் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹெல்த் இஸ் அ பிடிடி ஆஃபீஸர் இஸ் ஆல்சோ டாக்டர் ஆக்சுவலி டாக்டர் முரளிதர் ஹீ இஸ் டாக் ஹி இஸ் மாஸ்டர்ஸ் இன் கிரிமினாலஜி அண்ட் டாக்டரேட் இன் இன்டர்நேஷ்னல் ட்ரீட் ஸோ இஸ் அ சக்ஸஸ்ஃபுல் பிடிடி ஆஃபீஸர் நம்மளுக்காக நீங்கள் லீவ் போட்டு வந்திருக்காரு ஆமாம் நம்ம மாதிரி வேலைக்கே போகாம இல்ல அதெல்லாம் லீவ் போட்டு வந்திருக்காரு முரளி வந்து எல்லாத்தையும் சமரைஸ் பண்ணி ஸ்லைட் டெக்ல வச்சிருக்காரு முழுமையாக <laughs> 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 இந்த டிஎல்பி இஷ்யூ அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அது வந்து நம்ம தமிழ் பள்ளிக்கு தேவையா அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்குது ரெண்டாவது வந்து இந்த ஸ்கொலா குரங் முறை அதாவது என்ன இஷ்யூ நம்ம இடமாற்றம் செய்ய போகின்றோமா அல்லது ஃபைனான்சியல் சப்போர்ட்டா அப்படின்றதுக்கு தான் இந்த இஷ்யூ இது வந்து டசார்ல வருகின்றது அதுல பார்த்தோம்னா என்ன கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னு சொன்னா இந்த தமிழ் பாடம் வந்துட்டு கட்டாய பாடமாக்க வேணும் அதாவது நேஷனல் ஸ்கூல்லயும் சரி செகண்டரி ஸ்கூல்லயும் சரி அல்லது இந்த தேர்சரி எடுக்கேஷன்லயும் வந்துட்டு இதை வந்து ஒரு கட்டாய பாடமா ஆக்க வேண்டும் அப்பதான் வந்துட்டு அதனுடைய தொடர்ச்சி இருக்கும் கண்டினியூட்டி இருக்கும் அப்படின்றது ஒரு இஷ்யூ ரெண்டாவது பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா இந்த சொன்னது படிதான் பதினஞ்சு மாணவர்கள் ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னா தேவையில்லை குறைத்துருவோம் அதை வந்து குறைச்சி ஒரு நம்பர் வந்து வச்சிருவோம் அப்படின்றது இந்த டிஎல்பி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆஃப்கோர்ஸ் ஸ்டேட்டஸ் நான் சொல்லுதுன்னா அது ஓரளவுக்கு ஒரு மாணவர்கள் அஹ் அதிகரிக்கிறதுக்கு ஒரு உதவுகின்றது ஆனா அது மட்டுமே உதவுகின்றதா அப்படி கேட்டா கிடையாது மத்த மத்த ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கு அதையும் நம்ம வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணணும் அப்பதான் வந்து ஒரு அட்ராக்டிவ் பேக்கேஜா நம்ம வந்து பேரண்ட்ஸ இழுக்க முடியும் அப்படின்றது அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா இந்த ஸ்கோலா குரங் முறை இதை வந்து இப்ப என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு எழுபது விளக்காடு பள்ளிகள் வந்துட்டு இந்த ரூரல் ஏரியா அப்படின்னு சொல்ல இருக்குது ஆனா மாணவர்களோ ஏர்பன் ஏரியால இருக்காங்க அப்படின்னா வந்துட்டு இதை நம்ம இடம் மாற்றம் செய்ய வேண்டும் அப்படின்றதுதான் ரெண்டாவது வந்து இந்த ஹாஸ்டல் ஒரு கான்செப்ட் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிருந்தாங்க அதாவது இப்ப வந்துட்டு ஒரு ஹாஸ்டல் கட்டி நம்ம பிள்ளைங்களை அங்கேயே தங்க வச்சு சொல்லி கொடுக்கலாமே அப்படின்ற ஒரு கான்செப்டும் சொல்லப்பட்டது இரண்டாவது வந்து பைனான்சியல் சப்போர்ட் சில பெற்றோர்கள் வந்து ஏன் பள்ளிக்கு அனுப்ப மாட்டேன்றாங்கன்னா பஸ்ஸு காசு கட்டணும் ஒரு தூரமாக இருக்கும் அப்படின்றதுக்காக இது எல்லா அடிப்படையாக ஒரு பைனான்சியல் சப்போர்ட் நம்ம ஏஜென்சிஸ் கொடுக்க முடிஞ்சிச்சுன்னா பிஐ பிஜேபிஎஸ்க்கு அது சிறப்பாக இருக்கும் இரண்டாவது பாத்தீங்கன்னா இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இதுல வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா முதல் இஷ்யூ வந்துட்டு இந்த நிலம் நிலம் வந்துட்டு பெரும்பாலும் பள்ளிக்கூடங்கள்ல அவங்களுடைய கிடையாது இது வந்து பிரைவேட்ல இருக்குது அல்லது இட்ஸ் நாட் ரெஜிஸ்டர் அப்படி அந்த மாதிரி ஒரு அடிப்படையில தான் அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா அந்த பில்டிங்ஸ் பள்ளிக்கூடமே வந்துட்டு இட்ஸ் நாட் மெயின்டைன் ப்ராப்பர்லி ப்ராப்பர்லியா வந்து அது கிடையாது பல பள்ளிக்கூடங்கள் வந்துட்டு பழமையாகவும் இடிஞ்சு உள்ளொரு நிலைமையிலையும் இருக்கின்றது கரையெல்லாம் அரைச்சு அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு நிலைமைகள் ரெண்டாவது பாத்தீங்கன்னா அந்த டெக்னாலஜிஸ் கிடையாது எல்லா பள்ளிக்கூடமும் வந்துட்டு இப்ப எல்லாமே வந்து ஸ்ரீ சண்டாயன் பள்ளிக்கூடமா ஆக முடியாது இல்ல அந்த மாதிரி அந்த டெக்னாலஜிஸ் இல்ல ரெண்டாவது வந்துட்டு சொல்ல போல அந்த தடிக்க அந்த பாலர் பள்ளி இல்லை அப்படின்றதான் வந்துட்டு குற்றங்க இந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ல அதுக்கு என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா இந்த லேண்ட் இடம் மாற்றுவதற்கு நடக்கும் போது அந்த லேண்ட் வந்துட்டு ஷுட் பி பர்ச்சேஸ்ட் இந்த ஹெல்பேஸ் வந்து வாங்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை இதை நம்ம வாங்கணும் அப்படின்னு சொன்னா கவர்மெண்ட் வந்து சப்சிடி கொடுக்கணும் அதை வாங்குவதற்கு அல்லது அதை கவர்மெண்டே வாங்கி கொடுக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை நம்ம உருவாக்க வேண்டும் 
அப்படின்றது இரண்டாவது பாத்தீங்கன்னா அல்லது இந்த எஸ்டேட்டுங்கள இருக்கக்கூடிய அந்த லேண்ட்ஸ் வந்துட்டு எஸ்டே இடம் மாற்றுவதற்கு அந்த எஸ்டேட் ஓனர்ஸே வந்து கொடுக்க வேண்டும் ஒரு நிலம் அப்படின்றது வேண்டும் ஒரு கோரிக்கை அடுத்தது தடிக்கா உருவாக்க வேண்டும் பாலர் பள்ளி உருவாக்க வேண்டும் ஒவ்வொரு தமிழ் பள்ளிகளிலும் இது இருந்தா அவங்க தான் இந்த பீடர் அந்த பள்ளிக்கூடத்துக்கு அப்படின்றதான் மூன்றாவது பாத்தீங்கன்னா எடுக்கேட்டர்ஸ் இஷ்யூல வந்துட்டு என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா லோ குவாலிட்டி ஆஃப் யங் தமிழ் ஸ்கூல் டீச்சர்ஸ் இப்ப இருக்கக்கூடிய தமிழ் ஆசிரியர்கள் வந்துட்டு அந்த அளவுக்கு ஒரு நிலையில இல்ல அந்த பெஞ்ச் மார்க்கிங் இல்ல அப்படின்றதான் ஒரு விஷயம் ரெண்டாவது பாத்தீங்கன்னா ஐபிஜில வந்துட்டு அவங்களுக்கு வந்து தமிழ் வந்து ஒரு ஆப்ஷன் படமா தான் இருக்குது அவதான சார் ஒரு ஆப்ஷன் பாடமா தான் இருக்குது இப்ப யாருமே வந்து தமிழ் மெயின் சப்ஜெக்டா எடுத்துட்டு தமிழ் ஸ்கூலுக்கு போறது இல்ல அவங்களுக்கு வந்து செகண்டரி பாடமா தான் இருக்குது ரெண்டாவது பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா நம்பர்ஸ் அமைச்சர் சொல்றாரு டீச்சர்ஸ் எல்லாம் எல்லாம் கம்ப்ளீட்டா இருக்கு பத்துதுன்னு இந்த ரியலிட்டி இல்லை அப்படின்னு சொல்றாங்க அடுத்தது இந்த ஒரு பற்று இருக்க மாட்டேன்றது இப்ப உள்ள ஆசிரியர்களுக்கும் நிறைய அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா அந்த சப்போர்ட் சிஸ்டம் உள்ள ஆசிரியர்களுக்கு ஒரு கிரியேட்டிவிட்டி உருவாக்கி அவங்க செய்வதற்கு எந்த ஒரு சப்போர்ட் சிஸ்டம் இல்லை அப்படின்னு அதுக்கு என்ன சொல்றாங்கன்னா மெயின் ஸ்ட்ரீம் ஆக்க வேண்டும் இந்த சப்ஜெக்ட் வந்து பைபிஜியில இருந்து முன்பு மாதிரி தமிழ் ஆசிரியர் வந்து நீங்க வந்து தமிழ் சப்ஜெக்ட் எடுத்தா தான் தமிழ் பள்ளிக்கூடத்துக்கு போக முடியும் மெயின் ஸ்ட்ரீம் ஆக்க வேண்டும் அந்த ரியல் டேட்டா என்ஜிஓஸ் அண்ட் ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ் நிறைய டேட்டா வச்சிருக்காங்க இந்த டேட்டாவை இன்கார்பரேட் பண்ணணும் அமைச்சின் இந்த அமைச்சில் வந்துட்டு இதை இன்கார்பரேட் பண்ணணும் ரெண்டாவது வந்து இந்த ட்ரைனிங்ஸ் அண்ட் மோர் ஆக்டிவிட்டிஸ் நிறைய ஒற்றுமையாக இருப்பது கிடையாது அடுத்தது தலைமை ஆசிரியர்கள் சப்போர்ட்டிவா இருக்க மாட்டேன்றாங்க அப்படின்றது வச்சுக்கின்ற இஷ்யூஸ் இதுக்கு என்ன சொல்றாங்கன்னா கம்ப்ரஹென்சிவ் கலபரேஷன் ஸ்மார்ட் பார்ட்னர்ஷிப் இதுதான் வந்து வைப்போம் திராப்பாட்டாய் நான் ஏன் அதை பார்த்தோம்னா அமைச்சர் உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் இந்த திராப்பாட்டாய் அமைச்சர்ல இருக்கிறது அதே போல மூக்கோண வழிவுல வந்து இவங்களுடைய வந்து ஸ்மார்ட் பார்ட்னர்ஷிப் இருந்தால் இன்னும் சிறப்பாக இருக்கும் அப்படின்றது அடுத்தது எல்லா தமிழ் பள்ளிக்கூடங்களையும் இந்த அலுமனாய் வந்து உருவாக்க வேண்டும் அவர்கள் தான் வந்து இன்னும் நிறைய உதவ முடியும் நேரடியாக அப்படின்னு சொல்லப்படுகின்றது ஆஹ் அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா மற்ற இதர விஷயங்கள் அதாவது என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா தமிழ் ஸ்கூல்ஸ் ஆர் நாட் அட்ராக்டிவ் இப்ப யாரும் தமிழ் பள்ளிக்கூடத்துக்கு அனுப்புறது கிடையாது அப்படின்றாங்க ஏன்னா அந்த அட்ராக்டிவா இருக்க மாட்டாது ஒண்ணு பள்ளிக்கூடம் ரொம்ப பழமையா இருக்கிறது தூரமா இருக்கிறது அல்லது அந்த குவாலிட்டி இருக்க மாட்டேன்றது அப்படின்னு தான் ரெண்டாவது வந்துட்டு இந்த பிரைமரி ஸ்கூல்ல பிஓல் கிளாஸ் நடக்குது இது எல்லாமே வந்து மானிட்டர் பண்றதுக்கு யாருமே கிடக்கல உண்மையில நடக்குதா டீச்சர் போறாங்களா இல்லையா அப்படின்ற விஷயங்கள் இருக்க மாட்டேன்றது அப்ப அதுக்கு என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா அட்ராக்டிவ் ஆக்குறதுக்கு நம்ம ஃபாரின் லாங்குவேஜ் உருவாக்குவோமே பாருங்க ஸ்ரீசன் ரயன் ஸ்கூல்ல வந்து மென்டரி மென்டரிங் சப்ஜெக்ட் வந்து ஒரு கட்டாய பாடமாக்கப்பட்டிருக்கின்றது அந்த மாதிரி ஏன் தமிழ் பள்ளிக்கூடங்கள்ல மத்த மத்த சப்ஜெக்ட் பிரெஞ்சா இருக்கலாம் அல்லது மென்டரிங் இருக்கலாம் இந்த மாதிரி உருவாக்கணும்னா பெற்றோர்களுக்கு ஒரு ஆர்வம் தூண்டுதல் இருக்கும் அனுப்பினா பிள்ளைங்க மற்ற இதுவும் படிப்பாங்க அப்படின்றது அதே போல அதை இன்ட்ரடியூஸ் அதர் லாங்குவேஜஸ் இன் தமிழ் ஸ்கூல் ரெண்டாவது வந்து இது ஒரு கமிட்டி ஒன்று உருவாக்கி இந்த இடைநிலை பள்ளிகளில் அல்லது மற்ற மற்ற பள்ளிகளில் நேஷனல் பிரைமரியில் இந்த தமிழ் சப்ஜெக்ட் சொல்லிக் கொடுப்பதற்கு மானிட்டர் பண்ணுறதுக்கு இது ஒரு கமிட்டி அமைக்க வேண்டும் அப்படின்றதா இதுதான் இன்றைக்கு உண்டான முழுமையான ஒரு சமிட் ஒரு கம்ப்ரஹென்சிவ் இது அவ்வளோதான் நன்றி வணக்கம் பேசினாரு <laughs> temples and toddy shop idu taandi indri india samudayam education employment entrepreneurship apdingra vishayathukku maari irukke inda urumaatram siriya 60 varsha aandu 
காலகட்டத்தில் நடந்தக்கூடிய உருவாற்றமாக இருந்தாலும் பெரிய ஒரு அளவுக்கு நம்ம இந்திய சமுதாயம் நல்ல நிலைக்கு வந்திருக்குன்னு சொல்லி தான் இன்னுக்கு இந்த அரங்கத்தை இவ்வளோ நிறவாக இருக்கக்கூடிய அரங்கத்தை பார்க்கும் போது தெரியுது அப்போ இந்த மூன்று டீயோ மூன்று ஈயா மாறி இருக்குங்கிற விஷயமோ தாண்டி இன்னைக்கு டோங்சோங்கிலேருந்து கற்றுக்கிட்டு சுய எகெயின் எனக்கு ஜஸ்ட் ரிமெம்பர் நான் எல்லாத்தையும் ஓரளவுக்கு சிமரை சமரைஸ் எப்படி பண்ணியிருக்கேன்னா மூன்று சி கம்யூனிட்டி காமனாலிட்டி அண்ட் கான்சென்சஸ் ஓரளவுக்கு கம்யூனிட்டி அடிப்படையாக இருந்தாலும் ஒரு காமனாலிட்டி அவங்கக்குள்ள என்ன தான் வே வேறு கருத்துக்க இருந்தாலும் ஒரு காமனாலிட்டி இருக்கணும் அப்போ அந்த காமனாலிட்டியை வச்சு எல்லாரும் ஒரு கன்சென்சஸ்க்கு வருவோம் இப்போ லீடர்ஷிப் எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸுங்கிறத அந்த டவுசோங்கோட டெபியூட்டி சேர்மேன் வந்து தெரியப்படுத்தினார் அப்போ அந்த கம்யூனிட்டி தான் முக்கியம் ஆனால் காமனாலிட்டி அதில் என்ன இருக்குங்கிறது இன்டர்னலி அவங்க முடிவு பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த கன்சென்சஸ் அடிப்படையில் அவங்க இயங்கும் போது நிச்சயமாக அவங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய வெற்றிகள் சரியாகவே இருக்குங்கிறது இதெல்லாம் தாண்டி முத பேசக்கூடிய விஷயங்கள் இப்போ முரளி சமரைஸ் பண்ணி பேசக்கூடிய விஷயத்த கூட தத்ஸ்ரீ ஒரு மூன்று த்ரீ பீஸ் ஆகலாம் ஒன் பாலிசி ப்ரோக்ராம் ப்ரொசஸ் அப்போ பாலிசிங்கிறதா ஆக கஷ்டமானது ஒரு இன்வெர்டட் பெருமைங்கிற மாதிரி பிக் பேஸா இருக்கு பாலிசிங்கிறது லிட்ரலி யூ ஹேவ் டு மூவ் த மவுண்டன்ஸ் யூ மேபி ஹேவ் டு சேஞ்ச் கவர்மெண்ட்ஸ் ஓ மினிஸ்டர்ஸ் ஓ தாட் ப்ரொசஸஸ் அதெல்லாம் தாண்டணும் ப்ரோக்ராம்ஸ்ங்கிறது ஓரளவுக்கு செயல்முறைகளை சரிப்படுத்தினா நிச்சயமாக நடக்கக்கூடிய ப்ரொசஸஸ்களை நம்மளே மாற்றிக்கலாம் அதாவது அரசாங்கம் தான் மாற்றி கொடுக்கணும் கிடையாது மிஸ்டர் பாண்டியன் சொல்லும் போது எனக்கு ஒரு தோற்றம் வந்துச்சு அந்த எக்ஸாம் லம்பாக பிரேக்ஷன் செய்கிறாங்க சரி லம்பாக பிரேக்ஷன் செய் செய்யக்கூடிய விஷயத்த இப்போ உங்கள்ட்டே கொடுத்துட்டாங்க நான் என்ன கேட்குறேன்னா ப்ரொசஸை ஏன் மற்ற எல்லா பள்ளிகளும் ஒன்று ஒன்றா செய்கிறீங்க சிம்பாங்கி மாவும் பத்து கேஸும் ஒரே மாநிலத்தில் தானே இருக்கு ஏன் அட்லீஸ்ட் ஒரு மாநிலமாவது சேர்ந்து அந்த எக்ஸாம் நீங்களே செய் மாற்றி அமைக்கக்கூடாது இது எதுக்கு பாலிசி ப்ரோக்கு போகணும் அரசாங்கம் சொன்னால் மட்டும்தான் செய்யுமா ஏன் நம்மளே செய்ய மாட்டோமாங்கிற ஒரு ஒரு தாட் வந்துச்சு ஆனால் அதுக்கு கேள்வியை மேபி அப்போ நம்ம தனியாக பேசுவோமே பட் எனக்கு என்னன்னா ப்ரொசஸஸை நம்ம பார்த்துக்குவோம் ப்ரோக்ராம்ஸ் ஓரளவுக்கு பார்ட்னர்ஷிப்பில் செய்யலாம் பாலிசிஸை வந்து அமைச்சர் பார்த்துக்குவாங்கிற அடிப்படையில் ஆனால் அமைச்சரை இந்த அரங்கத்துக்கு வர வைக்கிறதுக்கு இந்த அரங்கத்தோட லேண்ட் ஓனருக்கு நம்ம ஓரளவுக்கு அதாவது லேண்ட் லோடுக்கு ஓரளவுக்கு நன்றி சொல்லணும் ஸோ டக்டர் பரஞ்ஜித் ஹூஸ் ப்ராபப்ளி வெரி ஐகானிக் இன் தி எஜுகேஷன் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஃப்ரம் மார்னிங் ஈவன் வென் த டாங்சாங்ஸ் டெபியூட்டி சேர்மேன் ஹூ ஆக்சுவலி வாஸ் அ ஃபவுண்டர் ஆஃப் இந்தி Uh, was here i believe he had texted you uh, that he happens to be in your place i'm sure you all share a lot of commonalities in it and i don't know why surprised whether by design or by default another uh, educational entrepreneur dr nelson was also present in the house at that time uh, so to welcome the minister and to also thank you for everything that you have done uh, i think you should be up on stage to sh- give a short welcome speech dr dr paramjit uh, the ceo of APUIT is the Pacific University of Innovation and Technology. You've been rushing everybody so I won't take long. <laughs> That was free <coughs> and all my friends and everybody else here. You've had many many sessions and I'm very impressed that you've actually come up with outcomes. Uh that's brilliant and thank you for giving us the opportunity of hosting all of you. and come and use the premises any time this premises are open for all and you so every weekend there are ngos using it uh, because we feel that it benefits community and there's no charge uh, food and refreshments are always hosted by us uh, it's not a problem yeah so the other thing is um listening to what you were presenting just now and uh, the problems faced by tamil schools uh, i think we can do a little bit for you uh, those from the b40 community coming out of tamil schools uh, we will waive all the fee up to btpdn yeah so that will not cost anyone anything uh, and that will be a waiver of about 50% uh after btpdn yeah we asked so, them to supply us with the number of vacancies they have by position which is relevant to apu graduates believe it or not 115 employers told us there were 3496 vacancies 
in their companies. That's huge. Now you can see um, that the urgency to fill up vacancies in technology and engineering is a massive task. And no universities around the world are coping with it, even put together. All right? So please guide our young children uh, to do the right things and uh, guide them so that, and your three E's, you know, after education is employment. Without employment, education is worthless. Every child who comes to a university has a dream. They want to become something. Every parent who supports a child in a university is also hoping that their, their child will become independent and will be successful in life. So universities who produce graduates that are not employable, it's a crime to me. Yeah, I always say that. Uh, because you take three years of the life of a child, you charge him money, and then at the end of the day, the piece of paper is worth nothing. That's very bad. So it's very important to ensure that wherever children go, uh, the, the um, universities have got a good employment track record, and if they do, uh, those are the right places to go to. And you mentioned entrepreneurship. Uh, that's extremely important because entrepreneurship is built over years. It's not something that's done through one subject or two subjects. And our ecosystem actually includes a very high dose of entrepreneurship infusion within all of our graduates. With that, I, I didn't stand here to sell APU, but uh, I just wanted to share a few philosophies. And uh, once again, uh, you're welcome anytime, uh, any day, and uh, please come and use premises because they're meant to be used. Yeah, thank you. That's three. In minimum. Uh, Dr. Parande, um, it's quite odd that I have to invite you up here, but uh, now basically I'm in control on the stage. <laughs> but um, again, I also, while uh, the, the VVIPs uh, make themselves more comfortable on the seat, I must also mention that something maybe Dr. Parande, uh, um, I listened to it one on his uh, BFM podcast very recently. Uh, one of the things that we must also do is not only do different things, but do things differently. And he's probably one of them who's actually, you know, I've also changed some metrics in many of my thoughts and talks, is how you have also not set any marketing KPIs for your staff, but your KPI is to make sure that 100% employability. And that's not a KPI that many... Um, business institutions or especially educational institutions have. So that's something very different and that's probably the reason why uh, APU IT is actually on the forefront of uh, education in this country. Ladies and gentlemen, I think it is only right that the Minister of Human Resources, Nam Manitavala Amchar, Nam Samudayatin Indriula Samudayatin Talabadi, Dr. Sri M. Sarwanan, நிச்சயமாக <laughs> ஒரு <laughs> 
my good friend Dr. Dr. Paranjit Singh, CEO Asia Pacific University. I think that she said that the people who are living in the world are living in the Dr. Bhupat Rai, Distinguished Yes, Ladies and Gentlemen. I think that the people who are living in the world are living in the world. I think that the people who are living in the world are living in the world. I think that the people who are living in the world are living in the world. Sambil mana telah mesti mana sengat telah betul betul pandai no. Nikah cina arti ke 80 kumara raja mau urusan nala dengan bodoh nikah cila puji besok orang. Muda puji arah bicara ni pandai. Enak sekali. Tiru yang ada pada tulen. Mal darimi pon arah perisi kade kelia. Tiri mandat dalam tu pola mana arah. Orde ni pola orang bandi. Naa apa kurang arah. Abi ruai itu pergi, kuli ruai ruai kuar tau. Aduh, muda pergi. Renda itu pergi, eighty kumar raja sunari. Ua dah ruai kuar tau, kuli ruai ruai kuar tau. Jadi siwa jille, parma siwa. Anak the fact of the story, the gospel truth, neither siwa ji, nor siwa burman got anything but the poor fellow. Aduh, terus lalu pernah dengar nanti china, muda lalu siwa ji pon hari, kadek jille. Apabila siwa bermain pon hari, pola beri, ni ye mukkan modal orang agu mak gaye, netri lorikan katinum, bodam belalam karna kiri shutta bodirum, kutram kutram me, netri karni jerepinum, kutram kutram me ne, kade se orang kade jam bocci. Se ini dah orang me. Siwa bermain buat ini pola kade jadi, siwa juga buat ini pola kade jadi. Nah, untuk gay, yang aku rasa, I just I want to speak up. In mind leh, mana aku? I just want to say, I don't go through the text. Nah, yang aku rasa, itu adalah rinda air tu leh. Nada alam ada dikubur. December, December fourth, two thousand. Nari per school pergi urpa. Nari per ini cuti. Yang aku rasa, biru itu leh dua ratus macam mana? Nada alam tu. Ini yang mana nari ye mana ni kalau nari ye kuto, nari ye imports, kunjung, kunjung. Yang aku kalah cuci beri. Bulu orang berpesu memeh, ini adalah kurikulum yang enak sih juga. Bulu tiru mana borong, bulu pesu orang proposal lah kurikulum. Semua pesi kerja, semua mic pergi cerita susah susah main dan dia, dan pada tu ada orang Kristen lah kan? So I'm just asking that to all our proposals, the government refuses to listen to us. What are we going to do? Tell me what are we going to do? What is the next course of action? No, I mean logic. I'm saying, I'm here to integrate the group. Like, my, I was just talking to the donors. My car, I, I, I was just want to play devil's advocate. Okay? You want to be great? Can I tell you what is the next course of action? Can I get it? Is our number? Is that the bus? Our number? Like, is that the? Now, now, our number. What is the number? Can I get it? All. So, is it? Renda itu, I want to put it on record. Ramai persoalan yang awal yang nampak ni kelal le, nampak putera yang terpaksa kerana Najib kalau terkurang, Najib pun dah lulus semua mana, Najib doesn't know anything about Tamil school. Najib doesn't know anything about Tamil school. Ia sendiri dia ada ni, na, kemiri komiti itu boleh, na, BP pun kau berada dari dia, asli orang dari dia. Najib pasal prime itu, wujud prime ini saya sih deliver. Aurang kauinat seperti itu, aurang kurang kemudian, no one else can do. Can Sarawak no super problem can give? It has to be Najib, he's a finance minister. Adi pada ina abdi na, ur cabinet committee form bani, cabinet committee na arasan minister mandat ada kemudian, na ni dia bawa bani, datu sini dia bawa bani, datu datu super problem. Ur e exceptional case, Najib pada datu sahaja urusan dia pada bersih, he's a party president allowed. Aar macam second anger ni, macam si bunyinya second anger, datu sahaja allowed. Anda datuk sama orang di office leh, dewa mani masih ni piu, datuk sendiri dewa mani yo, datuk tu pun sami belu, port te titen galor dia, titen da every year dua ribu dia. Nanti datuk dewa mani datuk naik ke forum tu buat itu record. Ida nanti cik aku masih ni piu, dewa mani dah kena sana ringga kas sedikit kelang, ringga kas sedikit kemudian dia ulur kemudian suli, ada bandu wakandi ibu lo pelik orang bawa nak di titen porti. 
அது செய்தது வந்து துருசாமி ஒன்றும் அன்றைய கேபினட் கமிட்டி அதனால தான் நஜீப் வந்து நம்முடைய பட்ஜெட்டில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் நூறு மில்லியன் நமக்கு கிடைச்சிட்டு இருந்துச்சு மலேசிய இந்தியர்களுடைய பொற்காலம் வந்து உண்மையில் நஜீப்புடைய காலகட்டம் அதில் நம்ம செய்ய முடியாத வேறு எந்த பிரைம் மினிஸ்டர் நம்மளால் செய்ய முடியாது இதாங்க உண்மை நான் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஏறக்குறைய துன் மகாதேவ் அப்புறம் படாவி அப்புறம் நஜீப் அப்புறம் திலீப் மகாதேவ் அப்புறம் மொயுதீன் ஹசீன் இப்போ இஸ்மா தப்பி ஏறக்குறைய ஆறு பிரைம் மினிஸ்டர்கள் நான் எடுத்துகிட்டேன் பாலிமெண்ட்டு நஜீப் காலத்தை செய்ய முடியாதது வேறு எந்த காலத்தையும் செய்யும் ஆனால் அங்கே கூட நம்ம சில விஷயங்கள் வந்து ஒழுங்காக செய்யாமல் போயிட்டோம் அவர் நம்ம ஏடி குமர்ராஜா சொன்னார் ஒருமாற்றி <laughs> <laughs> நீங்க வந்து வீட்டில் ஒரு பகுதி ரிப்பேர் பண்ணுற ரிப்பேர் பண்ணணும் டிரைவர்லாம் வேலையில் பண்ணிட்டு ஒட்டு மொத்த வீடு ரிப்பேர் பண்ண வச்சுங்க அதில் ஒரு ஒரு ரிப்பேர் ஏதாவது வீணாக்கிடும் ஒட்டு மொத்த சமுதாய உருமாற்றம் ரொம்ப முக்கியம் நான் ஏன் உங்கள்கிட்ட கேட்டேன்னா ஒரு வேலை இதெல்லாம் கிடைக்கல அப்படின்னா என்ன நடக்கும் அப்படின்னா யாருக்குமே அனுசர் இல்லை ஏன்னா காலங்காலமாக நம்ம லைஃப் இப்படி தானே இருக்குது ஆக ஒட்டு மொத்த சமுதாயத்துடைய உருமாற்றம் இன்றைக்கு வந்து நம்முடைய அரசியல் அதாவது யூ மஸ்ட் லுக் அட் சி எனி ஒன் லெட் இட் பி அன் இன்ஸ்டியூஷன் ஆர் அன் இண்டிவிஜுவல் இஃப் யூ ஆர் நாட் ஏபிள் டு ஐடென்டிஃபை ஆர் ஃபோர் சி த ப்ரெசன்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் அண்ட் ஃபியூச்சர் சேலஞ்சஸ் யூ வில் பிகம் யூ ஆர் ட்ரஸ்ட் மீ யூ ஷுட் பி ஏபிள் டு ஃபோர் சி அண்ட் ஃபோக்கஸ் த ப்ரெசன்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் அண்ட் ஃபியூச்சர் சேலஞ்சஸ் அதை வச்சு ஆர் ரெலவன் தட் ஷுட் பி த ஃபார்முலா வாட் இஸ் அவர் ப்ரெசன்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் அண்ட் வாட் ஆர் த ஃபியூச்சர் சேலஞ்சஸ் வி ஆர் நாட் ஏபிள் டு சி அண்ட் பிளான் அக்கார்டிங்லி தென் யூ மே பிகம் யூ ரெலவன் So we can have meetings until the cow comes home. That's why any one of them is going to be able to get the same thing and the same thing and the same thing and the same thing. Who can talk to me? I'm going to talk to you and I'm going to talk to you. We must set our priorities right. They have to say that 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 they have to say எது வந்து டாசாரா வரலையோ நாங்க நமக்கு நம்ம சொல்லிக்க இருக்கோம் ரெண்டாயிரத்தி அறுநூறு பேர் கொடுத்தாங்கன்னு ரெண்டாயிரத்தி அறுநூறு பேருக்கு டாசா வரல இந்தியர்கள் தான் கொடுக்கணும் டாசாரா இருந்துச்சுன்னா நம்ம இப்ப ஏசு ஏசு தட்சத்துரு நஜீப் நமக்கு கொடுத்தா ரெண்டாயிரத்தி அறுநூறு பேர் என்ன நினைச்சு பிஎச்சி கவர்மெண்ட் வந்து என்ன செஞ்சாங்க அந்த ரெண்டாயிரத்தி அறுநூறு பேர் எதுக்கு இந்தியர்கள் ஆக்சுவலி அந்த ஒரிஜினல் வந்து டாசா இது மெட்ரிகுலேஷன் வந்து ஒல்லி போய் இந்தியா பூமி போத்துறான் தாய் மத்த இடத்துக்கு கிடையாது அப்புறம் நம்ம தான் அதை போய் போராடி நான் இடத்து தேவ மணிட்டு அடுத்து டாக்டர் சுப்பிரமணிய தூர்சாமி எல்லாம் போராடி போராடி ஒல்லி போக நோவே போராடி போராடி அதை வாங்கணும் ஆனா அந்த நஜீப் புண்ணிய வட்டி எனக்கு வந்து அப்ப எனக்கு அனுபவம் டேமெண்ட் அனுபவம் யார் போகணும்னா யூ வில் நோ சர்டன்லி ஒன்லி பண்ணி சீட் இந்த கேபினட் நீங்க கேபினட் மினிஸ்டர் ஆகாத வரைக்கும் நீங்க டெப்டி மினிஸ்டர் ஆகி ஐம்பது வருஷம் கூட இருக்கலாங்க யூ டோன்ட் எனி எக்ஸிகூட்டிவ் பவர் யூ ஓன் ஹவு டிசிஷன் ஆர் பீங் மேட் அப்ப அந்த இவர் நஜீப் கொடுத்தது இப்ப பாருங்க ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்றேன் டான்ஸ் விக்னேஸ்வர் வந்து போயிட்டு இவர்கிட்ட கேட்டார் பி எம்ட கேட்டார் நீங்க வந்து தா காலேஜுக்கு வருஷம் வருஷம் நாற்பது ஐம்பது மில்லியன் கொடுக்குறீங்க அந்த பி பாட்டி ஸ்டூடெண்ட் உதவி செய்ய ஏன் எங்கள் இந்தியர்களுக்கு நீங்கள் கொடுக்கக்கூடாது அப்படின்னு கேட்டார் அப்புறம் பிஎம் என்ன கேட்டார் என்ன நான் சொல்லி நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா இந்திய சமுதாயத்தில் எங்களுக்கு நல்ல மரியாதை வரும் அப்படின்னு உடனே பிஎம் என்ன ஒரு லெட்டர் போட சொன்னால் லெட்டர் போட்டு பிஎம் மீட் பண்ணி அக்ரி பண்ணி ஜப்ரூட்டு கொடுத்தாரு நிதி அமைச்சர்கிட்ட கொடுத்துட்டார் இந்த நிதி அமைச்சர் வந்து என்கிட்ட சொன்னார் ஏ சார் யூ ஆஸ் திஸ் மணி அத நீ கேன் பி ஒன்லி ஃபார் திஸ் ஐனும் Ah, college, when she gets 50 million every year because she was a policy decision by the cabinet. Why don't you put up a cabinet paper? I will support her. Then I told her, she said, 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 no, must give 25 million to MIC and senior city every year for B40 students. She said, 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 it wasn't a policy decision. நமக்கு கிடைச்ச ரெண்டாயிரத்தி இருபது என்ன செஞ்சாங்க அரசாங்கம் மாறணும்னு அவங்க சீன அப்படி கட்சி நம்பி இருக்கிறாங்க டிஎப்பி அப்போ அவங்க என்ன செஞ்சேன் சரி சீனர்கள் கூட நம்ம கொடுப்போம் அவங்க இடத்துல நம்பர் தான் அதை என்ன செஞ்சிருக்கோம் இட்ஸ் நாட் பொலிட்டிக்கல் சர்வாய் அப்போ அவங்க என்ன செஞ்சு அதை குறிச்சு வந்து எம்சிஏக்கு பாதியும் டி சீனர்களுக்கு பாதியும் நமக்கு பாதி வேணாம் ஒரிஜினி வாங்கினது நம்ம தான் அப்புறம் நான் திருப்பி கேபினட்டுக்கு போனதுக்கு அப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி இருபது போனதுக்கு அப்புறம் 
அந்த பிரச்சனை வரக்குல விகாஷ் பிடிச்ச பொடியா இல்ல இல்ல டிஐபி இருக்கங்க சீர்களுக்கு கொடுத்துட்டாங்க இப்போ அத போய் எடுத்துக்கலாம் நான் அன்பாப்புலர் ஆயிடுவேன் எங்க சமூகத்துல அப்படிட்டு வேற வழியே இல்லாம அந்த அப்பத்த பங்கு போட்டே குரங்கு மாதிரி ஆயாச்சு இதான் நடந்து சோ எந்த விஷயங்கள்ல டாசார ஒரிய கொள்கையா முடிவெடுக்கப்படுறியோ அவைகள்லாம் தொடர்ச்சியா நடக்குற உதாரணத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா நாடு சுதந்திரம் அடைஞ்சு நாடு சுதந்திரம் அடைஞ்சப்ப நம்முடைய தொழில் கல்வி இதெல்லாம் டாசாரா வந்துருச்சுங்களே இவ்வளவு பிரச்சனை வந்திருக்க அன்னைக்கு நம்முடைய தேவைகள் என்ன அப்படின்னு சமுதாயத்திற்கு ஒழுங்கா சொல்ல தரு அல்லது அவங்களுக்கு அன்றைய தேவைகள் தெரிஞ்சு எதிர்கால சவால்கள் என்ன அப்படின்னு தெரியல அப்படி இல்லைன்னா ஒரு மலாய்க்கார உள்ள முஸ்லீம் நாட்டுல அரசாங்கத்து கீழே இயங்குற முக்கியமான இது வந்து நிதி அமைச்சு ஒரு மினிஸ்டர் வந்து மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் வந்து பைனான்ஸ் மினிஸ்டர் கல்லு கடையை கொண்டு போய் பைனான்ஸ் மினிஸ்டர் வச்சிருக்கான் அப்ப அவனுக்கு என்ன நினைச்சிருக்கா தமிழருக்கு டாக்டர் குமரவேலு தேவ் தோட்டி ஷோ இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன் எலிமெண்ட் அண்ட் கஸ்டம்ஸ் வரலாற்றுமா <laughs> <laughs> எதிர்கால சவால்கள் என்ன நடக்க போகுது துங்குருக்கார் பாத்துக்குவார் தூண்டுக்கார் பார்த்து வந்து சமுதாயம் நினைச்சு வச்சு எதிர்கால சவால்கள் நம்மளால பார்க்க முடியல ஆக சமுதாயத்தை திட்டமிடும் பொழுது எதிர்கால சவால்கள் நினைச்சு திட்டம் இன்றைக்கு அரசியல் சூழ்நிலை என்ன இன்றைய அரசியல் சூழ்நிலை எந்த கட்சி நாட்டில் தனியா ஆட்சி அமைக்க முடியாது ஒன்னாவது பிரச்சனை கூடிய விரைவில் தேர்தல் வரப்போகுது தேர்தல் கூட்டணி ஆட்சி தான் திருச்சி அமைக்கும் யாரு யாரோட கூட்டணி அப்படின்னு தேர்தலுக்கு அப்புறம் பார்த்துக்கணும் எல்லாரும் உட்காந்துருக்காங்க எங்களுக்கு எத்தனை வச்சுட்டு இருக்கு இதுல வந்து அந்த குதிரை பேரம் நடக்கும் ஜெயிச்சதுக்கு அப்புறம் அதுல நம்ம தேவைப்படுகின்ற ஒரு கட்சியா இருப்போமா தேவைப்படாத கட்சியா இருப்போமா அப்படின்ட்டு காலம் தான் பதில் சொல்லும் இன்னைக்கு எப்படி இந்த நாட்டுல இதை பிற்படுவார் அமைச்சு கீழே மித்ரா கொண்டு போய் வச்சு ஒரு இந்து அல்லாதவர் வந்து நம்முடைய தலையெழுத்த முடிவு பண்ணி இருக்கிறாங்களோ இந்து அல்லாதவர் இந்த கோயில் எவ்வளவு காசு கூட முடிவு பண்றாங்களோ அதே நேரம் கேபி கண்டினியூ அப்படி நடக்கும்போது எல்லாம் பேசுறோம்ல டாசார் கேபினட்ல ஒரு தமிழ் இருக்க மாட்டோம் கல்வி அமைச்சர் கூட பிரதமர் நம்ம பள்ளி கொடுத்தா பிரச்சனை நம்ம இதுல பிரச்சனை வந்துடும் அப்படி அவங்க என்ன நினைப்பாங்க நம்ம இந்த அரசாங்கத்தை நம்பி நம்ம இந்த மக்களை நம்பி தான் நம்ம இருக்கிறோம் இதை செஞ்சோம்னா பிரச்சனை இது இன்றைய அரசியல் சூழல் தேர்தலுக்கு அப்புறம் ஒருவேளை பாசோட பாசோட ஆதரவோடு இந்த அரசாங்கம் அமைச்சாங்க வச்சுங்க பாஸ் என்ன செய்யணும் கண்டுக்க மாட்டாங்க தெரியாம அவங்க மது கடால் ஒன்லி இல்லைன்னு சொல்லுவோம் தெரியாத மாதிரி இருப்பாங்க நோ என்டர்டைன்மெண்ட் இன் அவர் ஸ்டேட்ஸ் அப்படின்னு தெரியாத மாதிரி இருப்பாங்க இதெல்லாம் நடக்கும் இதெல்லாம் எழுதி வச்சு நான் சொல்றேன் இதெல்லாம் நடக்கக்கூடிய சாத்திய கூறுகள் இது இன்றைய நடப்பு அரசியல் சூழல் சரி ஒரு சமுதாயமா நம்ம வந்து இந்த மாதிரி புரட்சியெல்லாம் செய்யணும் போராடணும் என்ன இருக்கணும் அப்படின்னா ரெண்டு விஷயம் இருக்கணும் இந்திய சமுதாயத்தில் இன்றைக்கு ஒரு போராட்டை முன்னெடுத்து சொல்வதற்கு ஒரு சிங்கிள் கால் அதாவது ஒரு தனித்துவமான ஒரு போராட்டம் செய்வதற்குள்ள சூழ்நிலை கிடையாது அல்லது ஒட்டுமொத்த இந்திய சமுதாயம் ஒரு தலைவனுக்கு பின்னால் நாங்கள் அணிவகுத்து நிற்கிறோம் இவர் சொன்னால் நாங்கள் கேட்டுக்கோ அப்படி சொல்லக்கூடிய ஐக்கோனம் கிடையாது அப்ப சமுதாயமாகவும் நீங்க டிரான்ஸ்பார்ம் பண்ண முடியாது அந்த சூழ்நிலையும் கிடையாது சரி ஒட்டுமொத்த அரசியல் ரீதியாக ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வரணும்னா யூ நீட் த்ரீ குவாலிட்டிஸ் அது பொருளாதார பலம் உள்ள சமுதாயமாக இருக்கணும் கம்யூனிட்டி பைனான்சியல் நம்ம கிட்ட பொருளாதார பலமும் கிடையாது இதெல்லாம் ரியாலிட்டி இதெல்லாம் ஃபேக்சுவலி வி டோன்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தீஸ் லாங்குவேஜ் தீஸ் கம்யூனிட்டி வில் பிகம் அவுட்டேட்டட் அண்ட் விகம் இயர்ஸ் 
ట్రస్ట్ మీ నాని ఇట్లా కుమ్మరం వెళ్ళేట బూపు తల్లి రిటైర్ అయిపోయిరు ఈ మస్ట్ బీ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ దిస్ లాంగ్వేజ్ ఎస్ సొసైటీ లీడర్స్ అప్పుడు ఒక సముదాయ ఊరు మాత్రం వాళ్ళ ఒన్ని ఫైనాన్షియల్ ఒక సాంగ్ చైనీస్ మాది చీన ఓటు కూడమంటారాంగ ఎంత అర్థం అంతా చీన ఓటు కూడమంటారా అంటే ఎంత అర్థం అంతా చీన ఇంకా ఎలా ముఖ్యమైన పదవి కొడుతారా ఏనా పొరులాదా రీతిగా బలం ఉన్న సముదాయం మారు సో ఒండి ఇంత ఇనత్తుకి పొరులాదాల బలం ఇరుకును ఇది ఇల్లాద పక్షతలే మూలకి కొరగది అరసే బలం ఇరుకును పొలిటికల్ వీల్ అది నమ్మకం లేదు ఇంకా ఆలు కూరి కట్చి ఎల్లారూ ఊరు కట్చి వచ్చారు నా కొరి కూరి చేకరితలే ఊరి వీటి కూరి కట్చి నాకు ఎప్పుడు ఉన్నట్టే నాకు వీరమా పేసాం అదే పేసుకుపోదు ఇండోర్ కట్చిపోయి నిక్కే అవు గొప్పనా పర్వ నాగ సపోర్ట్ పడరా ఒకళ్ళు అప్పటికి అప్ప పొరులాదర బలము ఇల్ల అరస్యల బలము సరే ఇది రెండు ఇల్ల వాక్కాలర బలమాదు ఇరుకును ఎంత తొగిది రావు ఇందియర్గా తనియా నిన్ను పోటీ పోడకూడే శక్తి ఇరుకును ఎంగలో ఒకరితో కేకరాంగ నీంగ వంద నాగ ఎంగ సినతే పోటీ పోడు నీంగ ఎంగ సినతే పోటీ పోడు నాగ ఎంగలో ఇందియర్గా ఉంది ఏదాదో ఒక పదిల 50 సార్ల మేలేదా నాగ పోటీ పోడు సో ఇంత బలం అదాది పొరులాద బలం కడయాది అరస్యల బలం కడయాది వాకాల బలం అపై ఇది మూడు బలం ఇప్పుడు ఎల్లారితో బలవీనం అరుకుంది ఇంత సముదాయం ఒడుంగాగ తిట్టమిడా విట్టాల్ ఎదురుగాడతల ఉంది ఒట్టుమొత్త బలతీయాల నా ఒక ఏటి గుమరాజాల సోల వే వి వెన్ రాంగ్ ఐ టెల్ యు నంబర్ బ్లూ ప్రింట్ పోట బ్లూ ప్రింట్ పోట ఎన్న నడకనో ఉంగలకు 523 పల్లి కొడరికి జయపాలనికి అవర్ పల్లి కొడ ఇంద వరుస కట్టమ ఇల్ల అని తెలియాటి పరవాలే అన అప్ప కట్టన అవర్ తెలియను at least he must be in a position to tell his student 2026 will build our school ipo enna nadakkudhi head of basis every year there will be 100 million najib and i give you a classic example of the bobo rai i got this book at the tamil school i met tanshi uh, moidin yasin the uh, education minister then he gave me 2 million to rebuild book at the tamil school parange you know where where we went wrong so he gave me 2 million to rebuild the book at the tamil school i got alternate land belongs to జబాదా రకమ ఇస్లాం ఐ థింక్ తమిళ స్కూల్ వాళ్ళు తెలియదు ముఖ్యంగా స్కూల్ లే ఐ బిల్డ్ దట్ స్కూల్ ఇన్ టు మిలియన్ ఫ్రమ్ ఓల్డ్ స్కూల్ ఎ కంప్లీట్ ఎ న్యూ స్కూల్ దట్ విత్ ఇన్ 2 ఇయర్స్ నో ఐ థింక్ లెట్ 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 ఐ థింక్ విత్ ఇన్ 3 టు 4 ఇయర్స్ విత్ ఇన్ 2 4 4 ఇయర్స్ దట్ వన్ కాంట్రాక్టర్ వాస్ ఎ క్లోజ్ ఎలై ఆఫ్ వన్ ఆఫ్ ది మినిస్టర్ సో ఇవర్ ఎనదర్ పొలత కొడ్ యుస్ బిల్ సో అడిషనల్ బిల్డింగ్ ఫర్ దట్ స్కూల్ యాంగ అంద కాస్ ఎర్దిరి పోయి వేరే ఒలుగ కొడిజిర్ కా తమస్కుల కట్టిర్ కా మల్యా ఇది పూజ తమిళ పడం కట్టిట నల్లా ఇరుక తమిళ పల్లి కొడం ఇంత కొంటేటర్ కు అంద మందిరికి ప్రగతి ఒప్పందం అంద వచ్చి ఎక్స్ట్రా బిల్డింగ్ అప్పుడు ఇన్నో ఇదంతా బాలు దిగురు కదా తమిళ స్కూల్ ఇడిజిరుక గా ఇడిజిరుక గా ఇడిజిరుక ఇని యాక 523 స్కూల్ ఆ ఇఫ్ యు ఆర్ లుకింగ్ అట్ 50 మిలియన్ ఎవరీ ఇయర్ దెన్ యు మస్ట్ డిసైడ్ దిస్ ఆర్ ద ఫస్ట్ టెన్ స్కూల్స్ ఫర్ 2022 దిస్ ఆర్ ద నెక్స్ట్ టెన్ స్కూల్స్ ఫర్ 2023 దిస్ ఆర్ ద నెక్స్ట్ టెన్ స్కూల్ ఫర్ 2024 యు హావ్ యువర్ లిస్ట్ then everybody will know that nobody will take advantage she paina nadakkiranga and the pandit kella ullo irukku ange vandrna avaru sukham panni varu ivaru kuduthirunga avaru or 10 person vandrum inda maatram idu vandu olu idalla olunda titta mittal da doctor inda samudayathai seriyana paadha pandu kodu illana varavanga nam kootta poduvom pesuvom alla pesirpom aalu kaal pesuvom mudichittu poyiru so tamil palli kodra naanku nilaigal illa ninge i just leave it to you all i am not a i i know i'm not academician ninge vandi idu naangu parinamangalla titta na ondru vandi satcha ipo ninge sonninga inda irukkira palli kodathile evlo palli kodathiri immediate a kattanum actually yaarukume theriyadha andha guru basar ki enna pidichu vechina ipo na vandi thaapa mp thaapa oda innoru palli kodathu romba mosam varala just because i'm sitting in the cabinet i will tell the education minister brother help me build my school mudichu ఇది ఇన్నో రెండు వర్షం కలిసి కూడా కట్టి ఇరుకలాం అప్ప ఇది వంది ఇది కమిటీ ముడి పోడం ఇది ఇరుకర పల్లి కూడంగల్ల ఓవర్ ఆండ ఎంత ఎంత పడి కూడా ఆ ప్రయారిటీ లిస్ట్ ప్రకారం వరం ఏది ఒన్నవది ఏది రెండవది ఏది మూడవది ఏది నాలుగవది కట్ట పోరం ఇది వంది మనం కరెక్టా సెంజమనాత పల్లి కూడంగల నిలే పాడిగల మారం అది నేర్తే దే షుడ్ బి ఏబుల్ టు ఐడెంటిఫై ఎంత ఎంత పల్లి కొడత మానవుల కొరేయి ఇది ఎంగ కొట్టి పోరం అన్నికి వంది పేరాసి రామసామి అని కూటారు లేకపోతే ఇంత మరి పారుంగ కెడాల ఒక పల్లి కూడా ఉంది మూడు రెండు ఎలమేలు ఇరుకే కొరంజ మానవరా ఇరుకే పర్వాలేదు నా వన్న పినేగల ఒక నాలుగు ఏకర్ నెలం కొడుకురాం ఊళ్ళకి 
என் பேர் வரக்கட்டி கூட பரவாயில்ல நீங்கள் எம்ஐசி பேர்லாம் வாங்கிக்கங்க ஆனால் அந்த பள்ளிக்கூடத்தை இங்கே மாற்றி கட்ட முடியுமா பாருங்கள் இல்லாட்டி அங்கே மூடிடுவாங்க அப்படின்னு நான் கல்வி அமைச்சர் பக்கத்தில் தான் உட்காந்து கேட்குறேன் இதை கட்டிட முடியுமா நன்றி சேர்த்துங்க அவ்வளோதாங்க சொல்ல முடியும் நான் என்ன அப்போ நான் என்ன செய்ய முடியும் அப்போ இருக்கிற பக்கத்தில் இதாவது ரூலர் எடுத்து அடிக்க முடியும் ஏன்னா அவர் வேறு கட்சி நான் வேறு கட்சி பொலிட்டிக்கல் நிலைமை அப்படி தான் இருக்குது அவர் என்ன நம்பி இல்லை நான் அவரை நம்பி இல்லை முன்னே பாகிஸ்தான் இவரு நம்பி நான் இருக்கணும் என்ன நம்பி அவருக்கு ஒரே கட்சி இப்போ வேறு வேறு கட்சி அவர் தெங்கல் சார்ந்துக்கப்போ ஓகே பிரதர் ப்ளீஸ் டூ கிட்ட தான் வர முடியும் தேர்தலுக்கு அப்புறம் எப்படி நிலைமை இருக்க போச்சு அதே மாதிரி ஒரு நாள் அதே மாதிரி கூட நிலைமை இருக்கலாம் ஸ்டேட்டஸ்கோ அப்ப இந்த பள்ளிக்கூடங்கள் ஸ்ட்ரக்சரஸ் சேஞ்சஸ் எப்படி செய்ய போகிறோம் நீங்க மூல நல்லா சொன்னாங்க யூ நீட் ஆர் என்டி யூனிட் அதாவது கல்வி குழுவோட வேலை யூ மஸ்ட் ஹவ் ஆர் என்டி யூனிட் என்ன நடக்குது என்ன பள்ளிக்கூடம் மோசமா இருக்கு என்ன செய்யலாம் ஓகே இன்னும் அஞ்சு வருஷத்துக்கு இந்த பள்ளிக்கூடத்தை குறைய போகுது திஸ் ஆர் தியூச்சர் சேலஞ்சஸ் வித் நெக்ஸ்ட் சேஞ்சஸ் எந்தெந்த எஸ் எடுப்பு போக போகுது எந்தெந்த எஸ் எடுப்பு போனா எங்க கொண்டு போக முடியும் எங்க இந்தியர்கள் அதிகமா இருக்கிறாங்க இந்த பள்ளிக்கூடத்தை மாற்றுவதற்காக என்ன வழி அப்படின்ட்டு ஒன்று வந்து அந்த சக்சஸ் இரண்டாவது ஒட்டு மொத்த பாடத்திட்டத்தை நீங்க மறு ஆய்வு செய்யணுங்க நீ மஸ்ட் ரீ விசி டதோ பிரைமரி ஸ்கூல் யூ ஆர் நாட் அலௌட் டு டீச் ரிலிஜியஸ் சப்ஜெக்ட்ஸ் செகண்டரி ஸ்கூல் யூ ஆர் நாட் அலௌட் தென் யுனிவர்சிட்டி மலையா தமிழ் பிரிவுல பக்தி அளிக்கணும் எங்க இது லாஜிக்கல் ஸ்கூல் பிரைமரியில முடியாது செகண்டரியில முடியாது மலையா பல்கலைக்கழகத்துல பக்தி அளிக்கணும் யார் படிக்கிறது மத்த மொழிகள் வந்து மத்த மொழிகள் வந்து ஒரு மொழி மட்டும் தான் தமிழ் மொழி வந்து சமயத்தோட சார்ந்தது ஆறாவது நூற்றாண்டிலும் ஏழாவது நூற்றாண்டிலும் சங்க மரத்தை மதுரையில் ஆட்சி மொழி தமிழ் கிடையாது நம்ம சொல்லிக்கலாம் மதுரையில் சங்கம் வைத்தோம் மூணு சங்கம் வச்சோடனே ஆறாம் நூற்றாண்டில் சமூகம் மதுரையில் இருந்த ஆட்சி மொழி பாலி மொழி திருவாசகம் திருமுறைகள் இல்லாமல் இருந்தால் தமிழை அழிஞ்சு போயிருக்கும் அப்ப நீங்க வந்து இவங்க வந்து மொழி எங்களுடைய முக்கியமான தமிழ் திருமுறையில் இருக்க தமிழ் தாங்க இருக்குது அப்ப பாடத்திட்டத்தில் சமயம் இருக்க கூடாது அப்படின்னு ஏன்னா மலாய்க்கார் வந்து சமயம் படிக்க சொல்லல சீனர்கள் சமயம் படிக்க சொல்லல தமிழ் மாணவர்களுக்கு எங்க சமயம் சார்ந்த பாடத்தை போதிக்கல எந்த விதமான தவறு இருக்க முடியும் இதெல்லாம் வந்து நஜீப் காலத்தில் நடத்தி இருக்கலாம் முதல்ல சொன்னால யாரு பி ஆர் ராஜன் போயிட்டு வரா பி ஆர் ராஜன் முதல்ல சொன்னால தமிழனுக்கு தமிழ் தான் எதிரிட்டு எல்லா இடத்துலயும் இருப்பானுங்க தேர்தலுக்கு முன்னாடி நான் போய் நஜீப் சொன்னேன் நான் போய் இந்த இப்போ நஜீப் கிட்ட பேசுனேன் நான் சொன்னேன் எங்கள் சமுதாயத்தில் மாய்க்கா எவ்வளோ செஞ்சாலும் சில கருப்பு புள்ளி எங்களுக்கு இருக்குது அது நாங்கள் செஞ்ச தப்பு கிடையாது எங்கள் முன்னோர்கள் செஞ்ச தப்பு ஆனால் அதை ரெக்டிஃபை பண்ணலாம் அதில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா ஏழை சமுதாயம் வந்து மைக்கா ஒரு நூறு மில்லியன் இன்வெஸ்ட் பண்ணாங்க அந்த இன்வெஸ்ட் பண்ணும்போது ஏறக்குறைய அறுபத்தாறாயிரம் பேர் போட்டாங்க அந்த அறுபத்தாறாயிரம் பேர் வீட்லேயும் அஞ்சு பேர் ஆறு பேர் சின்ன சின்ன பிள்ளைங்க இருந்துச்சுங்க அவங்க அப்பா அம்மா எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு அந்த பணத்தை போட்டாங்கன்னு அது எங்களுக்கு தெரியும் ஆனால் இன்றைக்கி முப்பது வருஷத்தில் அந்த குடும்பத்துக்கு அஞ்சாறு பிள்ளைங்கள்லாம் பெரிய பெரிய பிள்ளைங்களாகி அந்த அறுபத்தி ஆறாயிரம் சேவோடு எனக்கு ஒரு மூணு நாலு லட்சம் பேராக நிற்கிறாங்க அவங்க எல்லாம் எங்கள் மேலே ஒரு மன வருத்தத்தில் இருக்கிறாங்க அவங்கள ஏமாற்றிட்டு விட்டு அதுக்கு நீங்கள் ஏதாவது ஒரு தீர்வு கண்டிங்கன்னா எங்களுக்கு இந்த சமுதாயத்தை கொண்டு வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அப்போ அவருக்கு முன்னாலே அதுக்கு முன்னாடி நம்ம அழகாக நிறைய பேர் பேசிட்டு நாங்கள் மைக்கா அதே பண்ணி நான் உத்தரவுட்டு அப்ப அவர் என்கிட்ட சொன்னாரு நோ நோய் சார் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் You can't have complaint about the investment. You invest into something. I think you make profit or don't make profit. You can't blame others. But now I'm going to say, investment is a huge difference between investment and trust and hope. My colleagues said, if you invest in one investment, you can't go to Samudha. If you go to Samudha, you can't go to Samudha. You can't go to Samudha. அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நம்பிக்கையை கொடுத்து நாங்கள் இதில் முதலீடு பையா சொன்னோம் சும்மா வந்து காசு போட்டு தான் வேற ஆனால் இது வந்து ஒரு நம்பிக்கையை கொடுத்து நாங்கள் செஞ்சு வச்சுன்னா பிஎம் எக்ரி பண்ணிக்கிட்டார் சொன்னோம் ஓகே இது நம்ம செக்யூரிட்டி கமிஷன் சார் பஞ்சாபி மேன் சிவாசி செக்யூரிட்டி கமிஷன் அஜிண்டர் வசம் தேடும் அஜிண்ட் அவர் உடனே கூப்பிட்டு கெனி லுக் இன்ட்ரூ திஸ் ப்ரொபோசல் அப்படின்னார் அப்போ நான் சொன்னேன் நீங்கள் அறுபத்தி ஆறாயிரம் ரூபாய் ஷேவ் இதுக்கு முன்னால் பணம் போட்டுருக்குறாங்க இப்போ அந்த காசெல்லாம் கொடுத்து முடிச்சாச்சு பட் இருந்தாலும் நீங்கள் ஒரு நூறு மில்லியன் ஒரு ரிவால்விங் கிரெடிட் மாதிரி போட்டு நீங்களே ஒரு டைரக்டர்ஸ் இன்வெஸ்ட் பண்ணி கவர்மெண்ட் ப்ராஜெக்
அதுல நமக்கு ஒரு வெட்டி பந்தா வேணும் என்ன செய்யுது மறுவாரமே வந்து மறுவாரம் எங்களை மத்திய செலவு நடந்துச்சு நான் சொன்னேன் இந்த மாதிரி பிரதமர்கிட்ட பேசியிருக்கு இது செஞ்சோம்னா நம்ம கட்சிக்கு நல்ல பேர் வரும் உடனே அங்கிருந்து ஒருத்த நேரம் நஜிப்ப மறுநாள் பார்த்து நீ இந்த மைக்கோடிஸ கைய வச்ச இதோட நீ காலி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பெரிய கல்லை தூக்கி அந்த இடத்துல போட்டுட்டேன் இதை ஏன் சொல்ற அப்படின்னா இந்த பாடத்திட்டங்கள்ல மாற்றங்கள் வரும் நம்முடைய தமிழ் மொழியை எப்படி படிச்சு கொடுக்கணும் அப்படின்னு நாம தான் முடிவு பண்ணும் பிரைமரி ஸ்கூல்ல சமயம் இல்ல செகண்ட்ல சமயம் இல்ல யூனிவர்சிட்டி மலையால வச்சிருந்து யார் படிக்கிறது ஒன்னாவது பரிசு ரெண்டாவது பரிசு நம்ம கூடி கூடி இத்தனை மில்லியன் அவர் நம்ம ஏடி கே சொன்னது மாதிரி டெம்பிள் டெம்பிள் ஸ்கூல் தோடிஷா இந்த மூணு தாண்டி போக மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறது தமிழ் ஸ்கூல் எவ்வளவு செலவு பண்ணி தமிழ் பள்ளிக்கூடங்களுக்கு செகண்ட் இயர்ஸ்ல போனா அவங்க என்ன நடத்தீங்க நம்ம பாக்குறது ஒன்று நம்ம பாக்கிறது இல்ல பாக்கக்கூடிய சூழ்நிலை குறைவு இரண்டாவது பதினாலு பிள்ளைகள் தமிழ் படிக்க ஆர்வம் இருந்து ஒரே ஒரு பிள்ளை இல்லைன்ற காரணத்தினால இந்த பதினாலு பேருடைய உரிமைகளும் பறிக்கப்படுது அப்ப ஒன்று ஸ்ட்ரக்சரல் ரெண்டாவது பாடத்திட்டம் மூன்றாவது நம்ம நிறைய பாத்தீங்கன்னா மலாய் பள்ளிக்கூட படிக்கிற மாலை ஆசிரியர்கள் நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது இப்போ கெப்பாசிட்டி பில்டிங் அவங்க லோன் கொடுத்து கிராண்ட் கொடுத்து போய் படிச்சுட்டு வேற யூனிவர்சிட்டிக்கு போயிட்டு வா அந்த யூனிவர்சிட்டிக்கு போயிட்டு வா இந்த யூனிவர்சிட்டி நிறைய வாய்ப்புகள் கிடைக்கும் அந்த கெப்பாசிட்டி பில்டிங் டெத்தோ நம்ம டெம்பிள் ஸ்கூல் டீச்சர்ஸ்க்கும் கடைக்கு ரொம்ப ரொம்ப குறைவு அவங்க நூறு பேர் போனால் நம்ம ரெண்டு பேரும் மாட்டுப்போம் கடைக்கு என் வீட்டுக்காரன் கச்சேரிக்கு போகிறாரு பார்த்துக்கண்டு அப்போ இது வந்து தனியாக அந்த துறையில் இருக்கின்றவர்களுடைய நல்வாழ்வுக்கான சூழல் அது நான்காவது ஜோ எனக்கு மொழி அவர் டாக்டர் குமரன் சொன்னார் மஸ்மி மேக் இட் கம்பல்சரி அப்படின்ட்டு I may not differ, but we have to revisit that idea. Why? You know, you are compulsory. You know, we are not going to say that. The police have to say that. You know, almost about 7-8 percent. What is the percentage of civil servants? 4.5. What is the percentage of civil servants? In the 4.5, there are almost about 60-70 percent. In the Kalvi, there are almost 60-70 percent. In the Kalvi, there are almost 60-70 percent. You know, you are not going to say that. What is the percentage of civil servants? இந்த இண்டஸ்ட்ரி நம்ம ஆளெல்லாம் குறைஞ்சு வந்துடும் ஸோ அதை நம்ம ஒழுங்காக திட்டம் பண்ணும் இப்பயே இல்லைன்னா நமக்கு ஏறக்குறைய குறைவாக தான் இருக்குது இந்த பொது சேவை துறையில் இதையும் கொண்டு போய் அதை சேர்த்துட்டோம்னா இதே ஒரு காரணம் வச்சு இந்த துறையில் நமக்கு கல்வி தொழில் வாய்ப்புகள் குறைஞ்சி போயிடும் அப்ப இதை ஒழு திட்டம் ஒழுங்கான திட்டம் எடுக்கணுமா தான் இதை கொண்டு போகணும் இடைநிலை பள்ளி ஐ திங்க் தட்ஸ் அ குட் ப்ரொபோஸ் அதை நம்ம திருப்பி எந்த மாதிரி எந்த ரூபத்தில் செய்யலாம் அப்படின்னு பார்க்கணும் நீங்கள் சொல்ற மாதிரி நீங்கள் நீங்கள் சொன்னது புதுசாக இருந்துச்சு எல்லாமே மிளாயில் வச்சு ஒரு பாடம் மட்டும் நமக்கு தொழில் பாட வச்சுக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு சூழ்நிலை இது ஒன்று அடுத்து ஆர்என்டி கண்டினியூஸ் ஏன்னா இந்த நான்காவது தொழில் படிச்சிருக்குல்ல இந்த நான்கு இண்டஸ்ட்ரி ஒழிச்ச ஃபோர் பாயிண்ட் ஜீரோ இஸ் கோயிங் டு டேக் ஆல் ஓவர்ஸ் இன் டூ அ நியூ வேர்ல்ட் நான் கடவுள்கிட்ட வேண்டிக்கிறேன் நம்ம எல்லாருக்குமே ஒரு இருபது வருஷம் மினிமம் கிடைச்சிச்சுன்னா நம்ம இன்னைக்கு பார்க்குற உலகத்தோட டோட்டலாக ஒரு புது நினைச்சு பார்க்க முடியாத ஒரு உலகம் இல் பி டிஃப்ரெண்ட் லாங்குவேஜஸ் ரொபோட்டிக் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ட் ஆட்டோமேஷன் டிஜிட்டலைசேஷன் ஒருவேஷன்ட் மாற்றம் இந்த மாற்றங்களில் தமிழ் பள்ளியை எப்படி அவங்க கொண்டு சிங்கிரோனைஸ் தமிழ் ஸ்கூல்ஸ் தமிழ் பள்ளி கட பாடத்தில் எப்படி கொண்டு போவோம் இந்த தமிழ் பள்ளி மாணவர்கள் வந்து அடுத்த சமுதாயத்துக்கு பொருத்தமான மாணவர்கள் இருக்கிறதுக்கும் நான்காவது தொழில் பொறிச்சியும் எந்த அளவுக்கு நம்ம ஒரு தொடர்பு ஏற்படுத்தப்போம் இதெல்லாம் செய்யறதுக்கு யூனிட் ஆர்என்டி ஆக தமிழ் பள்ளி கொடுத்த மேம்பாடு என்பது வெறும் ஒரு இடத்துல மட்டும் ரிப்பேர் பண்ற விஷயம் இதை வச்சு நீங்க ஒட்டுமொத்த அது இருந்தால்தான் இந்த சமுதாயத்தை இந்த பள்ளிக்கூடங்களை முறையாக கொண்டு போகும் 
நான் உங்களை சொல்ல மயக்க வண்டி வந்து ஓப்பிடும் அதே மாதிரி நிறைய இடங்கள்ல தமிழ் பள்ளி கூடமும் ஒரு நம்பிக்கை கூறிய இடம் தான் ஒவ்வொரு காசு இல்லாத அப்பா அம்மா கூட தமிழ் பள்ளி கூடத்துக்கு அடி போட அட்ஜஸ்ட் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு அனுப்பணும் போல நீ காமிச்சிங்க பி போர்ட்டி அவர் நம்ம தமிழ் பவுண்டேஷன் காமிச்சாருல பெருவாரியா பி போர்ட்டி தமிழ் பள்ளி கூடத்துக்கு அனுப்புறாங்கன்னா நம்பிக்கை என்ட காசு இல்லைன்னா குருவாக பரவாயில்ல அந்த வாத்தியார் பெரிய வாத்தியார் இல்லை டீச்சர் எப்படியோ சாப்பாடுக்கு ஏற்பாடு பண்ணிடுவாங்க பிள்ளைங்களுக்கு எங்கேயா டொனேஷன் வாங்கியாவது பிள்ளைக்கு சாப்பாடு போட்டுருவாங்க அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கை தான் தமிழ் பள்ளி இதாங்க நடைமுறை உண்மை ஆனா அதே பையன் நீங்க மலை ஸ்கூலுக்கு அனுப்புங்க அவன் சாப்பிட்டா நான் கூட கேட்கறது ஆள் இருக்காரு ஆனா தமிழ் பள்ளி கொடுத்த பையன் சுதந்திரம் டீச்சர் கேட்கறாங்க யா ஒரு மாதிரியா இருக்க சாப்பிட்டியா இல்லையா அப்படின்னு அப்ப இந்த உருமாற்றம் என்பது ஒரு ஒட்டு மொத்த உருமாற்றமாக மீண்டும் செய்தால் தான் இல்லைன்னா நம்ம ஒவ்வொரு பத்து வருஷம் கூட்டம் போட்டுக்கிட்டே இருக்கும் கூட்டம் போட்டுக்கிட்டே இருக்கும் கூட்டம் போட்டுக்கிட்டே இருக்கும் நம்ம எடுக்கின்ற முடிவுகள் இட் ஹஸ் பி பாலிசி டிசிஷன் எங்க அரசாங்கம் இந்த அரசாங்கத்தை போய் எங்களுக்கு இது வேண்டும் இதுதான் எங்களுடைய புளூ பிரிண்ட் அப்படின்னு கேட்கணும் நம்ம என்ன கேட்கணும் அப்படின்றது ஒட்டு மொத்த சமுதாயத்துக்கும் புளூ பிரிண்டா போய் சேர்ந்தோம் டிசிஸ் அவர் ரிக்வெஸ்ட் சொசை இல்லைன்னா வந்து எங்களே சார் நீங்க என்ன கேட்டீங்களா 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 அப்புறம் கேட்டுட்டாக்க ஏன் அதை வெளியே சொல்றாருன்னு கேட்கறாங்க இப்ப நான் இவ்வளவு பேசுற விஷயத்தையும் இவர் ஏன் கேபினட்ல பேசலன்னு கேட்பாங்க என்ன <laughs> 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 பேசுறதுக்கு <laughs> 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 ஒரு மணி நேரமா பேச ஒவ்வொரு <laughs> 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 சமுதாயத்தில் ஒவ்வொருத்தரும் அடிக்கிறது என்ன காணிச்சு என்ன தாரி என்ன காணிச்சுட்டு அந்த வழினால எனக்கு தெரியுது இந்த திறமை ஆனா கல்வி அமைச்சருக்கு தெரியுது ஆனா எந்த தமிழனும் அவன் நினைக்க மாட்டான் கல்வி அமைச்சர் தான் அடிக்கல அங்க போய் அடிபட்டா அப்படின்னு சம்பந்தப்பட்ட நபருக்கோ அந்த பொறுப்புல இருக்கிறவங்களுக்கு அந்த வழி தெரிஞ்சாதான் மாற்றம் அவங்களுக்கு தெரிய மாட்டேது முன்பு இருக்கும் போது தொடர்ந்து சாமி ஒரு அடிக்கிறது அப்புறம் சமுதாயத்தில் <laughs> <laughs>